ఆ ఇంట్లో ఆవిడ ఎంతమంది నేనే మాట్లాడలేదు అయితే అదృష్టం దురదృష్టం మానవం గారు అమ్మాయిని పెళ్లి చేస్తున్నారు చిన్నతనం నుంచి తెలియడం వల్ల భర్తకు లభించవలసిన గౌరవం నాకు లభించట్లేదేమో అనేటువంటి అనుమానం గత యాభై ఏళ్ళుగా ఉంది కానీ మరి ఏమి చెప్పుకోలేని పరిస్థితి ఇక్కడ మన మన ఊరి వాళ్ళు మనతో చదువుకున్న వాళ్ళు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఒక మాట చెప్పుకుంటున్నారు పెరిగింది కదా చెప్పాను 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 ఇక కొద్దిగా సీరియస్ విషయానికి వస్తే డాక్టర్ గారు చేసిన కృషికి వెనకాతల ఆ రోజుల్లో నర్సాపురం పట్టణానికి చెందిన పెద్దలందరూ కూడా ఒక సంఘంగా ఏర్పడి కీర్తి శేషులు గాది మాణిక్యం గుప్త గారు ప్రఖ్యాత న్యాయవాది వారి అధ్యక్షుడుగా కీర్తి శేషు ఎర్రమి నారాయణమూర్తి గారు కార్యదర్శిగా ఒక సంఘంగా ఏర్పడి వారు అధ్యక్షులుగా వీరు కార్యదర్శులుగా అంటే భోజన సమయం అయితే చెప్పండి కానీ చిరంజీవి గారు మాట్లాడకుండా మీరు ఎవరు లేవరు నాకు తెలుసు అందుచేత ఆయన మాట్లాడడం నేను ఎంత ఆలస్యం చేయగలిగితే అంత ఆలస్యం చేస్తాను ఎందుకంటే ఆయన అక్కడ ఉండడమే ఒక స్ఫూర్తి ఆ చిరునవ్వే ఒక మనకి తేజస్సు ఆ మనిషిని అక్కడ మనం పెట్టుకుంటే మనం ఇలా ఎందుకు జీవితంలో పైకి రాకూడదు ఒక సామాన్య వ్యక్తి ఒక మొగతూరు గ్రామం ఒక చిన్న గ్రామానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఒక ప్రభుత్వోద్యోగి కుమారుడు ఆయన ఆ స్థితికి వచ్చినప్పుడు అల్లు రావణయ్య గారు లాంటి మహానటుడు వచ్చి బాబు మా అమ్మాయిని చేసుకు అని అడిగేటువంటి స్థితికి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి కొంచెం ఈ మధ్య నాకు కోపం వచ్చింది ఆయన మీద ఎందుకంటే అల్లు రావణయ్య గారు మా తాతగారు అంత స్నేహితులు మొన్న ఏదో సమావేశంలో మన అర్జున్ని బన్నీ మీ తాతాను వాళ్ళు నన్ను మూడు రోజుల్లో పుట్టలో వేసి పెళ్లి చేశారని అన్నారు చాలా పొరపాటు అల్లు రావణయ్య గారు మీ దగ్గరికి వచ్చి వారి అమ్మాయిని ఇవ్వడమే మీ జీవితానికి ఆ ఉన్నతిని లేదు లేదు రావణయ్య గారు మాకు బాగా కావాల్సిన వారు బంధు పిలితే మాకు పాలకొల్లు కానీ మీరు అది కూడా ఒక ఉదాహరణ ఈ రోజుల్లో ఆప్యాయతలు తగ్గిపోతున్న రోజుల్లో అపేక్షలు మాయమైపోతున్న రోజుల్లో మొన్న ఈ మధ్యనే వాట్సాప్లో ఎవరో ఫ్రెండ్ పంపించారు స్టోరీ మా పెద్ద అమ్మాయి అమెరికాలో ఉన్నాడు మా రెండో అమ్మాయి ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది మా పెద్ద అబ్బాయి ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నాడు రెండో అబ్బాయి న్యూజిలాండ్లో ఉన్నాడు మరి మీరు ఎక్కడ ఉన్నారంటే వృద్ధాశ్రమంలో ఉన్నాను అటువంటి రోజుల్లో కూడా మీరు చిరంజీవి గారి కుటుంబాన్ని వారి ఆప్యాయతలను మీరు చూసినట్టయితే అరే ఇంత పెద్దవాళ్ళు ఇంత బాగా ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు మన ఇళ్ళలో మనం ఒకళ్ళు అంటే వాళ్ళు ప్రేమాభిమానాలతో ఉండకూడదు అనేటువంటిది అది కూడా మనకి ఒక గుణపాఠం ఇవ్వాలి నేను అనుకుంటాను ఆయన కుటుంబ సభ్యులు అందరినీ ఎంత ఆప్యాయంగా చూసుకుంటారో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఎంత కలిసి ఉంటారో ఈ రోజుల్లో ఇవి తగ్గిపోతున్న రోజుల్లో మనకు ఎక్కడ పబ్లోనో క్లబ్లోనో తప్ప బయట ఎక్కడ కలుసుకోలేని రోజుల్లో ఆ కుటుంబ జీవితం ఎలా ఉండాలి ఆప్యాయత ఎలా ఉండాలి పిల్లలు భార్య పిల్లలు అందరూ కూడా ఎలా కలిసి ఉండాలి అనేటట్టు దానికి కూడా వ్యక్తిగత జీవితానికి కూడా ఆయనకు ఉదాహరణగా మనందరికీ నిలిచారు సరే మళ్ళీ మన కళాశాల కోసం వస్తే కళాశాల కోసం ఒక సంఘాన్ని పెట్టి గాది మాణిక్యం గుప్తా గారు ఎర్రమ నారాయణమూర్తి గారు సంఘ సభ్యులుగా ఉండి మాణిక్యం గుప్తా గారి పెద్ద కుమారులు రిటైర్డ్ చీఫ్ ఇంజనీర్ జి గాది లక్ష్మణరావు గారు ఎక్కడ ఉన్నారు మనకి రోజున వాళ్ళందరూ ఎంతో కృషి చేసి బాధపడి కాలేజ్ ఇన్ టైల్ హై స్కూల్ కాంపౌండ్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత అయ్యా నర్సాపురంలో మనం కాలేజీకి స్థలం ఎక్కడికి ఉంటాము మనం బిల్డింగ్లు ఎక్కడ కడతాము మన 
మన దగ్గర స్తోమత ఏమన్నది మనకు డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు చందా ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు బాధపడుతున్న రోజుల్లో అదృష్టవశాత్తు బెదవాడ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కావడం బెదవాడ గోపాల్ రెడ్డి గారి పెంతండి కీర్తి శేషుడు బెదవాడ రామచంద్రారెడ్డి గారు రాజ్యసభ సభ్యులు చేసిన బెదవాడ పాపిరెడ్డి గారి తండ్రి ఎన్ శ్రీనివాసుల రెడ్డి గారి మేనమామ బెదవాడ రామచంద్రారెడ్డి గారు నెల్లూరు జిల్లా బోర్డు ప్రెసిడెంట్గా నంది వెంకటరెడ్డి నాయుడు గారు మా తాతగారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా బోర్డు ప్రెసిడెంట్గా స్నేహితులు కావడం వల్ల గోపాల్ రెడ్డి గారు మా తాతగారిని పితృభావం తోటి చూసేవారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మా ఊళ్ళో డబ్బులు లేవు మా దగ్గర కాలేజీకి స్థలం కొని కాలేజీకి డెవలప్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం మా దగ్గర జరగదు మీరే మాకు సహాయం చేయాలి అంటే ఆ రోజున బెదవాడ గోపాల్ రెడ్డి గారు పన్నెండు ఎకరాల ముప్పై నాలుగు సెంట్లు భూమితో ఉన్నటువంటి సబ్ కలెక్టర్ బంగ్లా మన కాలేజీకి ఇచ్చారు ఇస్తే ఆ కాలేజీ సబ్ కలెక్టర్ గారి బంగ్లా అప్పటి సబ్ కలెక్టర్ జయసింహ గారు ఈ గవర్నమెంట్ బంగ్లా ప్రైవేట్ కాలేజీ గవర్నండి ఎప్పుడూ లేదు ఈ చరిత్రలో లేదు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు నేను బంగ్లా ఖాళీ చేయని బొమ్మన్నాడు ఆయన బెదవాడు గోపాల్ రెడ్డి గారు నర్సాపురం రావడానికి ముహూర్తం నిర్ణయించబడింది సమావేశానికి నిర్ణయించబడింది కాలేజీ అక్కడ మాత్రం ఆయనకి టైల్ వేసుకునేసి సబ్ కలెక్టర్ గారు ఖాళీ చేయట్లేదు వీడు కంగారు పడి మా తాతగారు ఆ రోజు చీఫ్ సెక్రటరీ ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ ఐసీఎస్ ఓ పుల్లారెడ్డి గారు తర్వాత ఆయన భారతదేశ రక్షణ కార్యదర్శిగా పనిచేశారు పుల్లారెడ్డి గారికి ఫోన్ చేసి పుల్లారెడ్డి గారిలో గొడవగా ఉంది సీఎం గారు వచ్చేస్తున్నారు ఈయనేమో ఖాళీ చేయాలంటున్నాడు ఏం చేయాలి పుల్లారెడ్డి గారు సబ్ కలెక్టర్కి ఫోన్ చేసి నువ్వేమైనా ఐఏఎస్ అనుకుంటున్నావేమో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో బిల్డింగ్ ఖాళీ చేసి రెడ్డి నాయుడు గారికి అప్పచెప్పకపోతే నేను సస్పెండ్ చేస్తాను చేస్తా అని చెప్పాడు చీఫ్ సెక్రటరీ అప్పటికప్పుడు ఖాళీ చేసి పెదవాడు గోపాల్ రెడ్డి గారు నాకు కొద్దిగా లీలగా గుర్తు నాకు ఐదు ఆరు ఏళ్ళ వయసు అప్పుడు మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు లాగా ఒక లాంగ్ కోటు పంచె తర్వాత చేతిలో హ్యాండ్ స్టిక్ మంచి అందగాడు స్ఫురదురుకు పైన గోపాల్ రెడ్డి గారు నర్సాపురం వచ్చి నర్సాపురం కళాశాలను టైల్ హై స్కూల్ నుంచి నర్సాపురం కాలేజీ ఆవరణలోకి మార్చినటువంటి సంఘటన దానికోసం ఆ తిరిగి తిరిగి ఆ టెన్షన్తో దానితో గోపాల్ రెడ్డి గారు వెళ్ళిపోయారు మా తాతగారికి పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్ వచ్చింది అదృశ్యవశాత్తు అది మైల్డ్ పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్ కావడం వల్ల ఒక నెల రోజుల్లోనే మళ్ళీ మామూలు మనిషి కాగలిగారు ఎర్మ నారాయణమూర్తి గారు కూడా అలాగే ఆయన ఆ జీవితం అంతా సేవకే సరిపోయి సాహిత్య సేవ లేకపోతే ఇంకో సేవ కా కాలేజీకి ఏం చేయాలి ఏం తీసుకురావాలి మీకు ఇంకొక విచిత్రమైన విషయం చెప్తే టైం అయిపోతుంది బాబు మేమన్నా టైం అయిపోతుందా ఆ చిరంజీవి గారు ఎక్కడికి వెళ్ళరు నేను చెప్తే కానీ వెళ్ళరు కాదు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే నేను చెప్పకుండా ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళరు నేను నేను వెంకట్రావు ఫ్రెండ్ కాదు నేను వెంకట్రావు ఫ్రెండ్ ఏదో చెప్తున్నాను పోయింది ఈయన నాకు ఇక్కడ ఏమైందంటే తమ్ముళ్ళు ఎక్కువైపోయారు మా బాబ్జీ తమ్ముడు నా నారాయణమూర్తి తమ్ముడు ఆయనేమో మా పాలంక ప్రసాద్ తమ్ముడు మేమన్నా ఎర్రమ నారాయణమూర్తి పంతులు గారు మా తాతగారు జీవితం అంతా జిల్లా బోర్డు ఎలక్షన్లో ఒకరొకరు ఎదురు బదురుగా పోటీ చేశారు కానీ మా తాతగారు ఎర్రమణి వెంకటరత్నం గారు జూనియర్ అంటే నారాయణమూర్తి గారు తండ్రి గారి దగ్గర జూనియర్ జీవితాంతం అత్యంత సన్నిహితమైనటువంటి స్నేహాన్ని వాళ్ళు మెయింటైన్ చేశారు నారాయణమూర్తి పంతులు గారు మా తాతగారు మంత్రి అయితే సన్మాన సంఘానికి అధ్యక్షులు ఎర్రమణి నారాయణమూర్తి గారు ఎర్రమణి నారాయణమూర్తి గారు ఆధ్వర్యంలో మా తాతగారికి పౌర సన్మానం చేశారు జీవితం అంతా వ్యతిరేకమైన ఎలక్షన్లో వ్యక్తిగతమైన ఇప్పుడు వాడేటువంటి భాష ఆ భాష ఎప్పుడు లేదు అత్యంత స్నేహంగా ఎంతో ప్రేమమయంగా ఇంకా చాలా కథలు ఉన్నాయి చెప్తే ఇంకా చిరంజీవి గారు కొడతారేమో తెలియదు నాకు మరి వేరే పని ఉందట ఇంకా మాట్లాడను అయితే ఏంటంటే నర్సాపురం వాళ్ళు ఎంతమందిని చూసిన తర్వాత 
ఎన్నో రకాల సంబంధాలు మా జగన్నవరా మాస్టర్ జగన్నవరా మాస్టర్ని చూస్తే మళ్ళీ కాలేజీలో నేను చదువుకున్నట్టే అనిపించింది అలాగే మా లక్ష్మణరావు గారిని చూస్తే మళ్ళీ గుప్తా గారిని చూసినట్టు అనిపించింది మా చిన్నప్పుడు ఓకే ఓకే అలాగే అరమణ సూర్యనారాయణమూర్తి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు ఇంకా మన పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాల్లో ఈరోజు ఉన్నటువంటి అంటే నాకన్నా వయసులో చాలా చిన్నవాళ్ళు అని చెప్పి వాళ్ళతో నాకు పరిచయం లేదు అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ అందరినీ చూస్తే మళ్ళీ మా ఊళ్ళో టైలర్పేట స్కూల్లో చదువుకుంటున్నట్టు మా ఊళ్ళో మిషనరీ స్కూల్లో చదువుకున్నట్టు మా కాలేజీలో ఇంకా అలర్ట్ చేస్తున్నట్టు ఆ రోజుల్లో సహా స దాన్ని ఏమంటారు ఇద్దరు మగ ఆడ ఇద్దరు చదివే కాలేజీలు ఏమంటారు ఆ కో ఎడ్యుకేషన్ కాలేజీలో చదివాం కాబట్టి ఆ వయసులో ఏ అమ్మాయిని ఏమైనా నన్ను చూసిన అయింది అని అనుకునేటువంటి రోజుల్లో ఆ చదువుకున్న రోజులన్నీ మళ్ళీ గుర్తుకొస్తున్నాయి ఇంకా ఇంకనే ఎన్నో మాట్లాడాలని ఉంది సమయాభావాన్ని ఇంక మాట్లాడలేను సుబ్బరాయన్ కష్టానికి మటికి నెల రోజుల పాటు నెల రోజుల పాటు పగలు రాత్రి లేకుండా ఈ రోజుల్లో అంత కష్టించే కార్యకర్తలు దొరకడం మనకు అదృష్టం సుబ్బరాయనికి మన మన అందరి తరఫున నాకన్నా చి నాకన్నా చిన్నవాడైనా సుబ్బరాయనికి బాబ్జీ తమ్ముడికి ఇంకా తమ్ముడు ఎవరు పాలంగి ప్రసాద్ తమ్ముడికి పాలంగి వరప్రసాద్ తమ్ముడికి ఇంకా మా చిదంబరం మావగారికి మా యామర్ వెంకటేశ్వర పనగంధరాగ పేరు మా క్లయింట్ ఆయన ఆయన కూడా సామాన్యమైన స్థితి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ వరకు కేవలం స్వయం కృషితో వచ్చాడు స్వయం కృషితో వచ్చిన మనిషి రెండో మనిషి ఆయన అయితే ఒకటి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాక ఒక విషయం తెలిసింది చిరంజీవి గారును ఆయన క్లాస్మేట్స్ అట అంచేత ఆ బ్యాచ్లో వాళ్ళందరూ స్వయం కృషితో పైకి వచ్చారేమో అనిపించింది చాలా సంతోషం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ధన్యవాదాలు సార్ 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 థ్యాంక్ యూ అండి సార్ చక్కటి చక్కటి అమూల్యమైనటువంటి సందేశం ఇచ్చారు ఆ తదుపరి నర్సాపురానికి గర్వకారణం అయినటువంటి మన పూర్వ విద్యార్థి రాజకీయాల్లో అత్యంత నిజాయితీ పురుడిగా పేరు గాంచినటువంటి మన మిత్రుడు ఎంఎస్ షరీఫ్ గారిని ఉపన్యాసం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరే ముందు నర్సాపురం నుంచి ఇద్దరు వ్యక్తులు చిరంజీవి గారి అభిమానులు వచ్చారు వారిని నేను అందుబాటులో ఉండంటే నేను పిలిచినట్టే వచ్చి వారికి ఏదో మెమోటోస్ ఇస్తాను అని అన్నారు మొగల్తో నుంచి ఒకరు వచ్చారు వారు అందుబాటులో ఉండండి అందరికీ ముందుగా నా నమస్కారాలు ఈరోజు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు గౌరవనీయులు పద్మ విభూషణ్ డాక్టర్ చిరంజీవి గారు అదే రకంగా పెద్దలు గౌరవనీయులు జస్టిస్ డిఎస్ వర్మ గారు గ్రంథి భవాని ప్రసాద్ గారు అదేవిధంగా ఈనాడు కాలేజీని అత్యున్నతంగా ముందుకు నడిపిస్తూ కాలేజీని వైభవంతంగా తీర్చిదిద్దిన డాక్టర్ చిరిమణి సత్యనారాయణ గారికి ఐపిఎస్ జనార్దన్ గారికి మధుకుమార్ గారికి మరో ఐపిఎస్ అదే రకంగా డాక్టర్ ఎన్ మోహన్ రావు గారికి ఫణి అప్పారావు గారికి అదే రకంగా అనంత శర్మ గారికి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని 
చక్కగా నిర్వహించి మనందరినీ కలిపిన పాలింగ సుబ్బరాయన్ గారికి శివాజీ గారికి వారి కార్యవర్గానికి ఈరోజు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈ ఆదివారం పూట తమ పాత మిత్రుల్ని తమతో కలిసి చదువుకున్న వాళ్ళని కలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ కుటుంబ సమేతంగా వచ్చిన సోదరి సోదరులందరికీ ముందుగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు నర్సాపురం నియోజకవర్గంలో నర్సాపురం పట్టణంలో వైఎన్ కాలేజీ విద్యార్థిగా నేను గడిపిన రోజులు నాకు కొంత గుర్తుకొస్తున్నాయి ఆ రోజుల్లో డెబ్భై ఒకటి డెబ్భై ఆరు సంవత్సరంలో ఐదు సంవత్సరాలు కాలేజీలో విద్యార్థిగా ఉంటూ అదృష్టవశాత్తు ఈరోజు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది చిరంజీవి గారితో డెబ్భై మూడు నుండి డెబ్భై ఆరు వరకు బీకామ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం క్లాస్లో ఒక క్లాస్మేట్గా నేను ఉన్నాననేది ఈరోజు నాకు ఎంతో గర్వంగాను ఎంతో మరి ఆనందంగా ఉండే విషయాన్ని సందర్భంగా మనం చేస్తున్న ఈరోజు ఇంత మీ అందరి ముందు చెప్పగలుగుతున్నాను కానీ నలభై సంవత్సరాలు అయింది ఆయనతో కలిసి నేను క్లాస్మేట్గా ఉన్నది చాలామందిలో చెప్పుకోలేకపోయేవాడిని చిరంజీవి గారు నాతో కలిసి చదివారు నా క్లాస్మేట్ అంటే ఇడత కోతలు కోస్తున్నాడురా కావాలని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాడు అని అంటారని ఉద్దేశంతో చెప్పుకునే పరిస్థితి కూడా ఉండేది కదా అవసరం ఉన్నప్పుడు చెప్పేవాడిని కానీ చిరంజీవి గారు నేను ఆనాడు మూడు సంవత్సరాల్లో ఏ రకమైందే అణుకు ఉండేదో ఉత్సాహం ఉండేదో ఆప్యాయత ఉండేదో అభిమానం ఉండేదో అదే ఆప్యాయత అదే అదే అభిమానం ఎప్పటికి కూడా ఆయన నిర్వహిస్తున్నారు ఎక్కడ కూడా గర్వం కానీ నేను పెద్ద నటుడు అనే భావన కానీ లేకుండా ఆయనతో సినిమా నటుడు ఉన్నప్పుడు రెండు మూడు సార్లు కలిసినప్పుడు కూడా నాతో ఆయన చాలా చక్కగా మరి ఆప్యాయతగా మాట్లాడి గౌరవించి తనతో మరి సమయం గడిపే పరిస్థితి కూడా కల్పించారు అటువంటి ఉన్నత స్థాయిలో కూడా వెళ్ళి ఒదిగి ఒదిగి ఉండే తత్వం ఈరోజు చాలామందిలో తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి చిరంజీవి గారు లాంటి మరి వ్యక్తితో చదివిన భావన నాకు ఇప్పటికి కూడా ఆయన ఉత్సాహం ఆయనలో ఉండే పట్టుదల నాకు స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నా నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు ఆ ప్రాంతంలో నేను కాలేజ్ ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేసిన విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు వస్తుంది ఆనాడు సెక్రటరీ పదవికి నేను పోటీ చేసినప్పుడు నాకు నూట నలభై ఐదు ఓట్లు వచ్చి ఘోరంగా ఓడిపోయినప్పటికీ కానీ నాకు అదొక స్ఫూర్తిదాయకమైన మరి రాజకీయాల్లో స్ఫూర్తిదాయకంగా మారింది ఆనాటి నుండి రాజకీయాల్లో మక్కువ నాకు మొదలైంది ఆనాటి నుండి రాజకీయాల్లో ప్రత్యేకంగా మరి చొరవ చూపెడుతూ ముందుకు సాగి ఈనాడు మరి నేను ఏ రంగంలో అయితే ఎవరైతే కృషి చేస్తారు అది వ్యాపార రంగం కావచ్చు విద్యా రంగం కావచ్చు లేకపోతే నటన రంగం కావచ్చు ఏ రంగంలో ఎవరైతే కృషి చేస్తారో త్రికణ శుద్ధిగా చిత్తశుద్ధిగా ఆ రంగంలో దేవుడు మనకి పెరిగే అవకాశం ఇస్తాడు ఆ రంగంలో పేరు పేరు ప్రతిష్ఠలు సంపాదించే అవకాశం ఇస్తాడు అనే నమ్మకం నమ్మకున్న వాళ్ళని నేను ఒకండి ఆ రకంగా రాజకీయ రంగాల్లో నేను సుమారుగా నలభై సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాను అది ఆ కృషి ఆ చిత్తశుద్ధి నన్ను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చింది ఈ గర్వకారణం ఈ గర్వకారణం నా ఒక్కడిది కాదు నర్సాపురం నియోజకవర్గం అందరి అందరిది అని నేను మనవి చేస్తూ అటువంటి గౌరవప్రదమైన స్థానంలో ఉండటానికి కారణభూతమైన పునాది మరి వైఎన్ కాలేజీ నుంచి ప్రారంభమైంది ఆనాటి లెక్చరర్లు నాకు సహకరించారు నన్ను ప్రోత్సహించారు కాబట్టి ఈ కాలేజీకి నేను ఏం చేయాలనేది కూడా గతంలో కొన్ని సందర్భాల్లో సహకారం అందించిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి భవిష్యత్తులో ఈ కాలేజీ మరియు ఇంకా అభివృద్ధి చెందడానికి నా వంతు సహకారం అందిస్తానని ఆ రకంగా ముందుంటానని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఈరోజు మీరందరితో కలిసి మాట్లాడే అవకాశం కల్పించిన ఈ కమిటీ వారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా నమస్కారం చాలా ధన్యవాదాలండి ఇందాకే చెప్పారు గాడ్ ఫాదర్ ఎవరు లేకుండా వెనకాల ఎటువంటి బలం లేకుండా స్వయంకృషితో పైకి రావటం వంటి ఏంటో మన ఎదురుగుండా ఇక్కడ ఆసీనులైనటువంటి మహానుభావులు అందరూ కూడా కారణం చిరంజీవి గారికి వెనకాల ఆనాడు సినీ ఫీల్డ్లో గాడ్ ఫాదర్లు ఎవరు లేరు స్వయంకృషితో చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నారు ఈరోజు నా 
నా కష్టార్జితం అన్నాడు ఆయన నా పైకి వచ్చా అదే రకంగా షరీఫ్ గారు మరి వాస్తవం మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే అంత స్థాయికి చైర్మన్ స్థాయికి రూలింగ్ ఇచ్చే స్థాయికి రావటం అంటే మామూలు విషయం కాదు మరి ఆయన స్వయం కృషితో నమ్ముకున్న రంగాన్ని పట్టుకుని ఆయన అలాగే దాంట్లో ఈదేడు కాబట్టి ఆయన పైకి రాగలిగాడు అదే రకంగా మధుకుమార్ గారు జనార్దన్ గారు మా మోహన్ రావు గారు అలాగా వీళ్ళందరూ కూడా శ్రీరాము వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు నమ్ముకున్న రంగంలో దాని స్థాయి అంత చూడాలని ఉద్దేశంతో మరి ఆ కృషి చేశారు కాబట్టి ఆ స్థాయికి రాగలిగారు అదే రకంగా మన జస్టిస్లు కూడా వారందరికీ కూడా ఈ కళాశాలకు మళ్ళీ మనం ఏదో ఒకటి వెనక్కి ఇవ్వాలి మనం మన ఊరికి మనం ఏదో చేయాలి దయచేసి ఆ దిశగా మీరందరూ కూడా ఆలోచించేయండి పెద్దలందరితో కూడా మేము సంప్రదిస్తాం ఈ సమావేశం అయిపోయిన రోజు ఒకరోజు ఏదో ఒక రోజు వారు అనుమతి తీసుకుని ఒకరోజు కేటాయించుకుని కూర్చుని మేధో మదనం చేద్దాం మేధో మదనం చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేద్దాం అన్నది మళ్ళీ మీ అందరికీ తెలియజేద్దాం ఆ రకంగా ఆ దిశగా మనందరం ముందుకెళ్దాం ఇప్పుడు నర్సాపురం నుంచి కొంతమంది నర్సాపురం నుంచి బొమ్మిడి నాయకర్ గారు వచ్చారు వారు ఎక్కున్నారు వారిని బొమ్మిడి నాయకర్ గారిని పైకి అవేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం వారు చిరంజీవి గారిని అభినందించడానికి ఎంతో ఉత్సాహంతో వారు నర్సాపురం దూరం నుంచి వచ్చారు వీరు జనసేన నాయకులు నర్సాపురం ఎమ్మెల్యే యాస్పిరెంట్ క్యాండిడేట్ మన కాలేజీ మన వైన్ కాలేజీ అలూమిని వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ పక్షాన వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం తర్వాత మొగల్తూరు హై స్కూల్లో వారితో కలిసి చదువుకున్నటువంటి మదిరి సీతారాం గారు వారు ఎక్కడున్నా కూడా వారు కూడా రండి పైకి దయచేసి తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత ఫంక్షన్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు చిన్మిల్ హచ్చరాణి గారు డాక్టర్ చిన్మి హచ్చరాణి గారిని వారిని కూడా మీరు వెళ్ళండి అది ఓపెన్ చేయండి స్వామి చిరంజీవి గారు నటించిన మొదటి నాటకం అండి పరధ్యానం చిరంజీవి గారు నటించిన మొదటి నాటకం అండి పరధ్యానం ప పరంధామయ అనే పేరుతోటి ఆ నాటిక ఆ నాటికలో నటించినందుకు ఉత్తమ నటుడు అవార్డు తీసుకున్నారు చిరంజీవి గారు ఆ నాటిక రాసింది కూడా మన కాలేజీ విద్యార్థి కే డాక్టర్ కేపీఎం సత్యప్రసాద్ పండరి అంటారు ఆ కాలం వాళ్ళందరికీ మధురి సీతారాం గారు ఆయనతో టెన్త్ క్లాస్ చదువుకున్నారు దయచేసి దయచేసి అందరూ సీట్లో కూర్చోండి సభకి నమస్కారం సభాధ్యక్షులు పాలంక సుబ్రాయణ గారికి అలాగే ఈరోజు ముఖ్య అతిథి అలాగే మన కళాశాల ముఖ్య విద్యార్థి అతి ముఖ్య విద్యార్థి పద్మభూషణ్ 
మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి అలాగే గస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ హైకోర్టు జడ్జెస్ డిఎస్ఆర్ వర్మ గారికి గ్రంథి భవానీ ప్రసాద్ గారికి అలాగే మన కళాశాల పౌర విద్యార్థులు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ జనరల్ క్యాడర్లో పని పని చేస్తున్నటువంటి జనార్దన్ గారు అలాగే మధు కుమార్ గారు అలాగే డైరెక్టర్ ఆఫ్ ట్రెజరీస్ మోహన్ రావు గారు అలాగే మన అనంత శ్రీరామ్ గారు అలాగే మన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ బసంత కుమార్ గారు మా ప్రిన్సిపాల్ గారు పైన కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ఏపీవి అప్పారావు గారు తర్వాత ఈ ముఖ్యంగా ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి సుబ్బరావణ్ గారితో పాటు ఎర్రమల్ల శివాజీ గారు అలాగే తిరుమల శ్రీనివాస్ గారు తిరుమల రావు గారు ఇంకా ఇతర ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ విచ్చేసినటువంటి పౌరవ విద్యార్థులకి ఎంతో ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి పౌరవ విద్యార్థులు అందరూ కూడా నమస్కారం చాలా సంతోషం ఈరోజు చక్కటి కార్యక్రమం మన పాలంక సుబ్బరాయణ గారు శివాజీ గారు వీరంతా కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఈ బయన్ కాలేజ్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఆ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం అనేది నిజంగా చాలా ఆనంద ఆనందంగా ఉంది అదేవిధంగా ఇంతమంది పౌర విద్యార్థులని అలాగే చిరంజీవి గారితో పాటు అతిరథ మహారాజులు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అతిరథ మహారాజులు అందరూ అందరినీ చూసే ఎంత ఎంతో బాధ ఆనందంగా ఉంది ముఖ్యంగా మరి ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినందుకు సుబ్బరాయణ గారికి శివాజీ గారికి ఇంకా బిటి శ్రీనివాస్ గారికి మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ముందుగా నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను మరి అందులో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈరోజు మన కళాశాల ముద్దుబిడ్డ పద్మభూషణ్ చిరంజీవి గారు విచ్చేయటం అనేది చాలా విశేషం ఏం చేస్తుందంటే వారు ఎంతో బిజీ షెడ్యూల్లో ఉంటారు అది ఎంతో తారాస్థాయికి ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి ఎంతో బిజీగా ఉండేటటువంటి మరి మహానటులు వారు ఈరోజు ఇక్కడికి టైం స్పెండ్ చేయటం అనేది నిజంగా మన అందరి యొక్క అదృష్టం నా అదృష్టం కూడా అని భావిస్తున్నాను మన కళాశాలకు వారిని ఆహ్వానించినప్పుడు రెండు వేల పదిలో డైమండ్ జూబ్లీ మన బయన్ కళాశాల డైమండ్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్కి వాళ్ళకి ఇచ్చేయటం జరిగింది ఆ విధంగా అప్పుడు మన కళాశాలకు ఇచ్చేసారు ఈరోజు ఇక్కడికి కూడా ఇచ్చేయటం అనేది మన అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను తర్వాత మరి ముఖ్యంగా అదేవిధంగా హైకోర్టు జడ్జెస్ ఉన్నారు అలాగే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు అలా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ఈ వేదిక మీద అందరూ కూడా కళాకారులు అనంత శ్రీరామ్ గారు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ విచ్చేయటం మన ఆహ్వానించిన వెంటనే వారు విచ్చేయటం అనేది కూడా అది మన అందరికీ మనం చాలా మాకు అందరికీ ఆనందంగా ఉంది నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అదేవిధంగా మీరు అందరూ కూడా వివిధ రంగాల్లో భవానీ ప్రసాద్ గారు కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పారు జస్టిస్ భవానీ ప్రసాద్ గారు ముఖ్యంగా ఆ రోజుల్లో అరవిల్ నాయమూర్తి గారు ఈ కళాశాల ప్రారంభించటం గాది మాణిక్యం గుప్తా గారు పెద్దలంతా కలిపి ప్రారంభించటం ఆ తర్వాత మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే కళాశాలకి ఒక స్థలం అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలి దానికి గ్రంథి వెంకటరెడ్డి నాయుడు గారు ఫార్మర్ లా మినిస్టర్ అప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా ఉంటూ బదవాడ గోపాల్ రెడ్డి గారు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉండగా ఆ స్థలాన్ని మన కళాశాలకు సహకరించారు నిజంగా ఆ స్థలం లేకపోతే వాళ్ళ కళాశాల అంతగా అభివృద్ధి చెంది ఉండేది కదా ఎంత అయితే కళాశాల డెవలప్ అవ్వాలి అంటే దానికి తగినటువంటి స్థలం ఉండాలి పన్నెండు ఎకరాల ముప్పై సెంట్లు ఆ రోజుల్లో మరి బద్రవాణి గోపాల్ రెడ్డి గారు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉండే గ్రంథి ఒక్కటి రెడ్డి నాయుడు ప్రయత్నం చేసి మన కళాశాలకు ఇప్పించడం అనేది దానివల్ల ఈరోజు మన కళాశాల అభివృద్ధి చేయగలం అనేది మీ అందరూ కూడా మనం చేస్తాను అదేవిధంగా మరి మాకు ముందు ఉండేటటువంటి సెక్రటరీ అండ్ కరెస్పాండెంట్ మొట్టమొదట హరిమల్ నారాయణమూర్తి గారు ఆ తర్వాత తర్వాత జమాద్ లక్ష్మీనాయుడు గారు కోసు రాజనాయుడు గారు చక్రవాదాన్ రెడ్డి పదవేజ గారు లక్ష్మీ నరసింహ దేవేజ గారు ఎంఎస్ శాస్త్రి గారు అంతా నా ముందు సెక్రటరీస్ వాళ్ళంతా కూడా ఆ సెక్రటరీస్ అంతా కూడా చక్కగా మన కళాశాల ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో చక్కగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి చక్కగా డెవలప్ చేశారు అప్పట్లో వారు కూడా మరి ఆర్ట్స్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ బ్లాక్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ బ్లాక్ అదేవిధంగా ఆడిటోరియం అవన్నీ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి మరి చక్కగా మరి బాగా డెవలప్ చేసి నాకు అందించడం జరిగింది నేను నా కృషి వల్ల మరి మనం డెవలప్ చేసిన అయితే నాకు డెవలప్ చేయడానికి అంత స్థలం ఉంది కాబట్టి మేము చేయగలిగాము అలాగే ముందు మన ఆ ముందు సెక్రటరీస్ కూడా ముందు ఒక దాని ఒక ఫౌ మంచి ఫౌండేషన్ వేయబట్టి మేము చేయగలిగాం మా హయాంలో మరి డిగ్రీ కోర్సెస్ నుంచి పీజీ కోర్సెస్ తీసుకురావటం అలాగే ఎంబీఏ ఎంసీఏ స్టార్ట్ చేయటం అలాగే బీఈడీ కళాశాల స్టార్ట్ చేయటం అన్నీ చేసాము అదేవిధంగా మరి నాక్ అక్రెడేషన్ కూడా మరి త్రీ టైమ్స్ మనం తీసుకురావటం జరిగింది ఇప్పుడు ఫోర్త్ టైం వెళ్తున్నాం ఫస్ట్ నాక్ అక్రెడేషన్ రెండు వేల నాలుగులో మొత్తం ఎంటైర్ అండర్వైడెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ ప్రైవేట్ ఎయిడెడ్ కాలేజ్లో మనం మొట్టమొదటిగా నాక్ అక్రెడేషన్కి వెళ్ళి ఏ గ్రేడ్ తీసుకురావడం జరిగింది తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో తర్వాత రెండు వేల పదహారులో వెళ్ళాం ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్పుడు వెళ్తాం అంతా రెడీ అయిపోయింది 
మేము ఎస్ఎస్ఆర్ ఈ నెలలో సబ్మిట్ చేస్తాము మళ్ళీ ఫోర్త్ అక్రెడిటేషన్ మేము ఒక నాలుగు టూ మంత్స్లో ఆ టీం రావడం జరుగుతుంది నాక్ అక్రెడిటేషన్ టీం రావడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా మరి ఇంతగా డెవలప్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే అంత స్థలం ఉంది కాబట్టి మేము చేయగలిగాం అనమాట అదేవిధంగా మరి కేవలం చదువుతో పాటు మరి విద్యార్థులకి ప్లేస్మెంట్స్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అందుకని స్పెషల్గా హెచ్ఆర్డీ సెంటర్ మేము స్టార్ట్ చేసి ప్లేస్మెంట్ అండ్ కెరీర్ గైడెన్స్ సెల్ స్టార్ట్ చేసి దాని ద్వారా ప్లేస్మెంట్స్ మనం చేయడం జరుగుతోంది జాబ్ మేళాస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము అదేవిధంగా మన పౌర విద్యార్థులు మన ఎంబీఏ ఎంసీఏ స్టార్ట్ చేసి ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది అప్పుడు బ్యాచెస్ అంతా కూడా ఇప్పుడు మంచి పొజిషన్స్లో ఉన్నారు వేరే ఇండస్ట్రీస్లో వారు కూడా మనకి చక్కగా మనకి ఏంటంటే ప్లేస్మెంట్స్కి సహకారం అందిస్తున్నారు సో వివిధ కంపెనీస్ మన ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లాగానే మన డిగ్రీ పీజీ కాలేజ్ అయినప్పుడు కూడా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లాగానే మన కాలేజీకి వచ్చి ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేసి స్టూడెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా మన కళాశాల చదువుకున్న విద్యార్థులు అనేక మంది కళాశాల ద్వారానే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో సెలెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతోంది అదేవిధంగా మరి ఎంటర్ప్రినర్షిప్ సెంటర్ కూడా స్టార్ట్ చేసాము మనకు స్పెషల్గా గాంధీయన్ స్టడీ సెంటర్ అని ఒకటి ఉంది యూజీసీ వారు ఇచ్చారు ఆ గాంధీయన్ స్టడీ సెంటర్ కూడా మొత్తం ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన ఒక్క కాలేజీలోనే ఉంది అండర్వైడెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసుకున్న మన ఒక్క కాలేజీలోనే గాంధీయన్ స్టడీ సెంటర్ ఉంది యూజీసీ వారి సహకారంతో స్టార్ట్ చేస్తాము అలాగే ఇంకా యోగా సెంటర్ అని కమ్యూనిటీ సర్వీస్ సెంటర్ అని అవన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేసి విద్యార్థులకు అన్ని విధాల అన్ని సౌకర్యాలు కూడా కల్పిస్తున్నాం చక్కటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్రహ్మాండమైన బిల్డింగ్ అకామిడేషన్ అదేవిధంగా బెస్ట్ లాబొరేటరీస్ మన మన లాబొరేటరీస్ ఎక్సలెంట్ లాబొరేటరీస్ కూడా మనం డెవలప్ చేసి మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తే మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉంది అన్ని విధాలుగా కూడా స్టూడెంట్స్కి ఒక ఒక వైపు అకాడమిక్గా రెండో వైపు మరి ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ అన్ని విషయాల్లోనూ కూడా మన వంతు మనం కృషి చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి మీ అందరూ కూడా మనం చేస్తున్నాం ఇక మరి ఇందులో మన పూర్వ విద్యార్థుల పాత్ర చాలా ఉంది మన పూర్వ విద్యార్థులు కూడా మనం మన వైన కళాశాలలో చదివినటువంటి విద్యార్థులు అత్యుత్తమ అత్యుత్తమ స్థానాల్లో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ అన్నారు ఇవాళ అమెరికాలో మొన్న మన గాజిరాజ్ దత్తుడి గారు నర్సాపురం వారి అబ్బాయి సురేష్ నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు అమెరికాలో వైన్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మూడు వేల మంది ఉన్నారు మూడు వేల మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా నెట్వర్కింగ్ చేయండి అన్నారు ఆ విధంగానే వాళ్ళందరినీ కూడా మరి ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేసి చేయాలని అనుకుంటున్నాం ఆ విధంగా అత్యుత్తమ స్థానాల్లో ఉన్నారు మనం మనం చూసుకున్నట్టయితే వివిధ రంగాల్లో ఇవాళ కళారంగంలో మరి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు కానీ దాసరి నారాయణ రావు కానీ కృష్ణరాజు గారు కానీ మరి ఈ మధ్య వచ్చినటువంటి మన అనంత శ్రీరామ్ వాళ్ళంతా కూడా చక్కగా అంతా చాలా ఉన్నత స్థానంలోకి వస్తున్నారు అలాగే ఐఐపిఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు హైకోర్టు జడ్జెస్ ఉన్నారు వీరందరి సహకారం కూడా కళాశాలకు పూర్తిగా లభిస్తుంది కళాశాల అభివృద్ధికి అంతా కూడా కృషి చేస్తుంది వాళ్ళంతా కూడా మన పూర్వ విద్యార్థులు అనేక విధంగా అనేక విధాలుగా హెల్ప్ చేస్తున్నారు చిరంజీవి గారు వారి వారి ఎంపీ ల్యాక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ హైయెస్ట్ డొనేషన్ చిరంజీవి గారి ద్వారా మన కళాశాల లభించింది అలాగే ఇంకా ఎంపీ ల్యాక్స్ కానీ ఇంకా ఇతరత్ర కూడా డొనేషన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీ అందరినీ కోరేది ఏంటంటే కళాశాల మరి ఇప్పుడు మన కళాశాల ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో అగ్రశ్రేణిలో ఉంది అంటే టాప్ టెన్ కాలేజెస్లో ఒక కాలేజీగా ఉంది టాప్ టెన్ కాలేజెస్లో ఒక కాలేజీగా మన కాలేజీ ఉంది మరి మరింతగా దీన్ని అభివృద్ధి చేయాలి రానున్న కాలంలో డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ చేయాలని చెప్పేసి మేము ప్రయత్నం ప్రయత్నం చేయాలని అనుకుంటున్నాం డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ స్టాటస్ తీసుకురావాలని అయితే దానికి మరి ఇన్ఫ్రాస్ట్ మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది మనకి అయితే ఆర్థిక వనరులు కూడా కావాలి అవి కూడా మరి కార్పస్ ఫండ్ కూడా మనం ఇంకా పెంపొం పెంపొందించుకుని డిమిడ్ యూనివర్సిటీ స్టాటస్ ప్రయత్నించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ విషయంలో మరి మన పూర్వ విద్యార్థులందరినీ కోరేది ఏంటంటే మీరు సహకారం అనేది కేవలం డబ్బులనే కాదు సహకారం అనేది ప్లేస్మెంట్స్కి ఎవరైనా ఇండస్ట్రీస్లో ఉన్న ప్లేస్మెంట్స్కి చేయొచ్చు అలాగే స్కిల్ ట్రైనింగ్స్ కానీ అలాగే ఎంఓఎస్ మెమోరం మెమోరాండం ఆఫ్ అండర్ మెమోరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ కానీ అనేక విధాలు అలాగే ఆర్థికంగా కానీ అన్ని విధాలు కూడా మన కళాశాలకి మీరు చదువుకున్నటువంటి మన కళాశాలకి అన్ని విధాల సహకారాలు అందించి మరింత మరి కళాశాల త్వరలో డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ కావడానికి మీ అందరి సహకారం కృషి కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ముఖ్యంగా ఈరోజు చిరంజీవి గారు రావడం అనేది హైలైట్ వారు ఇచ్చేసినందుకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు అలాగే వేదిక నడిచిన పెద్దలందరూ ఇచ్చేసినందుకు మీరు అందరూ ఇచ్చేసినందుకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు
ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళినటువంటి జూనియర్ ఫోటో జూనియర్ గ్రూప్ ఫొటోస్ కూడా దాంట్లో వేసి కాలేజీ యొక్క చదువుకున్నటువంటి నాటి ఎందరో ఎంతోమంది విద్యార్థుల యొక్క గ్రూప్ ఫొటోసు ఆనాటి లెక్చరర్సు కాలేజీ నర్సాపురం యొక్క విశేషాలు జ్ఞాపకాలు ఆర్టికల్స్తో ఒక చక్కటి ముఖ చిత్రంతో ఆ పుస్తకాన్ని సావనీయం తయారు చేసాం అది ఇప్పుడు మన మనందరి హీరో పద్మభూషణ్ డాక్టర్ చిరంజీవి గారి చేతుల మీదుగా దాన్ని ఓపెన్ చేయవలసిందిగా నేను మీ అందరి పక్షాన వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను అది దానికి మొదట మాటగా పొన్నపల్లి శ్రీరామారావు గారు చక్కటి భాష్యం రాశారు అది మన సెక్రటరీ గారు చదువుతారు అనగా అనగా అదొక పెద్ద చెట్టు ఎంత పెద్ద చెట్టు అయినా చిన్న గింజగా పాతి మొక్కగా పెరిగి బాలారిష్టాన్ని దాటుకుని వెన్ను బలపడి ఏపుగా గుబురుగా ఎదిగి పూలు కాయలతో కొమ్మలు రెమ్మలతో మోరాక తొడుగుతో చూడముచ్చటగా కలగలలాడుతోంది ఆ చెట్టు ఎన్ని ఆటుపాటుకల్ని ఆటుపోటుల్ని తట్టుకుందో ఎన్ని గాలి వానలల తీవ్రతల్ని తట్టుకుందో ఎన్ని సునామీలను చుట్టుకుందో ఎవరికెరుక ఎన్ని రకాల పిట్టలకి ఆ చెట్టు ఆటపట్టయిందో ఎన్ని కలకల కూతలకి ఆ చెట్టు ఊకొట్టుకుందో ఎన్నెన్ని పిల్లగాలుల ఊసులన్నిటినీ ఆ చెట్టు చెవిని పెట్టుకుందో ఎందరెందరికి తన సొద తన ఎదల సొదల్ని వినిపించి ఆకట్టుకుందో ఎవరికి గుర్తు పచ్చదనాల కొత్త దాన్ని పట్టు పట్టుగొమ్మది ఎంత చేవ సంతరించుకుందో ఎన్ని సేవలు అందించిందో ఆ చెట్టు పువ్వులే క్రమంగా పిందలై కాయలై తేట తేనెల పళ్ళై ఎందరెందరిని ఊరించాయో ఎందరెందరు బాటసారులకి నిడవ నీచి సాధనంగా ఆ సాగనింపిందో కొత్త వారికి సేదరమ్మని స్వాగతం పలికిందో ఎందరికిది స్థిర నివాసం ఎంతమందికిది ఉపాధి ఎందరు దీని కింద త్రపం చేసి ధ్యానము చేసి ఏ ఏ వరాలు సాధించారో లోకహితం కోసం స్వప్రజా ప్రయోజనాల కోసం జనాలందరికీ ఈ చెట్టు పట్టుగొమ్మ అయ్యిందో కొత్త నీరు రాగా పాత నీరు ముందుకు సాగిపోతూ ఉంటుంది లేదా నేలలో ఇంకిపోతూ సారం ఇస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడి నుండి ఎక్కడెక్కడికో వలసపోయిన పిట్టలకు ఎన్నెన్ని తీపి జ్ఞాపకాలు డెబ్బై ఐదేళ్ల చరిత్ర గాథల పుట్టలు కట్టి గట్టి పడిన పునాదితో కొత్త పూల సువాసనల్ని వెదజల్లుతూ ఎన్నెన్నో సీతాకోక చిలకల్ని ఆకర్షిస్తూ ఎంత ప్రాణవాయు ప్రాణవాయువుని అందిస్తుందో మధురానుభూతుల స్వాగత స్వరాలని ఒలికిస్తుందో జీవస్నాయువులను అలరిస్తుందో కాల ప్రవాహంలో కదలిపోయే అలల్లో రంగు రంగు చేపల హో రంగులతో పడవల సరంగులతో అలజడి రేపుతూ కలకల పన్నీరులో కళ్యాణ వేదిక అయి ఎక్కడెక్కడికో ప్రస్థానం కొత్త తీరాలక ఈ ప్రయాణం ఈ చెట్టు కృతజ్ఞతాపూర్వ చెట్టుకి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మన సహాయ హస్తాన్ని చాచి మా తల్లి కడుపు చేవ ఇది మా అమ్మకి చేసే సేవ ఇది అంటూ వస్తున్న కలకల కలరవాల లలిత కంఠస్వరాల మధురానుభూతిని అనుభవిద్దాం అనుభవించిన ఆనందాన్ని అందరికీ పంచుదాం చెట్టును చెట్టును రక్షించండి అదే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది అందుకే అనంత చైతన్యోత్సవ ఆహ్వానం ఇది మన పునాదుల పాతర అందుకే ఈ జ్ఞాపకాల దొంతర ఉపనిషద్ వాక్యం అదే కదా చిత్రం వటుతరోర్ములే వృద్ధ శిష్యా గురు రియువ గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు చిన్న సంశయ ఆ మెరు చెట్టు నేడన అద్భుతం అదిగో శిష్యులంతా జ్ఞానతో జ్ఞానంతో తలపండిన వారే గురువులందరూ నిత్య విద్యార్థులై నవ నవయువకులే అదే చిత్రం గురువుగారిది మౌనబోధన విద్యార్థులది సంశయ విచ్ఛేదన ఓహ్ అందుకే మీ చేతుల్లో పదిలంగా చేరుతోంది ఈ జ్ఞాపకాల దొంతర ఇప్పుడు మరొక ముఖ్య అతిథి మన కాలేజీ గర్వించదగినటువంటి మరొక ముద్దుబిడ్డ 
వి మధుకుమార్ ఐపీఎస్ భారతదేశంలో అత్యున్నత స్థాయి అయినటువంటి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఈ రెండు కూడా అత్యున్నతమైనటువంటి కేటగిరీ అని మీ అందరికీ తెలుసు మన మధ్యప్రదేశ్ నుంచి మన పట్ల మన కాలేజీ పట్ల మన ఊరు పట్ల మన అసోసియేషన్ పట్ల అభిమానంతో మరి ఎంతో శ్రమకు లోనే కూడా పాపం మధ్యప్రదేశ్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి ఆయన ఈ సమావేశాన్ని మీ అందరినీ కలవాలి చూడాలి అరే మేము మన ఊరోళ్ళమండి మన కాలేజీ వాళ్ళు మనం రా మేము రాకపోతే అలాగా తప్పకుండా వస్తాం మీరు ప్రోటోకాల్ ఏం ఫీల్ అవ్వద్దు అసలు సార్ మేము వచ్చి మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాం వద్దు ఏమీ వద్దు నేను మన ఊరు వాడిని మన ఊరిలో మన 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 ఊరు వాళ్ళ మధ్యన ఉంటానని చెప్పి మేము అడిగిన వెంటనే వచ్చినటువంటి మరి మధుకుమార్ గారిని వారిని కూడా వారి సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ సభకు నమస్కారం ముఖ్యంగా ఈ సభలో ఎవరు కూడా గెస్ట్స్ కాదని నా ఉద్దేశం ఎవరు కూడా అతిథులు కాదు వన్స్ అప్ అనే టైమ్ యువర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ కాలేజ్ సో వెన్ మిస్టర్ సుబ్రాయ్ సుబ్రాయ్ గారు నన్ను ఫోన్ చేసి సుబ్రాయ్ గారు నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు మీరు గెస్ట్గా రావాలంటే నేను ఒకటి చెప్పాను నేను యాజ్ ఎ స్టూడెంట్కి వస్తాను సార్ యాజ్ ఎ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్కి నేను వస్తానని చెప్పాను సో ఈ సభ ప్రారంభమయ్యే ముందు ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నప్పుడు చాలామంది సీనియర్స్ మోస్ట్ సీనియర్స్ దే పాస్డ్ అవుట్ ది కాలేజ్ మచ్ బిఫోర్ ఐ బాండ్ అలాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నప్పుడు ఫిఫ్టీస్లో సిక్స్టీస్లో అందరూ ఎప్పుడో చదివి కాలేజీలో వెళ్ళిపోయినట్టు వాటి వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చారు సో అందరికీ కూడా ముందుగా నమస్కారం నాకంటే సీనియర్స్ అందరికీ నాకు నమస్కారం నా ముఖ్యంగా నేను చదువుతున్న రోజులో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయినప్పుడు టైంలో ఎంఏ హిస్ బిఏ హిస్టరీ చేశాను ఆ టైంలో జగన్నాథరావు గారు చూస్తున్నారు సార్ మిమ్మల్ని నేను అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎలాగ ఉన్నారు మీరు నైంటీ టూ ఇయర్స్ అట ఎంత యాక్టివ్గా ఎనర్జెటిక్గా ఉన్నారంటే స్టిల్ యు ఆర్ ది సేమ్ సార్ యు ఆర్ సో ఫిట్ హ్యాండ్సమ్ అండ్ స్టిల్ యు ఆర్ ది సేమ్ ఐ థింక్ ఐ హోప్ యు ఆర్ స్టిల్ ప్లేయింగ్ you know tennis <laughs> so you are not looking like in uh, such a senior uh, 90s anipinchatledu uh, thank god sir and uh, keep it up alanti seniors in chaala mandini chusanu so first of all i would uh, acknowledge myself that i am one of the students of this great college so me andariki namaskaram second ammiru sabane maatladtu cheppar sankshiptanga maatladane sankshiptanga re maatladaku prayatnisthunna నెక్స్ట్ ఆర్గనైజర్స్ కోసం ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ ఐ రిగార్డ్ అండ్ దెన్ ఐ కన్వే మై రిగార్డ్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ ది ఆర్గనైజర్స్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ఈవెంట్ సచ్ అన్ వండర్ఫుల్ అండ్ మెమొరబుల్ చాలా చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేసిన ఎంత మందిని ఎకత్రిత చేయడం హైదరాబాద్ లాంటి సిటీలో ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఎంతమంది వచ్చారు చూడండి ఎంత సెంట్రలీ లొకేటెడ్ హార్ట్ ఆఫ్ ది సిటీలో కూర్చోబెట్టి ఇంత మందిని కూర్చోబెట్టడం ఇట్స్ నాట్ ఎ సింపుల్ థింగ్ సో ఐ థింక్ దాని వెనక మీరు మీ టీము శివాజీ గారు అందరూ కూడా ఐ థింక్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ హార్డ్ రియలీ వర్క్ హార్డ్ ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ అండ్ యువర్ టీమ్ థర్డ్ నేను మాట్లాడుతూ ఇక్కడటువంటి చీఫ్ గెస్ట్స్ గెస్ట్ గురించి మాట్లాడాలి సార్ చిరంజీవి గారు మీరు వినాలి ఎందుకంటే నేను సివిల్ సర్ అవుతున్న ప్రిపేర్ అవుతున్న రోజులో వెన్ ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీస్ చిరంజీవి గారు మీరు నాకు ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ నాకు సివిల్ సర్వీస్లో ఇచ్చారు చెప్పండి ఎలా ఇచ్చారు చిరంజీవి గారు నేను వెన్ ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ మై సివిల్ సర్వీస్ దట్ వాజ్ నైన్టీన్ నైన్ ఎయిటీ నైన్ సో మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఒక జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది అది ఎలా అంటే ఒక చిన్న బిట్స్ ఇస్తారు బిట్స్ ఇచ్చి దానికి డిఫైన్ చేయాలి దెన్ యూ హ్యావ్ టు డిస్క్రైబ్ సో దానికి ఫైవ్ మార్క్స్ యూ యూ గే మీ ఫైవ్ మార్క్స్ సార్ అది ఎలాగంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో మీరు యూ ప్రొడ్యూస్ దట్ వండర్ఫుల్ మూవీ రుద్రవీణ సో దట్ వాజ్ ద బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్ ఆన్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎమ్ ఐ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ నర్గీస్ దత్ అవార్డ్ ఫర్ బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్ ఆన్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ సో నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ వాజ్ ఏ సచ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఈవెన్ నౌ సో ఇన్ దట్ కాంటాక్ట్ దట్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ 
So since you, I know you, you are one of my very favorite uh, heroes. Since I belong to the same place, so first of all, in attempt Jason Daddy. <laughs> At a bit questions, and you three marks to five marks to main slow. Chen 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 bit situation, sir. At the 89 low. So, thank you so much for giving me five marks. Tarawata, memo, 80s low, early 80s low, college low, undaga. That time you were already ruling the cinema world. You were already became a big actor. So, whenever you used to come here, Ochina Pudu, me underam got a memo, chota, gay, doran doranga, but you can move a civil loan. So, when you release a movie, you can release a cinema in the film. You can release a lot of films in the film. It's been released in the Ambeswar Theatre. I don't know if you can see that in the film. I think you can see that in the film. If you release a movie in college, you can release a movie in the film. Now, you have a first front photo in the magazine. You can see that in the film. 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 अंता निज़मे चिपता ना बात तुम चेपनो। I think मेरे उस जाला सिनवा ला लाडी आबाद दाल चप्पू कोण ने चप्पल सिन छोटा गट्टी का आबाद तुम चेपी आज इन्दु को चेपरो दान निप्रूज ऐसी वो का प्रोडक्टिव रिजल्ट को आसुन चेपुन रचे मो। So you really motivated students like us many। तर बात मी को कुंक को मूवी जस्टिस वर्मोगर चेपतो चेपरो स्वयं क Actually, I was struggling at that time, when we were preparing for civil service, 87, I was also there. That was also a wonderful movie. After that, when you get national awards, we really feel proud, because you belong to that place. And next end, the YN College, the YN College itself, when you get the YN College, you get the paper, you get the TV, you get the paper, you get the paper, you get the paper. So, you being a student, you really feel proud. It's a natural thing. You don't feel like that. So, I think I'm going to be a chief guest. So, it's a wonderful thing. And like, eminent personalities like, to have, of course, ex-students, Justice Varma Garu, Justice Bhavani Prasad Garu, we are ruling Savi Memu Chauthu Unde Valum, sir. In this context, we are going to be a little ruling Chauthu Unde Valum. So, we are going to be a contemplated lot in the judiciary, higher judiciary particularly. Sarif Garu, I was able to get a lot of money from Dr. Suleiman Memel. So, that is also a very important statistic position. That is a statutory position. But you are so simple. Really proud of you. So, all my good friends like Janardhan, Mohan Ravagaru, next to Anant Sri Ram. I know a lot of people who are interested in this young person, but you have a lot of names as well. I'm going to talk to you on TV. 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 So, we are more fond of your movies. We are more fond of your movies. We are more fond of your movies. So, keep it up. I'm going to talk to you on the first time. I'm going to talk to you on the first time. I'm going to talk to you on the first time. I know him as a more as a doctor. I am a secretary correspondent to the secondary Nagan We know him as a more as a doctor. Ma Ura Lander Kukoda Ipudu Chinapuru. Upon Ninchukoda, forty to fifty years Munrinche. Yemto Aina Savaja Sivaru. Yever Yakar Yeda in a Sarayan hospital gave Levalu. So Avangaina, a contribution not only to the education field, economic field, particularly his own mother. Field lo, as a doctor ka inchala chee sir. So this is about all guests. I hope I have covered all guests. Mitra Duva in AS officer, Vasanth Garu. So so many, I may not be taking all names, but really college has produced lot many stalwarts. In the all the fields, particularly in the politics, higher judiciary, art, cinema, culture, Industry, what not? So, we put answer all over the world. Lo sir, je paru, doctor garu, college into into yanto produce che sinde. So, e college ek manandaro kora don pare onna. College gurin je put answer ei, yeni e put answer ei daigen aushar parite. College contribution anko kora. It's our service. It's our duty ka feel ei college che yali. So, so therefore, when college ki mukhyamane je person nene time, 
యాజ్ ఎ స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు మాకు హిస్టరీ పొలిటికల్ సైన్స్ ఎకనామిక్స్ చెప్తున్నప్పుడు అప్పుడు చెప్పినటువంటి సబ్జెక్ట్స్ నాకు తర్వాత ఎంఏలో తర్వాత సివిల్ సర్వీస్లో కూడా ఉపయోగపడ్డాయి మీరు చెప్పిన హిస్టరీ సార్ గోటేట్ రామచంద్ర గారు చెప్పినటువంటి వరల్డ్ హిస్టరీ ఎంవి సుబ్బారావు గారు చెప్పినటువంటి పొలిటికల్ హిస్టరీ పర్టికులర్లీ కాన్స్టిట్యూషనల్ హిస్టరీ అవన్నీ రియల్లీ ఐ రియల్లీ ఇట్స్ ఎ కాంట్రిబ్యూటెడ్ లాట్ టు మీ హెల్ప్ డే అమలో మాకు ఏమైందంటే చాలా బాగా మాకు ఉపయోగపడ్డాయి సివిల్ సర్వీసెస్లో సో నేను ఈ సందర్భంగా ఎవరైతే చూస్తున్నారో ప్రోగ్రామ్స్ స్టూడెంట్స్కి చెప్పేది ఏంటంటే కాలేజ్ ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే బిల్డింగ్స్ కాదు క్యాంపస్ కాదు ఏదో ఈ మధ్య చెప్తా ఉంటారు మేము టెన్నిస్ కోర్ట్ పెడతాం అది పెట్టాం ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ మోర్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యాకల్టీ మోర్ ఆఫ్ ఎ టీచర్స్ హౌ దే ఆర్ టీచింగ్ యూ వాట్ యూ ఆర్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ దేమ్ సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నేను కాలేజ్ నుంచి తెలుసు తెలుసుకున్నది ఏంటంటే అది ఐ లర్న్ లాట్ ఫ్రమ్ మై స్టూడెంట్స్ ఐ మీన్ టీచర్స్ అండ్ రియల్లీ ఇట్ హెల్ప్ ఇన్ మై ఎంటైర్ ఫ్యూచర్ సో అది కాలేజీలో ఇప్పటికే ఉంది అది కంటిన్యూ చేయాలనేసి సెక్రటరీగా నేను చెప్తున్నాను అలాంటి ఫ్యాకల్టీని మనం ఇన్వాల్వ్ చేసి స్టూడెంట్స్కి మోర్ యూజ్ఫుల్గా మోర్ పర్పస్ఫుల్గా ఉండాలనేసి నేను కోరుకుంటున్నాను తర్వాత లాస్ట్లో ఆర్గనైజర్స్ మరొక్కసారికి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ సచ్ అన్ వండర్ఫుల్ ఈవెంట్ సో ఇలాంటివి ఇది ఆఖరి కాకోకుండా ఎప్పుడు మీరు వన్ సినిమా వ్యాల్యూ చేస్తూ ఉంటే కనుక దానికి ఇంకా ఎక్కువగా దీనికి డెవలప్ చేయటానికి అవకాశం ఉంటుంది రాబోయే జనరేషన్స్కి ఒక మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్గా ఉంటుందని నా యొక్క అడ్వైజ్ అది థ్యాంక్ సో మచ్ మరి కొంతమంది వక్తలు మాట్లాడే ముందు మనకి మరీ వెటరన్ కొంతమంది మన గురువులు వారికి మనం కృత కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇందాక చెప్పాను కదా ఎంత స్థాయికి వెళ్ళినా వారి మనకి చదువులు చెప్పి మనల్ని తీర్చిదిద్దినటువంటి మహానుభావుల రుణం తెచ్చుకోలేం కాబట్టి చంద్రునికో నూరు పొరుగుగా మనం ఇది మూడవ కాల అల్యూమిని ఫంక్షన్ హైదరాబాద్లో మన అసోసియేషన్ పక్షాన చేయబోతుంది చేస్తున్నది ప్రతిసారి మనం కొంతమంది మాజీ లెక్చరర్స్ని మాజీ ప్రిన్సిపల్స్ని మనం సన్మానాలు చేసుకుని కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నాం ఇప్పుడు కూడా మరి సీనియమ్మ మన జగన్నాథరావు గారు మనందరికీ గురువు గారు ఆయన పై ఎన్సిసి ఆయన మనకి ఇన్ఛార్జిగా ఉండేవారైనా ఆర్మీ ఇన్ఛార్జిగా హిస్టరీ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్గా ఉండి అందరికీ తెలిసినటువంటి జగన్నాథరావు గారు ప్రముఖ క్రీడాకారుడు టెన్నిస్ ప్లేయర్ నిన్న మొన్నటి వరకు కూడా టెన్నిస్ ఆడినటువంటి వారికి చిరంజీవి గారు పెద్దలందరూ చేతుల మీదుగా వారికి సన్మానం గురు పూజ ఈవెంట్లో భాగంగా చేయాలని భావిస్తున్నాం దయచేసి ఏర్పాట్లు చేయండి వెంటనే పేరు తెలియకుండా నర్సాపురంలో ఎవరు లేరు నర్సాపురంలోనే కాదు ఆంధ్రదేశంలో కాదు భారతదేశంలోనే ఆంధ్రకేసరి ఓపెన్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఆ పేరు గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా ఆ పేరు గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా తప్పనిసరిగా జగన్నాథరావు గారి పేరు గుర్తుకొస్తుంది ఈ తొంభై రెండు ఏళ్ళ యువకుడు ఈనాటికి టెన్నిస్ ఆడుతున్నాడండి అది విశేషం నేను మొట్టమొదటిసారి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో చూశాను నేను టెన్నిస్ ఆడడం ఆ రోజు ఎలా ఆడుతున్నాడో ఇప్పుడు కూడా అలా ఆడుతున్నాడు ఆయన ఇవాళ ఇంకో విశేషం ఏమంటే ఒక అద్భుతమైన విశేషం ఆయన శిష్యులు ఆయనకి సన్మానం చేయడం కన్న ఒక ఎన్సిసి ఇన్ఫెంట్రీ ఆఫీసర్కి అప్పటి ఫోర్ ఆంధ్ర నేవల్ యూనిట్ తరఫున ఆర్డీసీకి అటెండ్ అయ్యి కాలేజీలో రెండో వారుగా ఆర్డీసీకి అటెండ్ అయిన రెండో వారుగా పేరు గంచిన అప్పటి మా కొణిదల శివశంకర వరప్రసాద్ సీనియర్ క్యాడెట్ కెప్టెన్ ఆఫ్ ఫోర్ ఆంధ్ర నేవల్ యూనిట్ ఇవాళ ఆయన చేతుల మీదుగా చిరంజీవి గారి చేతుల మీదుగా మాస్టర్కి సన్మానం జరగడం అలాగే మాస్టర్ భార్య మేడం గారి 
మేడం గారు కూడా ఉన్నారు ఆవిడ కూడా వేదిక మీద రావాల్సి కోరుతున్నాను దూరంగా ఉన్నారా ఆవిడ కూడా ఇప్పటికీ టెన్నిస్ ఆడుతుంది అసలు తొంభై రెండు ఏళ్ళ వయసులో అలా ఉంటారంటే ఎవరైనా ఊహించగలరా తర్వాత బాపన్న గారు తర్వాత బాపన్న గారు బాపన్న గారు వారు కూడా ఎయిటీ ఇయర్స్ అబోవ్ వారు వారిని కూడా మీ అందరి పక్షాన మనం గురు పూజ చేస్తున్నాం సారి ఒకసారి మీరు బిగ్గాడి ఇవ్వండి మన గురువులకి చెప్పట్లేండి మనల్ని వారికి బాపన్న గారు కూడా ఎయిటీ ఇయర్స్ అబోవ్ ఉంటాయి వారు జగన్నాథ్ గారు విశేష కూడా వస్తుంది ఆవిడ కూడా మిషన్ హై స్కూల్లో హిందీ టీచర్ గా పనిచేశారు మిషన్ హై స్కూల్లో హిందీ టీచర్ గా పనిచేశారు ఆవిడ ఆంధ్ర కేసరి ఓపెన్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్స్ లేడీస్ ఛాంపియన్ కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో అప్పుడు పరిమళ ఆనంద్ కుమార్ గారు ఈవిడ ఫైనల్స్ ఆడారు పరిమళ ఆనంద్ కుమార్ గారు అంటే మనకి సబ్ కలెక్టర్ చేశారు తర్వాత వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ కూడా చేశారు ఆయన ఆనంద్ కుమార్ గారు అలాగే వీళ్ళ బ్రదర్ మేజర్ చక్రధర్ రావు గారు ఆయన కూడా చాలా మంచి టెన్నిస్ ప్లేయర్ మధు కుమార్ గారు మిస్సెస్ ఎక్కడ ఉన్నా సరే వేదిక మీదకి రండి ప్లీజ్ కూర్చున్నాడు క్రిస్టఫర్ జూనియర్స్ ఆడాడు ఆ పక్కన చాలా సంతోషంగా ఉంది మాస్టర్ కి మరొక్కసారి బిగ్ హ్యాండ్ ఇవ్వండి మాస్టర్ నిండు నూరేళ్లు చక్కగా ఇలాగే హ్యాపీగా ఉండాలి మన ఫంక్షన్స్ కొత్తూ ఉండాలి మనం చేసే గురు పూజ కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రథమ తాంబూలం వారు అందుకోవాలి ధన్యవాదాలు తర్వాత బాపని గారు శ్రీ కె బాపని శ్రీ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ గా వారు రిటైర్ అయ్యారు వారిని కూడా మరి గురు మన గ్రంథి మన గ్రంథి భవానీ ప్రసాద్ గారు వర్మ గారు జనార్దన్ గారు మధుకుమార్ గారు వీరందరూ కూడా వారిని సన్మానం చేయవలసిన గురు పూజ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను ఆర్గనైజర్స్ అరవై రెండు నుంచి తొంభై తొమ్మిది వరకు కళాశాలలో పనిచేశారు ముఖ్యంగా కెమిస్ట్రీ చెప్పడంలో చాలా ఆరితేరి మాస్టరు ఏమాత్రం కూడా గట్టిగా మాట్లాడకుండా మెల్లిగా చెప్తూనే చురకలు వేయడంలో చాలా గట్టిగా వారి మాస్టర్ చాలామంది గుర్తుండే ఉంటుంది కెమిస్ట్రీ చదువుకున్న వాళ్ళందరికీ బాపన్న గారు బాపిరాజు గారు ఇద్దరు కూడా వారు వేసే చురకలు గొప్ప గొప్పగా తగిలేవి ఆయన చదువుకున్నది కూడా నర్సాపురం కాలేజీలోనే మొదటి తరం మొదటి తరంలో అంటే మొదటి తరం తదుపరి ధన్యవాదాలండి బాపన్న గారు నిండు నూరేళ్లు మంచి ఆరోగ్యంతో ఇలాగే మన ఫంక్షన్స్ కి రావాలని మీరందరూ కరలతాళ ధ్వనులతో వారిని బెస్ట్ విషెస్ చెప్పండి ఇలాగే మా ఫంక్షన్ కి మరల మరల రావాలి మాస్టర్ మీరు ఆ తదుపరి డాక్టర్ బివి సుబ్బారావు గారు ఆయన కూడా మరి మన గురువులు గురుదేవులు మనకి మనకి చదువు చెప్పినటువంటి మహానుభావులు వీళ్ళందరిలో వీరు ముగ్గురు ఈరోజు మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు వారిని కూడా 
దయచేసి వీరు కాకినాడ నుంచి వచ్చారు ఈ ఫంక్షన్ కి దయచేసి మీరందరూ కూడా బిగ్ హ్యాండ్ కోనసీమ ముద్దుబిడ్డ నర్సాపురం కాలేజీలో లెక్కలు చెప్పాలంటే ముందు లక్ష్మణ్ రావు గారు తర్వాత బివి సుబ్బారావు గారు ముఖ్యంగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించడంలో బివి సుబ్బారావు గారు చాలా విశిష్టంగా నిర్వహించేవారు వారు అమ్మాయిలు చాలా చక్కటి డాన్సర్లు బసంత్ కుమార్ అలాగే బివి సుబ్బారావు గారి భార్య కూడా ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని చాలా చక్కగా చేసేవారు నర్సాపురం ఊళ్ళో ఎక్కడ ఏ సాంస్కృతిక కార్యక్రమం జరిగినా తప్పనిసరిగా బివి సుబ్బారావు గారు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ తప్పనిసరిగా ఉండేది అందులోనూ తెలుగు వెలుగుకి మరొకసారి కలతా ధ్వనులతో మరి మాస్టార్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకునే అవకాశం మనకు వారు ఇచ్చారు కాబట్టి వారు కూడా నిండు నూరేళ్లు చక్కగా మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండాలని మనం అంతా కూడా భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాం తెలుగు వెలుగు కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు కాలేజీలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలని సుబ్బారావు గారే చూశారు తర్వాత ఎర్రమిల్లి సూర్యనారాయణ మూర్తి గారు మన కాలేజీ వ్యవస్థాపకులు అయినటువంటి ఎర్రమిల్లి నారాయణ మూర్తి గారు కుటుంబం నుంచి ఒకరికి మనం ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకునే అవకాశం మనకు కలిగింది వారిని డాష్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఎర్రమిల్లి సూర్యనారాయణ మూర్తి గారు ఎర్రమిల్లి సూర్యనారాయణ మూర్తి గారు సాక్షాత్తు ఎర్రమిల్లి నారాయణ మూర్తి గారికి మనుముడైన కొడుకు చిన్న కొడుకు అండి ఆఖరి కొడుకు అనుకుంటా ఐదో కొడుకు ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ రండి రండి ఆయన్ని బాబు డాక్టర్ బీవీ సుబ్బారావు గారు నర్సాపురం కాలేజీకి ఫస్ట్ డాక్టరేట్ అండి అలాగే ఆయన ఫారిన్ కంట్రీస్ లో కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫారిన్ కంట్రీస్ లో కూడా ఫారిన్ కంట్రీస్ యూనివర్సిటీస్ లో ఆయన చాలా మంది ఉన్నారు తర్వాత కాలేజీ శ్రీకారం చుట్టినప్పుడు ఆ రోజుల్లో నర్సాపురం పట్టణంలో ఎవరి దగ్గర డబ్బులు లేవు ఆ రోజుల్లో కళాశాల నిర్మించడం నడపటం ప్రారంభించడం అంటే చాలా ఎందుకంటే నర్సాపురం చాలా వెనుకబడినటువంటి పట్టణం అది పట్టణం కాదు ఊరు కాదు నేనున్నానని ముందుకు వచ్చాడు మహానుభావుడు గాది మాణిక్యం గుప్తా గారు వారు కుమారుని కూడా ఈ రోజున మనం చెప్పాలంటే గురుదక్షిణ మనం ఎవరేం ఆయనకి కృతజ్ఞత మాత్రం తెలియజేసుకుందాం వారిని కూడా రమ్మాల్సిన కాదు శివాజీ గారు గాది మాణిక్యం గుప్తా గారు బహుశా మీకు ఎవరికైనా గుర్తున్నట్టయితే ఫుల్ సూట్ వేసుకుని మన సైకిల్ మీద వెళ్ళేవారు ఆయన మూర్తి గారిని మన ఎన్టీ రామారావు గారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో పనిచేస్తుంటే కాదు మాకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో మాకు మీ సేవలు కావాలని స్టేట్ గవర్నమెంట్ తెప్పించుకొని ఆయన మెంబర్ సెక్రటరీ పొల్యూషన్ బోర్డు కింద చేసి ఆయనకు ఆ గౌరవమైన పదవి ఇచ్చి ఆయన చేశారు ఆయన ఆయన కాలంలో ఉండే ఇండస్ట్రీస్ అందరికీ కూడా చిన్న ఇండస్ట్రీలకు కూడా ప్రాబ్లం లేకుండా పొల్యూషన్ గవర్నమెంట్ కామన్ పొల్యూషన్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ పెట్టించి చేయించిన వ్యక్తి ఆయన అంటే ఆయన స్వచ్ఛమైన మనిషి కాబట్టి స్వచ్ఛత గాది మాణిక్యం గుప్తా గారు ఎప్పుడు కూడా ఒకసారి అవి ఇచ్చేసి ఏంటంటే నర్సాపురంలో ముత్యాల ముగ్గు సినిమా వచ్చినప్పుడు రావు గోపాలరావు గారు వస్తే రావు గోపాలరావు గారు వైజయంతి హాల్కి వచ్చారు అప్పుడు రావు గోపాలరావు అడిగారు మీరు ఈ డైలాగ్ చాలా బాగా చెప్పారండి చాలా గొప్పగా చెప్పారు బాబు ఆ డైలాగ్ గాది కాదు మీ ఊళ్ళో గాది మాణిక్యం గుప్తా గారు కుమారుడు మన కాలేజీ నిర్మాణానికి ప్రధాన ఆర్థిక వనరులు సమకూర్చినటువంటి మహానుభావుని యొక్క కుమారుడు జయల్ రావు గారు చీఫ్ ఇంజనీర్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో రిటైర్ అయ్యి మా యొక్క సంఘానికి వెన్ను దన్నులుగా ఉంటూ ఆర్థిక వనరులు సమకూర్చినటువంటి మహానుభావుడు మాలో యువకుడుగా ఉండి మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి జయల్ రావు గారు అప్పుడు వారు రావు గోపాలరావు గారు చెప్పారండి మీ ఊళ్ళో కాలేజీకి 
మీరు ఆరు లక్షలు మరి ఇవ్వటం జరిగింది నేను కూడా జనవరిలో కాలేజీకి లక్ష రూపాయలు నేను రిటైర్డ్ వచ్చేగిని నేను కూడా కాలేజీకి ఒక లక్ష రూపాయలు చదువుకోవచ్చున్నా ఎందుకు విశేషం ఏంటంటే హలో 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 అన్న డైలాగ్ గాది మాణిక్యం గుప్తా గారిది అండి అది చూసి రావు గోపాలరావు గారు తన సినిమాలు ముత్యాల ముగ్గులో పెట్టుకున్నాడు అది రావు గోపాలరావు చెప్పేంత వరకు ఎవరికి తెలియల ఆ రోజు ప్రేక్షకుల్లో నేను ఉన్నాను అలాగే అనిల్ ఇక్కడ ఇవాళ ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్న అనిల్ కూడా ఆ రోజు ప్రేక్షకుల్లో ఉన్నాడు తర్వాత సింహ గర్జన ఎక్కింది చాలా అదృష్టవంతండి వాళ్ళ తమ్ముడు గారు అమ్మాయి వాసవి క్లబ్ కి జిల్లా గవర్నర్ చేశారు మైథిలి అని నెక్స్ట్ ఎవరు సింహప్రసాద్ గారు తర్వాత సింహప్రసాద్ గారు మచ్చపూరి గ్రామంలో పుట్టిన ఆయన నర్సాపురంలో విద్యను అభ్యసించారు వైఎన్ కాలేజీలో అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిదిలో పియూసి అరవై తొమ్మిది డెబ్బై రెండులో బీజెడ్సి గ్రూప్ తోటి బిఎస్సి చదివారు సాహిత్యం వైపు వెళ్ళి సాహిత్యంలో ఎంతో మంచి పేరు తీసుకొచ్చుకున్నారు ఆయన చక్రపాణి అవార్డును తీసుకున్నారు సోమపల్లి వెంకట సుబ్బయ్య సాహిత్య అవార్డు చాలా పెద్ద అవార్డు ఆంధ్రదేశంలో చాలా పేరున్న అవార్డు అది ఆ అవార్డును తీసుకున్నారు ఆ సోమపల్లి వెంకట సుబ్బయ్య గారు నర్సాపురానికి ఆర్డీఓ కూడా వచ్చేసారు థ్యాంక్ యూ సార్ అలాగే జయన్ రావు గారికి మీరందరూ కూడా నిండు నూరేళ్ళు మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండాలని మీరందరూ విశ్వాస్ చెప్పండి అలాగే శివప్రసాద్ గారు సింహప్రసాద్ గారికి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వారి సాహిత్య పురస్కారం వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉగాది పురస్కారం ఇచ్చింది గౌరవం మా నాన్నగారు దక్కాల్సింది నాకు దక్కింది నేను మీ అందరూ ఉన్నారు కానీ చెప్పదలుచుకున్నాను ఇంతకు ముందు చెప్పాను నేను మెడిటేషన్ చేస్తున్నాను రామచంద్ర మిషన్ కింద అందరినీ కూడా ఒకసారి హార్ట్ఫుల్నెస్ డాట్ ఓఆర్జి అనే వెబ్సైట్ చూడండి దాని విషయం తెలుస్తుంది అందరికి ఆరోగ్యం ఇస్తుంది ఆనందాన్ని ఇస్తుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు మా ధన్యవాదాలు శ్యామప్రసాద్ గారు ప్రముఖ రచయిత ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు వారు ఎన్నో అవార్డ్స్ కూడా శ్యామప్రసాద్ గారికి వచ్చినాయి రచయిత చాలా అవార్డ్స్ వచ్చినాయి చక్రపాణి అవార్డు కూడా తీసుకున్నారండి వారు యువ పత్రిక వాళ్ళు ఇచ్చిన చక్రపాణి అవార్డు కూడా తీసుకున్నారు యువపత్రిక గురించి వేరే చెప్పక్కర్లేదు ఇక్కడ తమరేస్ జానక్ గారు ఉన్నారు లేకపోతే సంజయ శకుంతల్ గారు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ మేము తర్వాత కలవకొండ తిరుమల రావు గారు మిత్రుడు సింహప్రసాద్గా చెప్పాలంటే మాకు వెన్నెముక ఈ సంఘానికి ఏ ప్రచారం ఆశించడు అసలు ముందుండడు వెనక ఉంటాను మీరు కానీ ఉండి అని చెప్పేసి మాకు ధైర్యం ఇచ్చి ఈ ఫంక్షన్ జరగడానికి ముఖ్య కారకుడైనటువంటి మా తమ్ముడు సీతారాంపురం వాసి హైదరాబాద్లో స్థిరపడ్డాడు మా మిత్రుడు తిరుమల రావు గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నా సింహప్రసాద్ గారు రెండు నవల్లు జీవధార నిర్మాల్యం చిరంజీవి గారి చేతుల మీద ఆవిష్కరిస్తున్నారు ఒకసారి జయజలు చెప్దాం ఆయనకి మిత్రుడు తిరుమల రావు తిరుమల రావు అంటే చాలా ఉత్సాహవంతుడు చిన్నప్పటి నుంచి సీతారాంపురం నుంచి నర్సాపురం వరకు ఓ పది మందిని వెనకాల వేసుకుని వచ్చేవాడు కాలేజీకి వచ్చేటప్పుడు ఆ పది మంది తోటి కాలేజీకి వచ్చేవాడు మళ్ళీ పది మంది తోటి ఇంటికి వెళ్ళేవాడు అన్ని వ్యాపారం మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత చాలా మంచి స్థాయికి వచ్చిన మిత్రుడు బహుశా నాకన్నా ఒక రెండేళ్ళు జూనియర్ అనుకుంటా వాళ్ళ అన్నయ్య నా క్లాస్మేట్ తులసి ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి మనం అందరం చేస్తున్న భోజనాలకి అన్నిటికీ కూడా ఆయనే సహకారం ఆయన స్పాన్సరింగ్ దయచేసి డయాస్ మీద ఉన్నటువంటి 
మన వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా వికెట్ చేయండి దయచేసి డయస్ బాగా టైట్ అయిపోయింది ప్లీజ్ ప్లీజ్ మీరు తిరుమల రావు తిరుమల రావు గారు నీకు ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అసలు నీకు నేను చెప్పకూడదు థ్యాంక్స్ అది మన డ్యూటీ మనం చేసాం అంతే తర్వాత సతీష్ చంద్ర గారు రాలేదు అనుకుంటు కదండి సతీష్ చంద్ర ఉన్నారా సతీష్ చంద్ర ఒక అద్భుతమైన నర్సాపురం కాలేజీ నుంచి వచ్చిన ఒక అద్భుతమైన రచయిత ముఖ్యంగా దళిత సాహిత్యాన్ని కొత్త మలుపు తిప్పిన రచయిత అలాగే నర్సాపురం కళాశాలలో చదువుకున్న దాసరి నారాయణరావు గారి ఉదయం పేపర్కి నర్సాపురం కాలేజీలోనే చదువుకున్న సతీష్ చంద్ర దానికి సంపాదకుడిగా చేశారు సతీష్ చంద్ర మన నర్సాపురం పట్టణానికి కాలేజీకి ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు తీసుకొచ్చినటువంటి మా తమ్ముడు సతీష్ చంద్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో మరి ఈయన సర్వీస్ గుర్తించి సత్కరించినటువంటి అవార్డు వచ్చినటువంటి మిత్రుడు జర్నలిస్టు జర్నలిస్టు కాలేజీని ప్రారంభించినటువంటి మిత్రుడు సతీష్ చంద్ర మొన్నే నవంబర్ ఒకటో తారీఖున ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆయన ప్రత్యేక పురస్కారంతో పురస్కరించారు సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఆ పురస్కారం అందుకున్నారు సతీష్ చంద్ర అన్నిటికన్నా మించి మానవత్వం ఉన్న మనిషి అండి చాలా మంచి మనిషి ఆయన జీవితంలో లెక్చరర్ గా మొదలు పెట్టిన వృత్తి జీవితం పాలింక ఉదయ భాస్కర్ గారు క్రీడా రంగంలో ఎంతో అత్యున్నత స్థాయికి వెళ్ళి భారత ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో మరి స్పోర్ట్స్ అదార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో పనిచేసి రిటైర్ అయ్యి ఇప్పుడు సొంతంగా బ్యాడ్మింటన్ కోచ్గా మరి ఎంతో మంది క్రీడాకారులు తయారు చేస్తున్నటువంటి ఉదయ భాస్కర్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నారు సతీష్ చంద్ర గారు ఆలంకి ఉదయ్ భాస్కర్ ఇవాళ ఒక సైనా నెహ్వాల్ కానీ ఒక పివి సింధు కానీ ఒక కౌశిక్ కానీ వీళ్ళు ఎవరిని అడిగినా మొదటి పేరు వాళ్ళు చెప్పేది వాళ్ళ లైఫ్లో అంత పైకి రావడానికి ఎవరు కారణం అంటే మొదటి పేరు చెప్పేది పాలంకి ఉదయ్ భాస్కర్ పేరు చెప్తారు నర్సాపురంలో ధన్యవాదాలు సతీష్ చంద్ర గారికి మా కోరికను మందించి ఈ యొక్క సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి వారికి సతీష్ చంద్ర గారికి ధన్యవాదాలు సతీష్ చంద్ర గారికి విప్లవాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే పాలంకి ఉదయ్ భాస్కర్ గారు ఆయన కవిత్వంతో విప్లవ కవిత్వమే ఉదయ భాస్కర్ గారు ఎన్నో ఎంతో మంది ప్లేయర్స్ చూసాం కానీ ఈ ప్లేయర్స్ అందరిలోనూ కూడా అంటే టీవీలో చూసినా లేకపోతే మామూలుగా డైరెక్ట్ గా చూసినా కానీ పాలంకి ఉదయ్ భాస్కర్ గారు ఆడిన ఒక షాట్ మాత్రం ఎవరు ఆడినట్టు చూడలేదు నేను స్కోటర్ షాట్ అంటారు దాన్ని ఈ షటిల్ కాక్ లో ఆ స్కోటర్ షాట్ వేయడంలో చాలా సుప్రసిద్ధుడు పాలంకి ఉదయ్ భాస్కర్ ముఖ్యంగా ఆ డ్రాప్స్ ఒకటి ఎటు వేస్తున్నాడో తెలిసేది కాదు ఏ పక్కకి వెళ్తుందో బాల్ తెలిసేది కాదు యాక్షన్ చూస్తే ఒకవైపు ఉండేది బాల్ మాత్రం ఇంకో వైపు ఉండేది దాన్ని స్కోటర్ షాట్ అంటారండి ఆ షాట్ లో ఎక్స్పర్ట్ మొత్తం ఇండియా అంతటిలో ఎక్స్పర్ట్ అయిన దాసర్ శ్రీను ఎక్కడ ఉన్నా సరే డాస్ దగ్గర రెడీగా ఉండదు దాసర్ శ్రీనివాస్ ఇప్పుడు సందేశం మీ అందరికి అందబోతుంది దయచేసి అందరూ కూడా ఎవరెవరి స్థానంలో వారు కూర్చోండి సీతయ్య గారు మంచి ఇండస్ట్రియలిస్ట్ గా బాగా అభివృద్ధి చెంది హైదరాబాద్ నగరంలో స్థిరపడ్డారు సీతయ్య గారు సీతయ్య అండి అసలు ఏం మాట్లాడకుండా ఉండేవాడు ఇప్పుడు నువ్వు ఉండేవాడు సుమన్ కిస్టర్ అలాంటి సీతయ్య చాలా మంచి స్థాయిలోకి వచ్చి 
నర్సాపురం కాలేజీకి సుమన్ క్రిస్టఫర్ తీసుకొచ్చారు మరి అలాగే సుమన్ నర్సాపురం వాసి మన కాలేజీ వాసి హైదరాబాద్ నగరంలో ఎంతో మంది అనాథల్ని పేదల్ని చేసి వారికి విద్య అన్ని వసతి సౌకర్యాలు అందజేస్తూ సేవ చేస్తున్నటువంటి మా తమ్ముడు సుమన్ క్రిస్టఫర్ సుమన్ వారి సమీ సత్యం అన్ని కూడా వారి అబ్బాయిని కోడలు అందరినీ కూడా డాష్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను చిలకలూరిపేటలో తన సాంఘిక సేవను చిలకలూరిపేట గోడజాన్ డేవిడ్ గారి యొక్క కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం చేసి ఇవాళ తన సొంతంగా ఎంతో మందికి సాంఘిక సేవ చేస్తున్న మహనీయుడు సుమన్ క్రిస్టఫర్ బహుశా సుమన్ క్రిస్టఫర్ వాళ్ళ నాన్నగారు మీరు చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది ఆయన నర్సుపూర్ క్రిస్టియన్ హాస్పిటల్ లో పనిచేసేవారు ఆ మేనేజర్ గా అలాగే టెన్నిస్ టోర్నమెంట్స్ లో ఆయన ఎప్పుడు జడ్జిగా చేస్తుండేవారు ఎంపైర్ గా చేస్తుండేవారు ఆయన ఏమన్ సీతయ్య గారు ఆ ఇద్దరికి చాలా మంచి పేరు ఉంది అలాగే కాలేజీ టెన్నిస్ టీమ్ కి కొంతకాలం కెప్టెన్ కూడా చేశాడు క్రిస్టఫర్ దాసర్ సీనేడి ఓకే దయచేసి శివాజీ గారు ఎక్కడ మిత్రుడు చాకర్ని సన్మాన పత్రం తీసుకొచ్చి చిరంజీవి గారికి ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాం చెప్తాను భారతి గారు శివాజీ గారు సారీ సార్ చేసేద్దాం చివరిగా చిన్న మార్పు కార్యక్రమంలో శివాజీ గారికి సన్మానం ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు సందేశం అందబోతుందండి మీ అందరి యొక్క దేవాలతో మన చిరంజీవి గారు సినీ ఫీల్డ్లో అన్ని రంగాల్లో ఇంకా 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 అత్యున్నత స్థాయికి రావాలని అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ మీ అందరి యొక్క అప్పుడే కదా మీ అందరి యొక్క అనుమతితో వారిని మనం సన్మానించుకుందాం గివ్ ఎ బిగ్యాన్ మన మన గాడ్ ఫాదర్ వాల్తేరు వీరయ్య గారిని మరి ఆసనానికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను గాడ్ ఫాదర్ వాల్తేరు వీరయ్య గారు చెప్పారండి
बाबू <laughs> <laughs> रेवेल इन मन कलाशाल प्लाटम जूबली जो बर्तपे रेल इन वैएन कलाशाल प्लाटम जूबली जो आ प्लाटम जूबली की यथाशक्ति मन अंदर यथाशक्ति अंदर पागोना मन अलगे कॉलेज डोनेशन वाले कॉलेज की वाली डोनेशन की कॉलेज प्रिंसपाल संप्रदरी दयचे दया क्लीयर से कमटी वार सहक दिन अंदर कूर्चुन वेद मी दि कूर्चुन चिरंजीव ग उपन्यास विन मन अंदर नागभूषण खाने चिरंजीव उपन्यास सदेश प्लीज इध मन मन डिप्ली करेक्ट का मैडम प्लीज अंदर चिरंजीव ग मन अंदर चाल सी चाल रोज चूस्त मन मन मित्रवर डाक्टर चिरंजीव गार वार अमूल्य सदेशा अंदर अंदर पक्षा आह्वास्ना अंदर की नमस्कार चाल कलातीतमेंतमात्र आकल वेल्ली तीन बटना 
ఆ ఆకలి తీరే విధంగా ఈ రోజున ఇంతమంది ఆత్మీయులు మీ సమక్షంలో నిజంగా ఆకలి దప్పులు లేనే లేవు అనేది వాస్తవం అంత ఆనందంగా ఉంది నాకు ఈ ఈనాటి ఈ సభకి అధ్యక్ష వహించినటువంటి పాలంకి సుబ్రాయన్ గారికి అలాగే పెద్దలు మిత్రులు జస్టిస్ డిఎస్ఆర్ వర్మ గారికి అలాగే మా కుటుంబ సభ్యుల లాంటి వ్యక్తులు పెద్దలు జస్టిస్ గ్రంథి భవానీ ప్రసాద్ గారికి అలాగే నా క్లాస్మేట్ పొలిటికల్గా అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతున్నటువంటి మా షరీఫ్కి అలాగే నేను ఎంతో గౌరవించే మా డాక్టర్ చిన్నమిల్ సత్యనారాయణ గారికి అలాగే డి జనార్దన్ ఐపీఎస్ గారికి అలాగే మధు కుమార్ ఐపీఎస్ డాక్టర్ ఎన్ మోహన్ రావు గారికి ఫణి అప్పారావు గారికి ఇక మాతో పాటు ప్రయాణిస్తున్నటువంటి ఉన్నాయి మా మా లిరిసిస్ట్ అనంత శ్రీరామ్ గారికి ఇట్లా ఒక నిమిషం ఒక నేను పెడతాను వీళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఎంతోమంది పెద్దలు వచ్చారు వీరందరూ మాకు పాఠాలు చెప్పిన గురు తొలిజీలు వచ్చారు వారికి సన్మానించుకోవడం అనేది నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తాను అలాంటి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ఈ ఆల్మనై సభ కార్యవర్గానికి సంబంధించి అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను చిన్న విరామం అలాగే ప్రత్యేక అతిథిగా వచ్చేటువంటి బసంత్ కుమార్ ఐఏఎస్ అనంతపురం కలెక్టర్ గారికి ఇక ఈ కంగారులో ఈ తొందరలో కొన్ని పేర్లు మర్చిపోతే మాతో నిజంగా క్షమించండి సో అందరికీ మరొకసారి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈ ఇలాంటి కార్యక్రమం ఇలాంటి ఆల్మనే కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోవడం అనేది నాకు ఇది ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నెవర్ బిఫోర్ ముందు రమ్మన్నప్పుడు నాకు కుదురుతుందా లేదా ఎందుకంటే నిన్నటి వరకు షూటింగ్ చేస్తున్నాను ఈరోజు బ్రేక్ తీసుకోవాలంటే ఇచ్చే అవకాశం ఉందో లేదు తెలియదు వాల్టర్ వ్యరయ చాలా శరవేగంగా జరుగుతుంది జనవరి రిలీజ్ అందుకని క్షణం తీర్కు లేకుండా ఉంది కుదురుతుందా లేదా అనుకున్నాను కానీ వాళ్ళు గతంలో జరిగిన విధానంగానే ఆ విషయాలు అన్నీ చెప్తుంటే సుబ్రహ్మణ్యం గారు చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించి రావాలనిపించింది నిన్న నిన్న ఈ కార్యక్రమం ఒప్పుకుని రావాలని అనుకున్న తర్వాత నుంచి నేను నిన్న షూటింగ్లో కొంచెం ఎక్కడ కొంచెం పరాగ్గా ఉన్నాను అది గ్రహించిన డైరెక్టర్ వస్తారు ఏంటి వేళకు మీరు కొంచెం ఎక్కడో లాస్ట్లో ఉన్నారు మీకు ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ లేదా లేదా ఒంట్లో బాగుండేదా షూటింగ్ క్యాన్సిల్ చేయాలా అని ఉంటుంది అది కదయ్య బాబు రేపు పొద్దున నా పెద్దల్ని నా సీనియర్స్ని నా మిత్రుల్ని అందరు కలవబోతున్నాను అందుకని ఆ ఎగ్జైట్మెంట్లో ఉన్నాను ఆ జ్ఞాపకాలని వస్తున్నాయి ఆ వైఎన్ఎం కాలేజ్ గేట్లో ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి అటు ఇటు మరి చేట్ల దగ్గర దగ్గర నుంచి ఒక పక్క నుంచి ఆడిటోరియం దగ్గర నుంచి ఇటు షర్ట్స్ లాంటి పాకలతో ఉన్న షర్ట్స్ లో నా క్లాసెస్ కానీ ఇవన్నీ గుర్తుకు వస్తున్నాయి సో పక్క గోదావరి మరో పక్క చల్లటి వాతావరణం ఇవన్నీ చూస్తుంటే గతం గుర్తుకు వస్తుంది ఆ గతంలో ఉండిపోయి ఈరోజు షూటింగ్ లో కొంచెం యథాలాభంగా ఉన్నాను మరి ఒక అనుకోవద్దు చెప్పేసి అన్నాను అండ్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ అవన్నీ నెంబర్ వేసుకోవడానికి ఈ రకమైన ఆల్మిన ప్రక్రియ జరగడం అనేది ఇట్స్ చాలా ముదాహం అండ్ యాక్చువల్ గా నాకు తెలిసి ఇది ప్రారంభం అయింది ఎప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్త
సందర్భంగా పెన్సిల్వేనియా అమెరికాలో ఒక మార్షల్స్ అండ్ అలాంటి ఒక కాలేజీలో స్టార్ట్ అయిందంటే రెండు వందల ఏళ్ల క్రితం వాళ్ళందరూ కలిపి ఇలాగా పూర్వ విద్యార్థులు అందరూ కలిసి వాళ్ళ అనుభవం కానివ్వండి ప్రెసెంట్ డే వాళ్ళ అచీవ్మెంట్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ పరస్పరం ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ వాళ్ళకి ఒకరికి సలహాలు ఇచ్చుకుంటూ ఎవరైనా సరే ఆ దిశగా రావాలంటే వాళ్ళకి చేయూతను అందిస్తూ అలాగా వాళ్ళకు ఒకరు ఉపయోగపడేలాగా ప్లస్ అందులో గత స్మృతులు తలుచుకుంటూ మళ్ళీ ఆ నాస్టాలజిక్ ఫీలింగ్స్ ని మళ్ళీ నెమరు వేసుకుంటూ ఆ ఆనందంలో గడపడం అనేది అతీత ఆనంద అనుభూతి సో అలాంటివి జరగటం అన్నది అలాంటివి చేయటం అన్నది ఇక్కడ మన ఉన్న పెద్దలు సుబ్రాయన్ గారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని సహకరించే ప్రతి ఒక్కరు ఈ కార్యవర్గ సభ్యులందరూ కూడా నా మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను నిజంగా మీరు అలా చేయబట్టే అలా చొరవ తీసుకోబట్టే ఈ రోజు ఇంతమంది మనం కలుసుకోగలుగుతున్నాం ఉభ్యత్తర మన అభిప్రాయాలు మన సంతోషాన్ని మనం ఇచ్చిపుచ్చుకోగలుగుతున్నాం ఇది చాలా బాగా వండర్ఫుల్ దీనికోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే దీని వెనకాల సపోర్ట్ చేస్తున్న మరికొంతమందికి ఫైనాన్షియల్ కానివ్వండి ఇంకొక వారందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చేందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ కాలేజీలో చదువుకుని బయటకు వచ్చేస్తాం మనం ఏదో మన ఇష్టం ప్రకారం మన గోల్స్ ప్రకారం మన లక్ష్యం ప్రకారం మనం మా ప్రొఫెషన్లో మనం ముందుకు సాగిపోతాం ఉంటాం ఏదో ఒక వృత్తిని ఎన్నుకొని కానీ కాలేజీ డేస్లోనే చదువుకునే డేస్లో ఆ రోజుల్లోనే మనం భవిష్యత్తులో ఏం అవ్వబోతున్నావు అన్నది అక్కడే ఒక విత్తనం నాటుకోబడుతుంది ఆ విధంగా నాకు వరకు నేను చెప్పుకోగలను ఇక్కడ ఆ కాలేజీలో ఉండగా నాకు నటన పట్ల మక్కువ ఎక్కువ అందుకని ఆ సరదా కొద్దీ నేను అక్కడ డ్రామా వేస్తే ఆ డ్రామాలో అత్యుత్తమ నటుడుగా నాకు పేరు వచ్చేసింది అది పేపర్లో బుక్స్లో కూడా ఉంది అప్పుడు ఆ రోజు డిసైడ్ అయిపోయాను ఆహా మనలో అత్యద్భుత నటుడు ఉన్నాడు అనమాట కాబట్టి కాలేజ్ కాలేజీలో వీళ్ళందరూ కలిపి నాకు బెస్ట్ యాక్ట్ ఇచ్చేశారు కాబట్టి నా దృష్టి యాక్ట్ మీద పెట్టాలి నా దృష్టి నటుడుగా రాణించాలి అది సినీ పరిశ్రమలో అదే ఎంత కష్టము ఎన్ని హస్త కష్టాలు పడాలి ఎన్ని అవమానాలు భరించాలి అయినా సరే అటు ఎదురుడ్డి మనం నిలబడి పెద్ద యాక్టర్ అవ్వాలి అనేది తర్వాత అప్పుడు తెలియదు నాకు బట్ అయిపోవాలి వెళ్ళిపోవాలి మెడ్రాస్ టికెట్ బయలుదేరిపోవాలని ఒకే ఒక ధ్యేయంతో వెళ్ళటానికి బలమైన పునాది పడింది నా వయ్యన్నం కాలేజీలోనే వయ్యన్నం కాలేజీ ఆడిటోరియంలో రాజీనామా అనే డ్రామా వేయటం అందులో నాకు చైర్మన్ పాత్రలో నాకు బెస్ట్ యాక్టర్ రావడం తోటి అసలు కాలేజీలో అటు వెళ్తుంటే ఆ అమ్మాయిలు వాళ్ళు అటు చూస్తూ ఉంటే అది పెద్ద ఇప్పుడు హీరో కదా అప్పుడే పెద్ద హీరో లాగా ఫీలింగ్ నాకు మరి అందులో నన్ను చూసిన అమ్మాయిలు ఉన్నారు లేదు తెలియదు నాకు ఇక్కడ క్షమించాలి బట్ నాకు మాత్రం ఆ ఫీల్ ఉన్నారా అప్పుడే ఫ్యాన్స్ జూనియర్స్ కూడా ఫ్యాన్స్ ఉండొచ్చు కదమ్మా అట్లాగ సో ఇన్ని సంవత్సరాలు అయ్యింది అక్కడ అది అలాగే నాకు మరో ఇష్టమైనటువంటి శాఖ చెప్పంటే ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ తీస్తే ఎన్సిసి నేను ఎన్సిసిలో ఈరోజున క్రమశిక్షణకి పేరుగా చెప్పు 
చెప్పుకుంటారు టైం సెన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఎమికబుల్ గా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే సర్దు పోయేలో గుణం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా కష్టపడే తత్వం కానీ ఇవన్నీ నాకు నేర్పింది మళ్ళీ కాలేజీలో ఎన్సిసి నేను ఎన్సిసిలో ఉండబట్టి ఎక్స్ట్రా నేను అది కూడా ట్రై చేశాను కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీ లాగేసింది ఆకర్షణ అలాగా సో ఎన్సిసిలో నేను ఎంత కష్టపడి చేసేవాడంటే అక్కడ సీనియర్ క్యాడెట్ కెప్టెన్ దాకా అయ్యానండి ఫోర్ ఆంధ్ర నేవల్ యూనిట్ నర్సాపురం అందులో కూడా దాని అంతు చూశాను అందులో కూడా హైయెస్ట్ పీక్ వెళ్ళగలిగాను అవి వెళ్ళటే కాకుండా సెవెంటీ సిక్స్ రిపబ్లిక్ డే ఆర్డీసీ క్యాంప్కి వెళ్ళి అక్కడ కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ని లీడ్ చేసేలాగా నేను రాజ్పత్రం మీరు మార్చింగ్ చేయాల్సి చేశాను అండ్ అది వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అంటే ఏదైనా ఒకటి తలిస్తే దాని అంతు చోటు అనేది నాకు ఒక ఒక క్యా ఒక అలవాటు అయ్యింది అయితే మధ్య చిన్న బ్రాకెట్లు ఇంకో మాట చెప్తాను నా మనసులోంచి రాకపోతే అందులో దాని అంతు నేను చూడలేను ఆ అంతు చూడనిది ఏంటో మీకు తెలుసు నేను ప్రత్యేకించి చెప్పక్కల మళ్ళీ కళ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసాను ఎందుకంటే అక్కడ రాణించడం చాలా కష్టం దానికి మనం సెన్సిటివ్గా ఉండకూడదు అక్కడ బాగా మొరటు తేలాలి రాటు తేలాలి అన్న అన్న అనకపోయిన మాటలు అనాలి అనిపించుకోవాలి అవసరమైంది తను తగినవాడు తను అంటాడు అనిపించుకుంటాడు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎస్ మీరందరూ ఉన్నారు అందరి సహాయ సహకారాలు ఆశీస్సుతో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజు మనం చూస్తూ అత్యున్నతమైన స్థానంలో సో అలాగా ఆ కాలేజీ నాకు ఎన్నో ఇచ్చింది అంటే ఒక క్రమశిక్షణకి నాకు ఎన్నో ఇచ్చింది అంటే ఒక క్రమశిక్షణకి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి నేను వైజాగ్ క్యాంప్స్కి వెళ్తుండేవాళ్ళం ఎన్సిసిలో ఉండంగా ఆ త్రీ ఇయర్స్ నేషనల్ క్యాడెట్ కెప్టెన్గా ఉన్నప్పుడు నవ్ సైనిక్ క్యాంప్ అని విశాఖపట్నంలో జరిగేది అది బాగా గుర్తు నాకు అక్కడ బాగా మార్నింగ్ నుంచి డ్రిల్ చేసేవాళ్ళం కవాతు చేసి ఆకలి నకరకలు ఆడిపోతుండేది వెళ్ళి కూర్చుంటే అప్పట్లో చాలా చీప్గా తక్కువ బడ్జెట్లో ఉండేది మళ్ళీ ఆహారం పెట్టడం ఎండిపోయిన రొట్టి లాంటివి రెండు లేదా ఒక ముక్క పురుగులు ఉన్నటువంటి రైస్ పెట్టేవాళ్ళు కానీ ఆకలికి ఏం తెలిసేది కాదు నీళ్లు పోసేసి అన్నంలో కసి సోక్ చేస్తే ఆ పురుగులు అవి తేలే పైకి అవి వాట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని పిండి వేసుకుని దాంట్లోనే సబ్జీ దాంట్లోనే సాంబారు దాంట్లోనే మజ్జిగ వేసుకుని తినేసేవాడు చాలా రుచిలో అనిపించేది నాకు సో ఇప్పటికీ పంచభక్ష పర్వాణాలు తినే స్థాయి వచ్చినా సరే బట్ నాకు ఆ క్రమశిక్షణ అనేది అక్కడి నుంచి వచ్చింది నాకు అది అంటే ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను ఎన్సిసి వైఎన్ఎం కాలేజ్ నాకు నేర్పినటువంటి ఒక క్రమశిక్షణ ఆ రోజు నేను ముమ్మరంగా సినిమాలు చేస్తున్న టైంలో ఒక స్టార్గా నేను ఎదుగుతున్నటువంటి సమయంలో ఒక మిత్రుడు బ్రేక్ టైంలో కష్టపడి అక్కడ ఫైట్ అయ్యి చేసేసి బ్రేక్ టైంలో ఇంటికి వచ్చి వన్ ఓ క్లాక్కి కూర్చుంటే తను మా ఇంటి ముందు ఉన్నాడు ఆ యాక్టర్ పేరు ప్రసాద్ బాబు రుద్రవేణులో మోగవాడుగా చేసినవాడు తను ఉంటే ఇక్కడ వింటాను అదే నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను నీతో పాటు మధ్యాహ్నం షూటింగ్ వద్దామని అది తెరాయిలు కలిసి బోన్ చేద్దామని డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చున్నాను కూర్చున్న తర్వాత తర్వాత తిను అంటే ఆ లేదండి అదే అదే ఫినిష్ అయిపోయింది నువ్వు కానీ అన్నారు సరే అని చెప్పేసి ఉంటారు అక్కడ అన్ని రకాల పదార్థాలు ఉన్నాయి ఏవో ఒక సాంబార్ వేసుకున్నాను వడియాలు తిన్నాను ఒక ఆమ్లెట్ ఉంటుంది తిన్నాను బయలుదేరి బయలుదేరి పోదాం రా అన్నాను రా అని అన్నాడు ఏ అన్న దాని ఇంటికి వెళ్తాను కదా ఏమైందా ఇంతలో నేను మనసు ఎందుకు మార్చుకొని రా షూటింగ్ దగ్గర సరదాగా కాసేపు టైం స్పెండ్ చేద్దాం లేదు లేదు ఇప్పుడే లంచ్లో మా ఆవిడ ఒక రెండు కోడిగుడ్లు వేసింది ఒక ఆమ్లెట్ పెట్టింది కోడిగుడ్లు తప్ప ఇంక అన్వి అని ఏది లేదా ఇదే అని చెప్పి సకలం నుంచి ప్లేట్ విసిరేసేసి తన మీద కోపంతో వచ్చేసాను వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నువ్వు కూర్చున్నావు సాంబారు వడియాలు ఇవి మాత్రం తిని లేచిపోయి ఒకటి మిగతా ఉన్న ఏమీ వేసుకోలేదు అంటే నేను నెక్స్ట్ పని మీద ధ్యాసే తప్ప ఏం తింటున్నావో లేదు నాకు పని లేక ఇంట్లో ఉండి తిండి మీదే ధ్యాస నా మీద నాకే చిరాకు వచ్చింది అసహ్యం వేసింది ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి నా భార్యకి నేను క్షమాపణ కోరుకోవాలి తను సారీ చెప్పాలి అందుకుని వెళ్ళిపో బాస్ నేను ఇక్కడ ఉండిపోతాను ఓకే ఆల్రెడీ అన్నా అంటే ఏ తినటం అనేది అంటారు అందరూ జనరల్గా బతం కోసం తినాలి తప్ప తిండి కోసం బతకూడదు అన్నది అది నేను ఆ రకంగా తిండికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకపోవడానికి ఏది ఉంటే ఆ టైం కడుపు నింపుకోవడానికి ఎన్సిసిలో నాకు వచ్చినటువంటి ఆ డిసిప్లిన్ అది అది మా కాలేజీ నుంచి వచ్చింది వయానమ్మ కాలేజీ నుంచి వయానమ్మ కాలేజీ నుంచి 
అట్లాగే నాకు ఎవరు గురువు లేరు డ్యాన్స్ విషయంలో ఈరోజున బెస్ట్ డ్యాన్సర్ చిరంజీవి అంటుంటారు రైట్ ఓకే తగ్గి ఒప్పుకుంటాను కానీ ఆ డ్యాన్స్ నేర్పి నేర్చుకోవడానికి నాకు కళాశాలలు లేవు ఎక్కడ పెద్ద పెద్ద నాట్య విన్యాసాలు నేర్చుకోవడానికి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి నేను వెళ్ళలేదు అంత చూసుకుని నేర్చుకోవడం తప్ప అంతే అప్పట్లో ఇప్పటిలాగా వీడియోస్ కానివ్వండి ఇవ్వండి ఇంత ఎక్స్పోజర్ లేదు ఎంటర్టైన్మెంట్కి అందుకని అప్పట్లో ఉంటే కనుక ఎవరు ఉండేవారు డ్యాన్స్ చేసేవాళ్ళు జ్యోతిలక్ష్మి హెలన్ ఇలాంటి వాళ్ళే సో నవ్ సైనిక్ క్యాంప్లో మన క్యాంప్ ఫైర్ టైంలో భోజనాలు అయిపోయిన తర్వాత క్యాంప్ ఫైర్ టైంలో అందరూ ప్లేట్లు తిరగేసి వాళ్ళు డప్పులు కొడుతూ ఉంటే ఆ మధ్యలో వాళ్ళ మధ్య వాళ్ళు ఎంటర్టైన్ చేసి చేయడం కోసంగా ఏదో నాకు తెలిసిన బాడీ విన్యాసాలు చేసేవాడు అదే డ్యాన్స్ అనుకుని వాళ్ళు ముడిసిపోయేవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళు క్లాప్స్ కొట్టే వాళ్ళు తిరిగి నాకు ఇంకొంచెం ఉత్సాహం వచ్చేవో చేసేవాడు అలాగా డ్యాన్స్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ కానివ్వండి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ అందంగా మనం మన మన నేను మలుచుకోవడం కానీ నాకు దోహదపడినవన్నీ ఇల్లగాయి ఇవన్నీ కూడా కాలేజీ డేస్లో నాకు ఏర్పడి ఆ రకంగా వైఎన్ఎం కాలేజీలో నాకు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడి నాంది పలికింది సీడ్ షో అయ్యింది కేవలం అక్కడ అందుకనే ఈ రోజు నేను ఏమిటి అన్నది ఆ రోజు నేను అవన్నీ కూడా నువ్వు ఓన్ చేసుకోబట్టి అవన్నీ కూడా నాకు నేర్చేటువంటిది సో అన్నీ బాగా నేర్పారు కానీ అక్కడ నాకు చదువు నేర్చుకోలేదు సరిగ్గా అంటే ఇందాక వర్మ గారు అన్నట్లుగా సో చదివే ప్రధానం కాదు అన్నారు రైటే కానీ అకాడమిక్ స్టడీసే కాదు కానీ క్రమశిక్షణ అనేది ఎంత అవసరం అనేది నేర్చుకున్నాను అక్కడ నాలెడ్జ్ అంటే బుక్కిష్ నాలెడ్జే కాదు ప్రపంచాన్ని చదవటం మా జీవితాలు చుట్టుపక్కల జీవితాలను చదవటం ఇలాగ ప్రతి ఒక్కళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే వాళ్ళు నేర్పుతుంటారు మనకి వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ అనేది అది చిన్న చిన్న కథలు అయితే కథ అయి ఉండొచ్చు లేదా పెద్దల యొక్క ప్రవచనలు అయితే ప్రవచనాలు అయి ఉండొచ్చు ఈవెన్ సార్ వాటి ప్రతి దాని నుంచి నేను నేర్చుకోవాలి నేర్చుకునేది నేను అన్వయించుకోవాలి ఆపాదించుకోవాలి అన్న భావం మనలో ఉంటే కనుక మనం నిత్య విద్యార్థులాగా ఎప్పటికప్పుడు మనం పరిణితి చెందుతూనే ఉంటాం ఎవాల్వ్ అవుతూనే ఉంటాం అది ఒక్కడే నా సూత్రం నేను అలా చేస్తూనే ఉంటాను కాబట్టి ఈ రోజు కూడా మిమ్మల్ని అందరిని చూసి ఎంతో నేర్చుకున్నానని అనుకుంటాను నేను అలాగా ప్రతి క్షణం నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఇంత ఇంత యంగ్లో ఎలా కనబడతావు చిరంజీవి అంటే ఒకటి నా భక్తి కోసం సినిమాలో యంగా లేకపోతే కనుక నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ చేసుకోవాలి క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా వెళ్తే కనుక ఇప్పుడు వస్తున్నంత రాదు తగ్గిపోతుంది సో ఇది ఎంత రాబట్టాలనే ఉద్దేశంతో యంగ్గా నేను ఇంకా ఉండటం కోసం నా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను దానికోసం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటాను ఖచ్చితంగా డైట్ చేస్తుంటాను ఇలా ఎన్నో సాక్రిఫైజెస్ చేస్తుంటాను కాబట్టి ఈ రకంగా ఉండగలిగానేమో ఈ రోజున మార్నింగ్ మా ఫ్రెండ్స్ కూడా వస్తున్నారు అని అనిపించింది అరే మీరు మీలా రాకండ్రా కొంచెం వేష వేసు రంగులే తీసుకురండి వీళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ అని ఎవరికైనా పరిచయం చేస్తే అంటే చిరంజీవి ఇంతో డాన్ అంటారా దరిద్రం కానీ వీళ్ళు ఇక్కడే కూర్చున్నారు వీళ్ళు ఎదురుగా వీళ్ళందరూ సో చెయ్యి చెయ్యి పైకి ఎత్తకండి కనబడిపోతారు వాళ్ళు మీరు ఇక్కడ యంగ్ అబ్బాయి అనుకుంటారు వాళ్ళు మనం సాయంత్రం కలుసుకుందాం ఇంట్లో రైట్ అట్లాగా వాళ్ళందరూ కొంచెం యంగ్ అంటే పిలుచుకుని రమ్మని వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేశారు కానీ పెద్ద అంత అనిపించట్లా రైట్ అట్లాగా ఈ వేళకి వస్తారు కదా చాలామంది కూడా వాళ్ళు మార్నింగ్ రంగుంగ్ వేసుకుని వచ్చి ఉంటారు వాళ్ళు ఎదుకోపోయిన ఏమండి చిరంజీవి వస్తాడు వేసుకోండి బాబు మీరు పెద్దోళ్ళు కనబడకూడదండి వాళ్ళ భార్యలు కూడా ఈ రోజున రంగులు పులు ఉంటారు అంతే కదా అబ్దం కాదు కదా చాలా చెయ్యి ఎత్తున్నారు చెయ్యి ఊపుతున్నారు సో ఎప్పుడు మనం యంగ్గా ఉండడానికి మన ఏదో ఫిజికల్ అప్పరెన్స్ యంగెట్ ఫిజికల్ అప్పరెన్స్ కాదు యంగెట్ హార్ట్ ఉండాలి అంటాను అది నేను ప్రధానంగా ఫాలో అయ్యాను అదే మనల్ని ఎంత యూత్ఫుల్గా ఉంచుతుంది నల్లటి ఇంటుకులు నల్లటి జుట్టు నల్లటి మీసాలు ఉండి కొంచెం బాడీ తగ్గిస్తే అది యంగ్ అని నేను అనుకో నేను మన ఆలోచన యంగ్గా ఉండాలి మన ఆచరణలు యంగ్గా ఉండాలి మన ప్రయత్నాలు కానీ మన ఫ్రెండ్షిప్ కానీ ఇవన్నీ కూడా యంగ్గా ఉంటేనే యంగ్ ఎట్ హార్ట్ ఉంటేనే ఖచ్చితంగా అవన్నీ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ఫేస్ మీద మన బిహేవియర్ మీద తద్వారా మన స్నేహితుల మీద వీళ్ళందరూ కలిసిగా ఉండటానికి ఆ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్కి యంగ్ ఎట్ హార్ట్ ఉండాలి అదే నా ప్రయత్నం చేస్తుంటాను దానికి గాను ఎప్పుడో ఎక్కడో విన్నాను మనిషికి రెండు ఫ్యాకల్టీస్ వరం అవే శాపం కూడా ఒకటి మెమరీ రెండు ఇమాజినేషన్ మెమరీ అనేది ఎంతంటే మనం మంచి విషయాలు గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు మన అందరూ ఏదో కాలేజీలో జరిగిన మంచి విషయాలు గుర్తు తెచ్చుకుంటాం అవన్నీ ఆస్వాదిస్తూ చాలా సరదాగా మాట్లాడుకుంటాం ఇప్పుడు లంచ్ టైంలో ఇంకా బాగా మాట్లాడుకుంటాం అది అంతవరకు వెరీ గుడ్ కానీ గతంలో జరిగిన చేదు
అదేం తీ తిరగ రాయలేవు తిరిగి మార్చలేవు కానీ ఎందుకు మనకి ఆ జ్ఞాపకాలు అనవసరం అలాగే భవిష్యత్తు భవిష్యత్తు మనం ప్రతిదీ ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం రాబోయే కష్టాలను కూడా ఇలా జరుగుద్దేమో ఇలా అవుతుందేమో అని ఒక భయభ్రాంతులతో ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం ఆ ఇమాజిన్ చేసుకోవడంతో మనం ఆందోళన గురవుతాం తద్వారా మనకు కూడా హెల్త్ కూడా పోతుంది సో నేను చాలా ఇదిగా ఆచరించేది ప్రజెంట్లోనే ఉండటం కోసం ఆలోచిస్తుంటాను ఈరోజు షూటింగ్ ఏంటి ఇది ఈరోజు ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నాం అరే అక్కడ ఏం మాట్లాడదాం అని అనుకోవడం కానీ వాళ్ళు మీట్ అవుతాను ఏం చేద్దామని ఇంతే ఆలోచనలు ఉంటాయి భవిష్యత్తు గురించి ఏదైనా ఆలోచించాల్సి వస్తే ఎస్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ ఏంటనేది అంతవరకే లక్ష్యం నిర్దేశించుకోవడం కోసమే తప్ప వాటిలు భవిష్యత్తులో ఇలా జరుగుద్దేమో నా భవిష్యత్తు ఇలా అయిపోతారేమో ఇదేం జరుగుద్దేమో పిల్లలకి ఇది అయిపోద్దేమో నా ఆస్తులు ఏమైపోతాయి ఈ యొక్క భయాందోళనలే మనిషిని వృద్ధాప్యం వైపు త్వరగా తీసుకెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మనకున్న ఫ్యాకల్టీస్ మనకున్నటువంటి జ్ఞాపక శక్తి అలాగే సృజనాత్మక శక్తి ఇమాజినేషన్ ఊహాశక్తి ఇవన్నీ కూడాను మంచిగా ఉపయోగించుకోవాలి తప్ప మనల్ని భయభ్రాంతి చేస్తే అలా ఉపయోగించుకోకూడదు నేను ఫాలో అవుతున్నాను మీరు ఫాలో అవ్వండి అని చెప్తున్నాను అంతే అదే మనల్ని యంగ్ అవుతుంది సో చాలా సంతోషం నన్ను పిలిచారు అండ్ మీకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను ఈరోజు వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నా మిత్రులతో వాళ్ళతోటి అండ్ మా పెద్దలు భవానీ ప్రసాద్ గారు కలిశాను చిరకాల మిత్రుడిని అండ్ తర్వాత ప్లీజ్ చిరిమిల్ సత్యనారాయణ గారు ఆయన కాదండి నేను మీరు పెద్ద వేషం వేస్తారు అంతే ఆయన కూడా వేషం పెద్దవాళ్ళ కనపడుతున్నా అలాగే సత్యనారాయణ గారు డాక్టర్ గారు ఆయన చాలాసార్లు మా ఇంటికి వచ్చేవారు ఆయన ఆయన మాత్రం టచ్లో ఉంటుండే ఉంటుండారు ఆయన ఆయన ఆ మధ్య కాలేజ్ ఎక్స్పాన్షన్ సంబంధించి అడిగితే నా ఎంపీ ల్యాడ్స్ నుంచి నేను పెద్ద మొత్తం ఇవ్వగలిగాను దాన్ని చక్క సద్వినియోగపరిచి ఈ రోజున ఒక చక్కటి హాల్ అది ఏర్పాటు చేశారు క్లాస్ రూమ్స్ సత్యనారాయణ గారు అందరి సమక్షంలో ఉంటున్నాను ఈ రోజున ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఎంపీని కాదు ఎంపీ ల్యాడ్స్ అక్కర్లేదు నా సొంత ఓనర్ల నుంచే మీకు ఇవ్వగలను మన కాలేజీకి సంబంధించి మీరు ఏదైనా సరే చేయి తెలుసుకుంటూ ఇది కడదాము చేద్దాము దీనికి ఇంత మొత్తం అవుతుందంటే కనుక అంతా నా సొంతంగా నేను ఇస్తానికి ఈ రోజు అందరి ముందు కంట్ అవుతున్నాను ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ నాకు ఆ అవకాశం ఇవ్వండి నాకు ఆ తృప్తిని ఇవ్వండి ఖచ్చితంగా చేస్తాను ఐ విల్ బీ విత్ యూ ఓన్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్తే మన కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ దయచేసి నిలబడితే మన పెద్దలందరితో మన గ్రూప్ ఫోటో ధన్యవాదాలండి మరి చిరంజీవి గారు చాలా టైము బహుశా ఆయన ఇచ్చే కాల్ షీట్స్ లో కూడా ఇంత టైం ఎవరేమో మన వైఎన్ కాలేజీకి ఇంత టైము మన అసోసియేషన్కి ఇచ్చారు మీ అందరి పక్షాన వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మీరు కూడా గివ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్ అంత సమయం మనకు కేటాయించినందుకు ధన్యవాదాలండి సార్ ని ఇంకా మనం ఎక్కువసేపు మరి మనం ఉండమని అడగటం సార్ మీరు కూర్చుంటే ఒక ఫోటో ఒకటి సార్ మీ కూర్చుంటే మా కమిటీ మెంబర్స్ అంతా ఒక గ్రూప్ ఫోటో
కొంతమంది పెద్దలకి సత్కారం చేయాల్సి ఉంది ఒక్క పది నిమిషాల్లో అయిపోతుంది అందరు కూడా కాసేపు ఒక్క ఐదు నిమిషాలు కూర్చోండి ప్లీజ్ ఒక్క ఐదు నిమిషాలు కూర్చోండి కొంతమందికి ఇంకా అంటే ముగ్గురు నలుగురికి సత్కారం చేయాల్సి ఉంది మన మీద ఎంతో ప్రేమతో వీరు ఈ రోజున అతిథులుగా మన ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చారు ఒక్కసారి అందరూ కూర్చోండి ప్లీజ్ ఆ వెనకాల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా లంచ్ వచ్చేసింది కింద వెళ్ళిపోతారు కానీ ఒక్క ఐదు నిమిషాలు కూర్చోండి అందరూ ఆశను కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఒక ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర్చోండి సార్ అందరూ మన చెన్న అనౌన్స్మెంట్ అండి ప్లీజ్ అలా అందరూ కూర్చోవాల్సిందే కోరుతున్నాం అండి అందరూ కూర్చోవాల్సిందే కోరుతున్నాం చెన్న అనౌన్స్మెంట్ మన కళాశాల ప్రారంభించి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు కాబోతోంది మనం ప్లాటినం జూబ్లీ రెండు వేల ఇరవై ఐదు జనవరిలో జరగబోతున్నాం ప్లాటినం జూబ్లీ రెండు వేల ఇరవై ఐదులో రెండు వేల ఇరవై ఐదు జనవరిలో జరగబోతున్నాం తర్వాత మీ అందరికి కూడా డీటెయిల్స్ ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి మీ అందరికీ డీటెయిల్స్ తర్వాత పంపించడం జరుగుతోంది అదేవిధంగా కళాశాల ఆర్థికాభివృద్ధికి ఎవరైనా డొనేషన్స్ అనౌన్స్ చేయాలంటే అనౌన్స్ చేయాల్సిందే కోరుతున్నాం ఇప్పుడే చిరంజీవి గారు ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఆ ప్రాజెక్ట్ పూర్తిగా ఆయన సొంత ఫండ్స్ ఇస్తా ఎందుకంటే సాధారణంగా జస్టిస్ లెవెల్ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు తెలుగు స్పీచ్ మాట్లాడటం తక్కువ అలాంటిది భవానీ ప్రసాద్ గారు తెలుగు వింటే చాలా అమృతం తాగినట్టు తెలుగులో ఉన్న తీయతనాన్నంతటినీ కూడా ఉంటుంది ఆయన తెలుగులో అలాగే నర్సాపురం అన్న నర్సాపురం కాలేజీ అన్న ఎంతో అభిమానం వారికి మా నాన్నగారిని అయితే మా చిన్నప్పుడు ఎస్వి రంగారావు గారి తమ్ముడు అనుకునేవాళ్ళం షరీఫ్ గారికి సత్కారం చేస్తున్నారు షరీఫ్ గారు చాలా డౌన్ టు ది ఎర్త్ మ్యాన్ షరీఫ్ గారు కూడా షరీఫ్ గారు ఆయన భోపాల్లో ఆయన బిఎల్ చేశారు చేసిన తర్వాత వ్యాపార రంగంలోకి వచ్చి ఆ తర్వాత రాజకీయ రంగంలోకి ఎనభై రెండులో ఎన్టీ రామారావు గారు పిలుపుతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చి రాజకీయాల్లో లాయల్టీకి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే లాయల్టీకి షరీఫ్ గారిని చెప్పాలి ఏనాడు కూడా ఆయన ఏ పార్టీలో ఉన్నారు ఆ పార్టీ కట్టుబాటు దాటడ కన్నా ఆ పార్టీకి కట్టుబాటు అంటే ఏమిటో చూపించిన వారిలో ఒకరు షరీఫ్ గారు అందుకే ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం చైర్మన్గా లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్గా ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం మరి ఎవరైనా సరే ఆ స్థాయి ఆ స్థితిలో ఉంటే ఆ రోజు తీసుకోలేకపోయే నిర్ణయాన్ని ఆయన చాలా ధైర్యంగా తీసుకున్నారు మిత్రుడు పాలంకి రామ్మోహన్ సత్కారం చేశారు డాక్టర్ చిన్నమూరి సత్యనారాయణ రావు గారికి ఆ రోజు ఎర్రమిల్లి వారు ఈరోజు చిన్నమిల్లి వారు అస్తమానం మేము చెప్తూ ఉంటాం ఎర్రమిల్లి చిన్నమిల్లి అని మధుకుమార్ గారు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ మధ్యప్రదేశ్ 
మన కాలేజీ విద్యార్థులు మధ్యప్రదేశ్లో ఇద్దరు డైరెక్టర్ జనరల్ పోలీస్ శాఖలో ఉండడం ఇది మనకి చాలా గర్వకారణం వారిద్దరికీ కూడా జనార్దన్ గారికి మధుకుమార్ గారికి ఇద్దరికి సత్కారాన్ని చేస్తున్నారు అలాగే బసంత్ కుమార్ గారు వారి ఇప్పుడు అనంతపురం జిల్లాలో వారి ఇప్పుడు అనంతపురం జిల్లాలో కలెక్టర్గా చేస్తున్నారు సత్యసాయి జిల్లా పేరు పెట్టారు ప్రస్తుతం అలాగే మాకు మంచి డాన్సర్ మన కాలేజీ నుంచి భారతి గారు పెండ్యాల భారతి గారు వచ్చారు ఆవిడ సంగీత నాటక పరిషత్తులో సభ్యురాలు కూడా అకాడమీ సభ్యురాలుగా కూడా ఉన్నారు ఆవిడకి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్న కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ అలాగే మా సతీష్ చంద్ర గారు సతీష్ చంద్రను చూస్తే మాకు ఎన్నో గుర్తుకు వస్తాయి అందరూ మా చె మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉన్నారు మా పని వచ్చారు చాలా కాలమైన పని చూసి సుధీరు బుక్లో మీ మీరు రాసిన ఉంది బుక్లో వచ్చింది సావనీరులో అవునండి సావనీరుకి పంపించిన వాళ్ళందరికీ ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి ఇప్పుడు ఉన్న సావనీరు ఇది డమ్మీది ఇవాళ రోజుకి ఇవాళ రోజు కార్యక్రమం గురించి కూడా మళ్ళీ వేసి పూర్తి సావనీరు తర్వాత తీసుకొస్తాం ఇందులో కనుక లేని ఏమైనా ఉన్నట్టయితే అన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇందులో లేవు కదా అని కంగారు పడకండి లేవు మనమని అన్నిటినీ కూడా దాదాపుగా వచ్చినవన్నీ మంచివే వచ్చాయి కాబట్టి అన్నీ కూడా ఉంటాయి సావనీరులో మీరు పంపినవన్నీ ఎందుకంటే ఈసారి ఎక్కువ ఫోటోలకే ప్రాముఖ్యత ఇచ్చాం ఇది జ్ఞాపకాల దొంతరాన్ని పెట్టాం కాబట్టి ఫోటోలకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చాం ఇంకా చాలా వ్యాసాలు అందులో ముద్రించవలసిన ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు అందరూ ఉంటాయి
गोटे गंगाधर रामाराव गोटे गंगाधर रामाराव परकाल सुधीर गारी प्रत्येक कृतज्ञता वस्टर्न नावल कमा चीफ चाल नावी चला स्थाई ईस्टर्न कमा की चीफ वालेजी विद्यार्थी का मन अंदर अदृष्ट वीफ नर्सपूर् नावल यूनिट को अला मित्र गोटे रामगार स्टार आफ् इंडिया बिर्दे आ रोज इंडियन टीम की इंडियन रैलवे टीम की चाल मेन प्लेयर रईट फ्रंट रईट बैक आड़ेवर सेंटर को आड़ेवर ये पोजिशन सर चाल अद्भुत बैडमिंटन आड़ेवर आये आट ग चाल मंद चूडावे येमात्र अतिशयक्ति ले अला भास्कर बाबूगार प्रत्येक अंदर की तेस इंटरनेशनल कांपटेषन एनो मोटू आये टीवी चूसी एंत आनंद पड़ता मेमंत अलगे गंगा गंगा पेर गुर्तारी पालन की गंगा गंगा पेर इक सुबरा चपर ले बंद आड़ेवाड़को तमिल जानक गार प्रत्येक कृतज्ञता वो इकड़क रा आंध्र देश मत प्रपंच रचयित मंच रचयित पेर तमिल जानक गार पैगा यरम नारायण मूर्ति गार मनोहर आवड़ा चला आनंद इकड़क रावट अलग जगम बाबी गार इकड़े संजय शकुंत आवड़ चूसी ने मेमंत माटा आवड़ कॉलेज सिलर् जूबली मन भारत देश स्वातंत्र रजतोत्सव समय में आवड़ इकड़ मित्र जोनलगड सत्य सुधाकर् 
వీళ్ళిద్దరు పోటీ పడినప్పుడు వాళ్ళిద్దరి స్పీచ్లు విని నేను కూడా ఎప్పటికైనా ఇలా మాట్లాడగలను అని అనుకునేవాడిని వాళ్ళిద్దరు స్పీచ్లు విని పోటా పోటీలుగా మాట్లాడారు వాళ్ళిద్దరు ఇప్పటికీ నాకు గుర్తుంది ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు సురాకర్ ఇక్కడే ఉన్నాడు అందరికీ విజ్ఞప్తి అండి దయచేసి సమయం రెండున్నర అయింది కాబట్టి భోజనాలు కింద భోజనాలు ఏర్పాటు చేసాం పూర్తిగా మన గోదావరి జిల్లా భోజనాలు విందు భోజనం భోజనాలు చేసి తప్పనిసరిగా మరల రావాలి ఎందుకంటే మనం మన యొక్క జనరల్ బాడీ సమావేశం మధ్యాహ్నం నుంచి జరుగుతుంది ఒక గంట సేపే ఉదయం ఏంటంటే గెస్ట్లు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క అమూల్యమైన సందేశాలు ఇచ్చారు ఈ లంచ్ తర్వాత మన జనరల్ బాడీ భవిష్యత్ కార్యక్రమం మనం ఏం చేయాలి ఏంటి అన్నది ఎవరైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే కూడా చక్కగా మేము అవకాశం ఇస్తాం వాళ్ళు మాట్లాడుకోదు లంచ్ చేసుకుని పైకి రండి తర్వాత ఇంకా కొంతమంది సెలబ్రిటీస్కి మనం సన్మానాలు చేయాలి జనార్దన్ గారు అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ ఫ్రమ్ మధ్యప్రదేశ్ అనంత శ్రీరామ్ అలాగే ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళకి చేసిన తర్వాత మన జనరల్ బాడీ స్టార్ట్ అవుతుంది తప్పనిసరిగా రావాలి భోజనాలు చేసి
నా పేరు ఎంవి సీతారామయ్య నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ బిఎస్సి డబల్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు అయ్య గారు శశిధర్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ బ్యాచ్ బిఎస్సి బిజెడ్ సార్ మాది రుస్తుమాల నర్సాపురం అందరికీ నమస్కారం నా పేరు కృష్ణ చైతన్య టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎంసీఏ నా పేరు ఆర్ఎస్వి రామానుజరావు అండి మాది నేను మరి సిక్స్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఊహించగలరా తర్వాత బాపంద గారు తర్వాత బాపంద గారు బాపన్న గారు వారు కూడా ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎబో వారు వారిని కూడా మీ అందర పక్షాన మనం గురు పూజ చేస్తున్నాం సారి ఒకసారి మీరు బిగ్గాడి ఇవ్వండి మన గురువులకి చెప్పట్లేండి మనల్ని వారికి బాపన్న గారు కూడా ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎబో ఉంటాయి వారు జగన్నాథ్ గారు విశ్వాస్ కూడా వస్తుంది స్వామి కూడా మిషన్ హై స్కూల్ లో హిందీ టీచర్ గా పనిచేశారు మిషన్ హై స్కూల్ హిందీ టీచర్ గా పనిచేశారు ఆవిడ ఆంధ్ర కేసరి ఓపెన్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్స్ లేడీస్ ఛాంపియన్ కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో అప్పుడు పరిమళ ఆనంద్ కుమార్ గారు ఈవిడ ఫైనల్స్ ఆడారు పరిమళ ఆనంద్ కుమార్ గారు అంటే మనకి సబ్ కలెక్టర్ చేశారు తర్వాత వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ కలెక్టర్ కూడా చేశారు ఆయన ఆనంద్ కుమార్ గారు అలాగే వీళ్ళ బ్రదర్ మేజర్ చక్రధర్ రావు గారు ఆయన కూడా చాలా మంచి టెన్నిస్ ప్లేయర్ మధు కుమార్ గారు మిస్సెస్ ఎక్కడ ఉన్నా సరే వేదిక మీదకి రండి ప్లీజ్ శ్రీదేవి గారు మధు కుమార్ గారు మిస్సెస్ శ్రీదేవి గారు డయాస్ మీదకి రావచ్చు వెటన్ డబుల్స్ ఛాంపియన్షిప్ వారు తీసుకున్నారు ఒకసారి మా టెన్నిస్ ప్లేయర్ ఐదు కూడా కూర్చుని ఉన్నాడు క్రిస్టఫర్ జూనియర్స్ ఆడాడు ఆ పక్కన చాలా సంతోషంగా ఉంది మాస్టర్ కి మరొక్కసారి బిగ్ హ్యాండ్ ఇవ్వండి మాస్టర్ నిండు నూరేళ్లు చక్కగా ఇలాగే హ్యాపీగా ఉండాలి మన ఫంక్షన్స్ వస్తూ ఉండాలి మనం చేసే గురు పూజ కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రథమ తాంబూలం వారు అందుకోవాలి ధన్యవాదాలు తర్వాత బాపని గారు కెమిస్ట్రీ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ గా వారు రిటైర్ అయ్యారు వారిని కూడా మరి గురు మన గ్రంథి మన గ్రంథి భవానీ ప్రసాద్ గారు వర్మ గారు జనార్దన్ గారు మధు కుమార్ గారు వీరందరూ కూడా వారిని సన్మానం చేయవలసిన గురు పూజ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను ఆర్గనైజర్స్ అరవై రెండు నుంచి తొంభై తొమ్మిది వరకు కళాశాలలో పనిచేశారు ముఖ్యంగా కెమిస్ట్రీ చెప్పడంలో చాలా ఆరితేరి మాస్టర్ ఏ మాత్రం కూడా గట్టిగా మాట్లాడకుండా మెల్లిగా చెప్తూనే చురకలు వేయడంలో చాలా గట్టిగా రెండు మాస్టర్ చాలా మంది గుర్తుండే ఉంటుంది కెమిస్ట్రీ చదువుకున్న వాళ్ళందరికీ బాపన్న గారు బాపిరాజ్ గారు ఇద్దరు కూడా వారు వేసే చురకలు గొప్ప గొప్పగా తగిలేవి ఆయన చదువుకున్నది కూడా నర్సాపురం కాలేజీలోనే మొదటి తరం మొదటి తరంలో అంటే మొదటి తరం ధన్యవాదాలండి తదుపరి ధన్యవాదాలండి బాపన్న గారు నిండు నూరేళ్లు మంచి ఆరోగ్యంతో 
ఇలాగే మన ఫంక్షన్స్కి రావాలని మీరందరూ కరల్తాల ధ్వనులతో వారిని బెస్ట్ విషెస్ చెప్పండి ఇలాగే మా ఫంక్షన్కి మరల మరల రావాలి మాస్టర్ మీరు ఆ తదుపరి డాక్టర్ బివి సుబ్బారావు డాక్టర్ బివి సుబ్బారావు గారు ఆయన కూడా మరి మన గురువులు గురుదేవులు మనకి మనకి చదువు చెప్పినటువంటి మహానుభావులు వీళ్ళందరిలో వీరు ముగ్గురు ఈరోజు మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు వారిని కూడా దయచేసి వీరు కాకినాడ నుంచి వచ్చారు ఈ ఫంక్షన్కి దయచేసి మీరందరూ కూడా బిగ్ హ్యాండ్ కోనసీమ ముద్దుబిడ్డ నర్సాపురం కాలేజీలో లెక్కలు చెప్పాలంటే ముందు లక్ష్మణ్ రావు గారు తర్వాత బివి సుబ్బారావు ముఖ్యంగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంలో బివి సుబ్బారావు గారు చాలా విశిష్టంగా నిర్వహించేవారు వారి అమ్మాయి గారు ముందుకు రండి చాలా చక్కటి డాన్సర్లు ముందుకు రండి బసంత్ కుమార్ అలాగే బివి సుబ్బారావు గారి భార్య కూడా ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని చాలా చక్కగా చేసేవారు నర్సాపురం ఊళ్ళో ఎక్కడ ఏ సాంస్కృతిక కార్యక్రమం జరిగినా తప్పనిసరిగా బివి సుబ్బారావు గారు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ తప్పనిసరిగా ఉండేది అందులోనూ తెలుగు వెలుగుకి మరొకసారి కలతాల ధ్వనులతో మరి మాస్టార్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకునే అవకాశం మనకి వారు ఇచ్చారు కాబట్టి వారు కూడా నిండు నూరేళ్లు చక్కగా మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండాలని మనం అంతా కూడా భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాం తెలుగు వెలుగు కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు కాలేజీలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలని సుబ్బారావు గారే చూశారు తర్వాత ఎర్రమిల్లి సూర్యనారాయణ మూర్తి గారు మన కాలేజీ వ్యవస్థాపకులు అయినటువంటి ఎర్రమిల్లి నారాయణ మూర్తి గారు కుటుంబం నుంచి ఒకరికి మనం ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకునే అవకాశం మనకు కలిగింది వారిని డాష్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఎర్రమిల్లి సూర్యనారాయణ మూర్తి గారు ఎర్రమిల్లి సూర్యనారాయణ మూర్తి గారు సాక్షాత్తు ఎర్రమిల్లి నారాయణమూర్తి గారికి మనుముడైన కొడుకు చిన్న కొడుకు అండి ఆఖరి కొడుకు అనుకుంటా ఐదో కొడుకు ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ రండి రండి ఆయన్ని బాబు డాక్టర్ బీవీ సుబ్బారావు గారు నర్సాపురం కాలేజీకి ఫస్ట్ డాక్టరేట్ అండి అలాగే ఆయన ఫారిన్ కంట్రీస్ లో కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫారిన్ కంట్రీస్ లో కూడా ఫారిన్ కంట్రీస్ యూనివర్సిటీస్ లో ఆయన తొందరగా మరి చాలా మంది ఉన్నారు తర్వాత కాలేజీ శ్రీకారం చుట్టినప్పుడు ఆ రోజుల్లో నర్సాపురం పట్టణంలో ఎవరి దగ్గర డబ్బులు లేవు ఆ రోజుల్లో కళాశాల నిర్మించడం నడపటం ప్రారంభించడం అంటే చాలా ఎందుకంటే నర్సాపురం చాలా వెనుకబడినటువంటి పట్టణం అది పట్టణం కాదు ఊరు కాదు నేనున్నానని ముందుకు వచ్చాడు మహానుభావుడు గాది మాణిక్యం గుప్తా గారు వారి కుమారుని కూడా ఈ రోజున మనం చెప్పాలంటే గురుదక్షిణ మనం ఎవరేమో ఆయనకి కృతజ్ఞత మాత్రం తెలియజేసుకుందాం వారిని కూడా రమ్మాల్సిన కాదు శివాజీ గారు గాది మాణిక్యం గుప్తా గారు బహుశా మీకు ఎవరికైనా గుర్తున్నట్టయితే ఫుల్ సూట్ వేసుకుని మన సైకిల్ మీద వెళ్ళేవారు ఆయన మూర్తి గారిని మన ఎన్టీ రామారావు గారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో పనిచేస్తుంటే కాదు మాకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో మాకు మీ సేవలు కావాలని స్టేట్ గవర్నమెంట్ తెప్పించుకుని ఆయన మెంబర్ సెక్రటరీ పొల్యూషన్ బోర్డు కింద చేసి ఆయనకు ఆ గౌరవమైన పదవి ఇచ్చి ఆయన చేశారు ఆయన ఆయన కాలంలో ఉండే ఇండస్ట్రీస్ అందరికీ కూడా చిన్న ఇండస్ట్రీలకు కూడా ప్రాబ్లం లేకుండా పొల్యూషన్ గవర్నమెంట్ కామన్ పొల్యూషన్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ పెట్టించి చేయించిన వ్యక్తి ఆయన అంటే ఆయన స్వచ్ఛమైన మనిషి కాబట్టి స్వచ్ఛత గాది మాణిక్యం గుప్తా గారు ఎప్పుడు కూడా ఒకసారి అవి ఇచ్చేసి ఏంటంటే నర్సాపురంలో ముత్యాల ముగ్గు సినిమా వచ్చినప్పుడు రావు గోపాలరావు గారు వస్తే రావు గోపాలరావు గారు వైజయంతి హాల్కి వచ్చారు అప్పుడు రావు గోపాలరావు అడిగారు మీరు ఈ డైలాగ్ చాలా బాగా చెప్పారండి చాలా గొప్పగా చెప్పారు ఆ డైలాగ్ నాది కాదు మీ ఊళ్ళో గాది మాణిక్యం గుప్తా గారు కుమారుడు మన కాలేజీ నిర్మాణానికి ప్రధాన 
ఆర్థిక వనరులు సమకూర్చినటువంటి మహానుభావుని యొక్క కుమారుడు జయల్ రావు గారు చీఫ్ ఇంజనీర్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో రిటైర్ అయ్యి మా యొక్క సంఘానికి వెన్ను దన్నులుగా ఉంటూ ఆర్థిక వనరులు సమకూర్చినటువంటి మహానుభావుడు మాలో యువకుడుగా ఉండి మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి జయల్ రావు గారు అప్పుడు రావు గోపాల్ రావు గారు చెప్పారండి మీ ఊళ్ళో కాలేజీకి మీరు ఆరు లక్షలు మరి ఇవ్వటం జరిగింది నేను కూడా జనవరిలో కాలేజీకి లక్ష రూపాయలు నేను రిటైర్డ్ ఉద్యోగిని నేను కూడా కాలేజీకి ఒక లక్ష రూపాయలు సమకూర్చున ఎందుకు విశేషం ఏంటంటే హలో 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 అన్న డైలాగ్ గాది మాణిక్యం గుప్త గారిది అండి అది చూసి రావు గోపాల్ రావు గారు తన సినిమాలు ముత్యాలు ముగ్గులో పెట్టుకున్నాడు అది రావు గోపాల్ రావు చెప్పేంత వరకు ఎవరికి తెలియల ఆ రోజు ప్రేక్షకుల్లో నేను ఉన్నాను అలాగే అనిల్ ఇక్కడ ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్న అనిల్ కూడా ఆ రోజు ప్రేక్షకుల్లో ఉన్నాడు తర్వాత సింహ గర్జన దక్కింది చాలా అదృష్టం అవుతుంది వాళ్ళ తమ్ముడు గారు అమ్మాయి వాసవి క్లబ్ కి జిల్లా గవర్నర్ చేశారు మైథిలి అని నెక్స్ట్ ఎవరు సింహప్రసాద్ గారు తర్వాత సింహప్రసాద్ గారు మచ్చపూరి గ్రామంలో పుట్టిన ఆయన నర్సాపురంలో విద్యను అభ్యసించారు వైఎన్ కాలేజీలో అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిదిలో పియూసి అరవై తొమ్మిది డెబ్బై రెండులో బీజెడ్సి గ్రూప్ తోటి బిఎస్సి చదివారు సాహిత్యం వైపు వెళ్ళి సాహిత్యంలో ఎంతో మంచి పేరు తీసుకొచ్చుకున్నారు ఆయన చక్రపాణి అవార్డును తీసుకున్నారు సోమపల్లి వెంకట సుబ్బయ్య సాహిత్య అవార్డు చాలా పెద్ద అవార్డు ఆంధ్రదేశంలో చాలా పేరున్న అవార్డు అది ఆ అవార్డును తీసుకున్నారు ఆ సోమపల్లి వెంకట సుబ్బయ్య గారు నర్సాపురానికి ఆర్డీఓ కూడా వచ్చేశారు థ్యాంక్ యూ సార్ అలాగే జయల్ రావు గారికి మీరందరూ కూడా నిండు నూరేళ్ళు మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండాలని మీరందరూ విషయం చెప్పండి అలాగే శివప్రసాద్ గారు చిన్నప్రసాద్ గారికి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వారి సాహిత్య పురస్కారం వచ్చింది అందరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉగాది పురస్కారం ఇచ్చింది గౌరవం మా నాన్నగారు దక్కాల్సింది నాకు దక్కింది నేను మీ అందరూ ఉన్నారు గారు చెప్పదలుచుకున్నాను ఇంతకు ముందు చెప్పాను నేను మెడిటేషన్ చేస్తున్నాను రామచంద్ర మిషన్ కింద అందరినీ కూడా ఒకసారి హార్ట్ఫుల్నెస్ డాట్ ఓఆర్జీ అనే వెబ్సైట్ చూడండి దాని విషయం తెలుస్తుంది అందరికీ ఆరోగ్యం ఇస్తుంది ఆనందాన్ని ఇస్తుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు మా ధన్యవాదాలు తెలియ శివప్రసాద్ గారు ప్రముఖ రచయిత ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు వారు ఎన్నో అవార్డ్స్ కూడా శివప్రసాద్ గారికి వచ్చినాయి రచయిత చాలా అవార్డ్స్ వచ్చినాయి చక్రపాణి అవార్డు కూడా తీసుకున్నారండి వారు యువ పత్రిక వాళ్ళు ఇచ్చిన చక్రపాణి అవార్డు కూడా తీసుకున్నారు యువ పత్రిక గురించి వేరే చెప్పక్కర్లేదు ఇక్కడ తమిళేశ్ జానక్ గారు ఉన్నారు లేకపోతే సంజయ శకుంతల్ గారు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ మేము తర్వాత కలవకొండ తిరుమల రావు గారు మిత్రుడు సింహప్రసాద్గా చెప్పాలంటే మాకు వెన్నెముక ఈ సంఘానికి ఏ ప్రచారం ఆశించడు అసలు ముందుండడు వెనక ఉంటాను మీరు కానీ ఉండి అని చెప్పేసి మాకు ధైర్యం ఇచ్చి ఈ ఫంక్షన్ జరగటానికి ముఖ్య కారకుడైనటువంటి మా తమ్ముడు సీతారాంపురం వాసి హైదరాబాద్లో స్థిరపడ్డాడు మా మిత్రుడు తిరుమల రావు గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నా సింహప్రసాద్ గారు రెండు నవల్లు జీవధార నిర్మాల్యం చిరంజీవి గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరిస్తున్నారు ఒకసారి జయజలు చెప్తాం ఆయనకి మిత్రుడు తిరుమల రావు తిరుమల రావు అంటే చాలా ఉత్సాహవంతుడు థ్యాంక్ యూ చిన్నప్పటి నుంచి సీతారాంపురం నుంచి నర్సాపురం వరకు ఓ పది మందిని వెనకాల వేసుకుని వచ్చేవాడు కాలేజీకి వచ్చేటప్పుడు ఆ పది మంది తోటి కాలేజీకి వచ్చేవాడు మళ్ళీ పది మంది తోటి ఇంటికి వెళ్ళేవాడు అన్ని వ్యాపారం మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత చాలా మంచి స్థాయికి వచ్చిన మిత్రుడు బహుశా నాకన్నా ఒక రెండేళ్ళు జూనియర్ అనుకుంటా వాళ్ళ అన్నయ్య నా క్లాస్మేట్ తులసి ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి 
మనం అందరం చేస్తున్న భోజనాలకి అన్నిటికీ కూడా ఆయనే సహకారం ఆయన స్పాన్సరింగే దయచేసి డయాస్ మీద ఉన్నటువంటి మన వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా వికెట్ చేయండి దయచేసి డయాస్ బాగా టైట్ అయిపోయింది ప్లీజ్ ప్లీజ్ మీరు తిరుమల రావు తిరుమల రావు గారు నీకు ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అసలు నీకు నేను చెప్పకూడదు థ్యాంక్స్ అది మన డ్యూటీ మనం చేసాం అంతే తర్వాత సతీష్ చంద్ర గారు రాలేదు అనుకుంటున్నారు కదండి సతీష్ చంద్ర ఉన్నారా సతీష్ చంద్ర ఒక అద్భుతమైన నర్సాపురం కాలేజీ నుంచి వచ్చిన ఒక అద్భుతమైన రచయిత ముఖ్యంగా దళిత సాహిత్యాన్ని కొత్త మలుపు తిప్పిన రచయిత అలాగే నర్సాపురం కళాశాలలో చదువుకున్న దాసరి నారాయణరావు గారి ఉదయం పేపర్ కి నర్సాపురం కాలేజీలోనే చదువుకున్న సతీష్ చంద్ర దానికి సంపాదకుడిగా చేశారు సతీష్ చంద్ర మన నర్సాపురం పట్టణానికి కాలేజీకి ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు తీసుకొచ్చినటువంటి మా తమ్ముడు సతీష్ చంద్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో మరి ఈయన సర్వీస్ గుర్తించి సత్కరించినటువంటి అవార్డు వచ్చినటువంటి మిత్రుడు జర్నలిస్టు జర్నలిస్టు కాలేజీని ప్రారంభించినటువంటి మిత్రుడు సతీష్ చంద్ర మొన్నే నవంబర్ ఒకటో తారీఖున ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆయన ప్రత్యేక పురస్కారంతో పురస్కరించారు సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఆ పురస్కారం అందుకున్నారు సతీష్ చంద్ర అన్నిటికన్నా మించి మానవత్వం ఉన్న మనిషి అండి చాలా మంచి మనిషి ఆయన జీవితంలో లెక్చరర్ గా మొదలు పెట్టిన వృత్తి జీవితం పాలింక ఉదయ భాస్కర్ గారు క్రీడా రంగంలో ఎంతో అత్యున్నత స్థాయికి వెళ్ళి భారత ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో మరి స్పోర్ట్స్ అదార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో పనిచేసి రిటైర్ అయ్యి ఇప్పుడు సొంతంగా బ్యాడ్మింటన్ కోచ్గా మరి ఎంతోమంది క్రీడాకారులు తయారు చేస్తున్నటువంటి ఉదయ భాస్కర్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్న సతీష్ చంద్ర గారు ఆలంకి ఉదయ్ భాస్కర్ ఇవాళ ఒక సైనా నెహ్వాల్ కానీ ఒక పివి సింధు కానీ ఒక కౌశిక్ కానీ వీళ్ళు ఎవరిని అడిగినా మొదటి పేరు వాళ్ళు చెప్పేది వాళ్ళ లైఫ్లో అంత పైకి రావడానికి ఎవరు కారణం అంటే మొదటి పేరు చెప్పేది పాలంకి ఉదయ్ భాస్కర్ పేరు చెప్తారు నర్సాపురంలో ధన్యవాదాలు సతీష్ చంద్ర గారికి మా కోరికను మందించి ఈ యొక్క సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి వారికి సతీష్ చంద్ర గారికి ధన్యవాదాలు సతీష్ చంద్ర గారికి విప్లవాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే పాలంకి ఉదయ భాస్కర్ గారు ఆయన కవిత్వంతో విప్లవ కవిత్వమే ఉదయ భాస్కర్ గారు ఎన్నో ఎంతో మంది ప్లేయర్స్ చూసాం కానీ ఈ ప్లేయర్స్ అందరిలోనూ కూడా అంటే టీవీలో చూసినా లేకపోతే మామూలుగా డైరెక్ట్ గా చూసినా కానీ పాలంకి ఉదయ్ భాస్కర్ గారు ఆడిన ఒక షాట్ మాత్రం ఎవరు ఆడినట్టు చూడలేదు నేను స్పోటర్ షాట్ అంటారు దాన్ని ఈ షటిల్ కాక్ లో ఆ స్పోటర్ షాట్ వేయడంలో చాలా సుప్రసిద్ధుడు పాలంకి ఉదయ్ భాస్కర్ ముఖ్యంగా ఆ డ్రాప్స్ ఒకటి ఎటు వేస్తున్నాడో తెలిసేది కాదు ఏ పక్కకి వెళ్తుందో బాల్ తెలిసేది కాదు యాక్షన్ చూస్తే ఒకవైపు ఉండేది బాల్ మాత్రం ఇంకో వైపు ఉండేది దాన్ని స్పోటర్ షాట్ అంటారండి ఆ షాట్ లో ఎక్స్పర్ట్ మొత్తం ఇండియా అంతటిలోనే ఎక్స్పర్ట్ అయిన దాసరి శ్రీను ఎక్కడున్నా సరే డాస్ దగ్గర రెడీగా ఉండదు దాసరి శ్రీనివాస్ ఇప్పుడు ఆర్గనైజింగ్ చేయడం సందేశం మీ అందరికి అందుబోతుంది దయచేసి అందరూ కూడా ఎవరెవరి స్థానంలో వారు కూర్చోండి
సీతయ్య గారు మంచి ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా బాగా అభివృద్ధి చెంది హైదరాబాద్ నగరంలో స్థిరపడ్డారు సీతయ్య గారు సీతయ్య అండి అసలు ఏం మాట్లాడకుండా ఉండేవాడు ఇప్పుడు క్రిస్టాఫర్గా ఉండేవాడు సుమన్ క్రిస్టాఫర్ అలాంటి సీతయ్య చాలా మంచి స్థాయిలోకి వచ్చి నర్సాపురం కాలేజీకి సుమన్ క్రిస్టాఫర్ తీసుకొచ్చారు మరి అలాగే సుమన్ నర్సాపురం వాసి మన కాలేజీ వాసి హైదరాబాద్ నగరంలో ఎంతో మంది అనాథల్ని పేదల్ని చేసి వారికి విద్య అన్ని వసతి సౌకర్యాలు అందజేస్తూ సేవ చేస్తున్నటువంటి మా తమ్ముడు సుమన్ క్రిస్టఫర్ సుమన్ వారి సమీ సత్యం అన్ని కూడా వారి అబ్బాయిని కోడలు అందరినీ కూడా డాష్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను చిలకలూరి పేటలో తన సాంఘిక సేవను చిలకలూరి పేట గోడజాన్ డేవిడ్ గారి యొక్క కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం చేసి ఇవాళ తను సొంతంగా ఎంతో మందికి సాంఘిక సేవ చేస్తున్న మహనీయుడు సుమన్ క్రిస్టఫర్ బహుశా సుమన్ క్రిస్టఫర్ వాళ్ళ నాన్నగారు మీరు చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది ఆయన నర్సుపూర్ క్రిస్టియన్ హాస్పిటల్ లో పనిచేసేవారు ఆ మేనేజర్ గా అలాగే టెన్నిస్ టోర్నమెంట్స్ లో ఆయన ఎప్పుడు జడ్జిగా చేస్తుండేవారు ఎంపైర్ గా చేస్తుండేవారు ఆయన ఏమని సీతయ్య గారు ఆ ఇద్దరికి చాలా మంచి పేరు ఉంది అలాగే కాలేజీ టెన్నిస్ టీమ్ కి కొంతకాలం కెప్టెన్ కూడా చేశాడు క్రిస్టఫర్ దాసరి శ్రీనేడి ఓకే దయచేసి శివాజీ గారు ఎక్కడ మిత్రుడు చాకర్ని సన్మాన పత్రం తీసుకొచ్చి చిరంజీవి గారికి ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాం చెప్తాను భారతి గారు శివాజీ గారు సారీ సార్ చేశారు చివరిగా చిన్న మార్పు కార్యక్రమంలో శివాజీ గారి సన్మానం ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు సందేశం అందబోతుందండి మీ అందరి యొక్క దేవలతో మన చిరంజీవి గారు సినీ ఫీల్డ్ లో అన్ని రంగాల్లో ఇంకా 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 అత్యున్నత స్థాయికి రావాలని అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ మీ అందరి యొక్క అప్పుడే కాదు మీ అందరి యొక్క అనుమతితో వారిని మనం సన్మానించుకుందాం గివ్ ఎ బిగ్యాన్ మన మన గాడ్ ఫాదర్ వాల్తేరు వీరయ్య గారిని మరి ఆసనానికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను గాడ్ ఫాదర్ వాల్తేరు వీరయ్య గారు
చెప్పారండి దయచేసి దయాస్ వికెట్ చేస్తే చిరంజీవి గారి సందేశం ఇవ్వబోతున్నారు ప్లీజ్ వికెట్ ద డాస్ మీరందరూ కూడా మేడం మీరంతా ఎవరు కాలు ఎవరు కాలు ఇలా వచ్చేస్తే బాగోదమ్మా ఎవరు శివాజీ గారు శిష్ట మీరు ఉన్న నేనే చేయిస్తా మీరు కూర్చోండి బాబు రెండు వేల ఇరవై ఐదులో మన కళాశాల ప్లాట్నం జూబ్లీ జరుగుతుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు వేల ఇరవై ఐదులో వైఎన్ కళాశాల ప్లాట్నం జూబ్లీ జరుగుతుంది ఆ ప్లాట్నం జూబ్లీకి యథాశక్తిగా మనం అందరం కూడా యథాశక్తిగా అందులో పాల్గొనాలి మనం అలాగే కాలేజీలో డొనేషన్స్ చేసేవారు ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే కాలేజీకి వాళ్ళందరినీ కూడా డొనేషన్స్కి కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గారిని సంప్రదించవలసిందిగా కోరుతున్నాం దయచేసి దయాస్ క్లియర్ చేసి మాకు కమిటీ వారికి సహకరించాలి మీరు అదే దయచేసి అందరు కింద కూర్చున్నట్టయితే వేదిక మించి దిగి కిందకి వెళ్ళి కూర్చున్నట్లయితే చిరంజీవి గారి ఉపన్యాసం వినొచ్చు మనం అందరం దయచేసి క్లియర్ చేయాలి దాస్ దయచేసి వేదికని ఖాళీ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం నాగభూషణ్ ఎక్కున్నా త్వరగా క్లియర్ చేయాలి దయచేసి ఓకే అమ్మా ఓకే అమ్మా థ్యాంక్ యూ ఇంకా చాలా ఉన్నారు మీరందరూ మీరందరూ ఖాళీ చేస్తానే చిరంజీవి గారు ఉపన్యాసం సందేశం ఇస్తారు ప్లీజ్ ఇది మన మన డిసిప్లిన్ కరెక్ట్ కాదు ఇది ఇది మన డిసిప్లిన్ కాదు మేడం ప్లీజ్ అందరూ చిరంజీవి గారు మాట్లాడతారు ఇప్పుడు మనందరూ చాలాసేపు నుంచి చాలా రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాం మన మన మిత్రులు పెద్దవారు డాక్టర్ చిరంజీవి గారిని వారి యొక్క అమూల్యమైన సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా మీ అందరి పక్షాన 
ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾನು ಅಂದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಾಲಾ ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿ ಮೀಗೇವೋದು ನಾಕು ಮಾತ್ರ ಆಕಲ ಹೋಗ್ತುಂದೆ ಓದಲಿ ಬೇಡಲೇನು ಬೇಳಿ ತಿರಲೇನು ಬಟ್ ಏವೇನಾ ಆ ಆಕಲಿ ತೀರೇ ವಿಧಂಗೆ ಈ ರೋಜ ಇಂಥ ಮಂದಿ ಆತ್ಮೀಯಲು ಮೀ ಸಮಕ್ಷಲೋ ನಿಜಂಗ ಆಕಲಿ ದಪ್ಪಲು ಲೇನೇ ಲೇವ ಅನ್ನೋದು ವಾಸ್ತವ ಅಂತ ಆನಂದ ಉಂದು ನಾಕು ಈ ಈನಾಡಿ ಈ ಸಭಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಟ್ವಂಟಿ ಪಾಲಂಕಿ ಸುಬ್ರಾಯನ್ ಗಾರಿಕಿ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಪೆದ್ದಲು ಮಿತ್ರಲು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ವರ್ಮ ಗಾರಿಕಿ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಮಾ ಕುಟುಂಬ ಸಭ್ಯರ ಲಾಟಿ ವ್ಯಕ್ತಲು ಪೆದ್ದಲು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ಭವಾನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರಿಕಿ ಅಲ್ಲಾಗೆ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಗೆ ಅಂಚಲಂಚಲಗಾ ಎದುಗುತ್ತಿರುವಂತಿ ಮಾ ಷರೀಫ್ಕಿ ಅಲ್ಲಾಗೆ ನೇ ಎಂತೋ ಗೌರವಿಂಚೆ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಮಿಲ್ ಸಚ್ಚಾನ ಗಾರಿಕಿ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಡಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಗಾರಿಕಿ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಮಧು ಕುಮಾರ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಗಾರಿಕಿ ಫಣಿ ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ಗಾರಿಕಿ ಈಗ ಮಾತೋ ಪಾಟು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿನಾಯಿ ಮಾ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಆನಂದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಗಾರಿಕಿ ಇಟ್ಲ ಒಕ್ಕ ನಿಮಿಷ ಒಕ್ಕ ನೀ ಬೆಡ್ತಾನೆ ವೀಲಂದರಿಗೆ ನಾ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಾಲು ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಪೆದ್ದಲು ಹೊಚ್ಚರು ವೀರಂದರೂ ಮಾಕು ಪಾಠಾಲ ನಿಪ್ಪನ ಗುರು ತುಳಿಯಲು ಹೊಚ್ಚರು ವಾರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿಕೊಡೋ ಅನ್ನೋದು ನಿಜಂಗ ನಾ ಅದೃಷ್ಟಂಗ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ನಾಗಿ ಇಚ್ಚಿನಂದಕ್ಕು ಈ ಆಲ್ಮನೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಂದರಿಗೆ ನಾ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತೆಲಿಯಜೇಸ್ತಾನೆ ಚಿನ್ನ ವಿರಾಮಂ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅತಿಥಿಗಾ ವಚ್ಚಟ್ವಂಟಿ ಬಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅನಂತಪುರ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಗಾರಿಕಿ ಈಗ ಈ ಕಂಗಾರ್ಲೋ ಈ ತೊಂದರಲೋ ಕೊನ್ನಿ ಪೇರು ಮರ್ಚಿಪೋತೆ ಮಾತು ನಿಜಂಗ ಕ್ಷಮಿಸಂಡಿ ಸೊ ಅಂದರಿಗೆ ಮರೊಕ್ಸಾರ ನಮಸ್ಕಾರಲ್ಲಿ ತೆಲಿಯಜೇಸ್ತು ಈ ಇಲಾಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲಾಂಟಿ ಆಲ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೋ ಪಾಲು ಪಂಚಕೋಟ ಅನ್ನೋದು ನಾಕಿದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಬಿಫೋರ್ ಮುಂದು ರಮ್ಮನ್ನಪ್ಪಡು ನಾ ಕುದುರ್ತುಂದಾ ಲೇದ ಎಂದಕಟ್ಟೆ ನಿನ್ನಟ ವರ್ಕು ಶೂಟಿಂಗ್ ಜೇಸ್ತು ನಾನು ಈ ರೋಜು ಬ್ರೇಕ್ ತಿಸ್ಕೋಲಂಟೆ ಇಚ್ಚೆ ಅವಕಾಸುಂದಾ ಲೇದ ತೆಲಿಯದು ವಾಲ್ಚರ್ ವಿಯರೆಯ ಚಾಲ ಸರ್ವೇಹಂಗಾ ಜರೂತುಂದಿ ಜನ್ವರ್ ರಿಲೀಸು ಅಂದುಕರಿ ಕ್ಷಣ ತೀರ್ಕ ಒಪ್ಪುಕೊಂಡು ರಾವಾಲೇನೆ ಅನುಕೂಲ ತರುವಾತ ರಿಂಚಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೋ ಚಿಂಚು ಯಕ್ಕಡೆ ಕುಂಚು ಪರಾಗ್ಗಾ ಉನ್ನಾನು ಅದಿ ಗ್ರಹಿಂಚು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಾರಿ ಏಂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಕು ಮಿಯರು ಕುಂಚು ಯಕ್ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೋ ಉನ್ನಾರ್ ಮೇಕು ಇದನ್ನ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಲೇದಾಲೆ ತು ಉಂಟ್ಲೋ ಬಾಣ್ ಲೇದಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೆಲ್ಲ ಅನುಡಿದ ಅದಿ ಕಾದೇ ಬಾಬರಿ ಬುದ್ಧನ ನಾ ಪೆದ್ದಲ್ಲಿ ನಾ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ತ್ರೀ ನಾ ಮಿತ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಲಬೋತ್ರ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೋ ಉನ್ನಾನು ಆ ಜ್ಞಾಪಕಲನೆ ಉಸ್ತುನಾಯಿ ಆ ವೈಎನ್ಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಗೇಟ್ ಲೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಗ್ಗರ್ ನಿಂಚಿ ಅಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಜೈಟ್ ಲೋ ನಿಂಚಿ ಓ ಪಕ್ಕ ನಿಂಚಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ದಗ್ಗ ನಿಂಚಿ ಇಟು ಶರ್ಟ್ಸ್ ಲಾಂಟಿ ಪಾಗಲ್ ತೋನ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಲೋ ನಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಾನಿ ಬೆನ್ನಿ ಗುರುತುಕೋಸ್ತನಾಯಿ ಸೋ ಪಕ್ಕ ಗೋದಾವರಿ ಮರೋ ಪಕ್ಕ ನಿ ಸಲ್ಲಟಿ ವಾತಾವರಣ ಬೆನ್ನಿ ಜೂಸ್ತುಂಟೇ ಗತಂ ಗುರುತುಕೋಸ್ತನಾ ಗತಲ ಉಂಡಿಪೋ ಈ ರೋಜು ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೋ ಕುಂಚೋ ಯದಲ
Maro kena anu. Ada JPC anu tu, and such a beautiful memories. Awe ni number one. Kotan ki era kena ni. Alamnya perkara jaga tu mana di itu cahala mudah hom. And actually kan nak tulsi ini peraram hom ini di ye pro perpanjang waktu. अंगा पेंसिल्वेनिया अमेरिका लो वो का मार्शल्स एंड अलांटी वो का कॉलेज लो स्टार्ट इन नंटा रिंडों दला ये अलग रहता हूँ वो अंदर तो कल्पी लगा का जो पूर्व विद्या तो अंदर कल्पी वो अलग अनुभव Orang kahwin bandi, present day, orang achievements kahwin bandi, bandi, perasparan, ikut putus kuntu. Orang ke wakil wakil salah halit kuntu. Yang orang ini secara disikar rawal ente orang ciyut nanti istu. Alaga, orang ke wakil upaya upaya laga. Plus, orang tu orang gata sembrutun terus kuntu, mali. आ नॉस्टैलिजिक फीलिंग्स नहीं मालूम नंबर वेस कुंटो आ आनंद लोग गड़बड़ वाला दे दिया ये तो मेरे ट्वेंटी ये वक्त आनंद आने बहुत थी सो अलांट भी जरगट वाला दे अलांट भी चेट वाला दे निकला है मानो ना पैदल सुबह इनका रूम मिलता वाला अंदर को बड़ा दिन साहकरिंच ए प्रत्येवक्कल वे कार्य वर्ग सभी लोग अंदर कोड़ा ना मनसपूर्ति का ना अभिनंद दल तेली जोशना इस जंग में रहा चाहिए बटे अलात सरोत इसको बटे ये रोज दिन थमंदी मानो कल सुबह लुटराऊं वो भी अतरा मन अभी प्रायल मन संतोषन मानो ये चुप चुप लुटराऊं ये साला वंडरफुल दिन का वो स Mari kontrol mandi ki financial kan? Ia untuk orang orang anda kena perdaya purga beranda untuk teliti jauh tu nanu. Nak ia wakas itu cenderung salah salah thanks. Kali jilo cenderung ni, bayi tu kita setau mana itu mana sistem prakara, mana goals prakara, mana lakshya prakara, mana mana profesional mana mundur kru sahib. Tolong tu, ini doa kita berdua ni anu kari. Kani, kolej ini days lono, sadu kene days lono, arus lono, mana bahasa tu, ini awak bawa tu awak. Mana dia akhirnya awak ke bintara, naik ke bawah tu. Abi tengah nak baru kene jepko. Ikra, a kolej lolo orang orang nak kau natal patlam makhu ek. Kuah. Anda kini asal dah kau di, nenu akar drama versi atau drama lo acut, tu mana turunkan aku perlu cerita ni, jadi paper lo, buku lo korang unda perlu. Aru, terus nak decide apa no, ha, mana lo acut betul nak turun, nada nama tak kah, kah bete, kah. Ini jadi lo lantau kerja nak best act itu, seru, kah bete nak dristi. Act ini mereka petali, nak dusti, nanti juga rani insan, adi seni parisramalo, ada yang tak kastamu, yang ni hasta, kastal padali, yang ni awamal parinsal, ina sere, ati yudurudni mana nelbari pada actor mau, vali ane di, tarawat apa tu teliti nak ku, but ipo vali ipo vali metras tiket. Kurun bayi dari pola no oke oke dengan tu belajar lagi. Balau ini na puna di perin na wajan nam kali. Jelo ni. Wajan nam kali je auditorio lo rajin nama. Ini drama itu anda lo na ku chairman patlo na ku best actor out on tu dia. Lo kali je latih di alter day. Amai lewat latihan susu tu nte, ada pada 
ఇప్పుడు హీరో కదా అప్పుడే పెద్ద హీరో లాగా ఫీలింగ్ నాకు మరి అందులో నన్ను చూసిన అమ్మాయిలు ఉన్నారు లేదు తెలియదు నాకు ఇక్కడ క్షమించాలి బట్ నాకు మాత్రం ఆ ఫీల్ ఉన్నారా అప్పుడే ఫ్యాన్స్ జూనియర్స్ కూడా ఫ్యాన్స్ ఉండొచ్చు కదమ్మా అట్లాగా సో ఇన్ని సంవత్సరాలు అయ్యింది అక్కడే అది అలాగే నాకు మరో ఇష్టమైనటువంటి శాఖ చెప్పంటే ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ తీస్తే ఎన్సిసి నేను ఎన్సిసిలో ఈరోజున క్రమశిక్షణకి పేరుగా చెప్పు ఉంటారు టైం సెన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఎమికబుల్గా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే సద్దు పోయేలో గుణం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా కష్టపడే తత్వం కానీ ఇవన్నీ నాకు నేర్పింది మళ్ళీ కాలేజీలో ఎన్సిసి నేను ఎన్సిసిలో ఉండబట్టి ఎక్స్ట్రల్ నేను అది కూడా ట్రై చేశాను కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీ రాగేసింది ఆకర్షణ అలాగా సో ఎన్సిసిలో నేను ఎంత కష్టపడి చేసేవాడిని అంటే అక్కడ సీనియర్ క్యాడెట్ కెప్టెన్ దాకా అయ్యానండి ఫోర్ ఆంధ్ర నేవల్ యూనిట్ నర్సాపురం అందులో కూడా దాని అంతు చూశాను అందులో కూడా హైయెస్ట్ పీక్ వెళ్ళగలిగాను అవి వెళ్ళటే కాకుండా సెవెంటీ సిక్స్ రిపబ్లిక్ డే ఆర్డీసీ క్యాంప్కి వెళ్ళి అక్కడ కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ని లీడ్ చేసేలాగా నేను ఆ రాజ్పత్రం మీరు మార్చింగ్ చేయాల్సి చేశాను అండ్ అది వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అంటే ఏదైనా ఒకటి తలిస్తే దాని అంతు చోటు అనేది నాకు ఒక ఒక క్యా ఒక అలవాటు అయ్యింది అయితే మధ్య చిన్న బ్రాకెట్లు ఇంకో మాట చెప్తాను నా మనసులోంచి రాకపోతే అందులో దాని అంతు నేను చూడలేను ఆ అంతు చూడనిది ఏంటో మీకు తెలుసు నేను ప్రత్యేకించి చెప్పక్కల మళ్ళీ కళ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసాను ఎందుకంటే అక్కడ రాణించడం చాలా కష్టం దానికి మనం సెన్సిటివ్గా ఉండకూడదు అక్కడ బాగా మొరటు తేలాలి రాటు తేలాలి అన్న అన్న అనకపోయిన మాటలు అనాలి అనిపించుకోవాలి అవసరం అయ్యేది తను తగినవాడు తను అంటాడు అనిపించుకుంటాడు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎస్ మీరందరూ ఉన్నారు అందరి సహాయ సహకారాలు ఆశీస్సుతో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజు మనం చూస్తూ అత్యున్నతమైన స్థానంలో సో అలాగా ఆ కాలేజీ నాకు ఎన్నో ఇచ్చింది అంటే ఒక క్రమశిక్షణకి నాకు ఎన్నో ఇచ్చింది అంటే ఒక క్రమశిక్షణకి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి నేను వైజాగ్ క్యాంప్స్కి వెళ్తుండేవాళ్ళు ఎన్సిసిలో ఉండంగా ఆ త్రీ ఇయర్స్ నేషనల్ క్యాడెట్ కెప్టెన్గా ఉన్నప్పుడు నవ్ సైనిక్ క్యాంప్ అని విశాఖపట్నంలో జరిగేది అది బాగా గుర్తు నాకు అక్కడ బాగా మార్నింగ్ నుంచి డ్రిల్ చేసేవాళ్ళం కవాత్ చేసి ఆకలి నకరకలు ఆడిపోతుండేది వెళ్ళి కూర్చుంటే అప్పట్లో చాలా చీప్గా తక్కువ బడ్జెట్లో ఉండేది మళ్ళీ ఆహార పెట్టడం ఎండిపోయిన రొట్టి లాంటివి రెండు లేదా ఒక ముక్క పురుగులు ఉన్నటువంటి రైస్ పెట్టేవాళ్ళు కానీ ఆకలికి ఏం తెలిసేది కాదు నీళ్లు పోసేసి అన్నంలో కసి సోక్ చేస్తే ఆ పురుగులు అవి తేలే పైకి అవి వాట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని పిండి వేసుకుని దాంట్లోనే సబ్జీ దాంట్లోనే సాంబారు దాంట్లోనే మజ్జిగ వేసుకుని తినేసేవాడు చాలా రుచిగా అనిపించేది నాకు సో ఇప్పటికి పంచభక్ష పర్వాణాలు తినే స్థాయి వచ్చినా సరే బట్ నాకు ఆ క్రమశిక్షణ అది అక్కడి నుంచి వచ్చింది నాకు అది అంటే ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను ఎన్సిసి వైఎన్ఎం కాలేజ్ నాకు నేర్పినటువంటి ఒక క్రమశిక్షణ ఆ రోజు నేను ముమ్మరంగా సినిమాలు చేస్తున్న టైంలో ఒక స్టార్గా నేను ఎదుగుతున్నటువంటి సమయంలో ఒక మిత్రుడు బ్రేక్ టైంలో కష్టపడి అక్కడ ఫైట్ అయ్యి చేసేసి బ్రేక్ టైంలో ఇంటికి వచ్చి వన్ ఓ క్లాక్కి కూర్చుంటే తను మా ఇంటి ముందు ఉన్నాడు ఆ యాక్టర్ పేరు ప్రసాద్ బాబు రుద్రవేణలో మోగవాడుగా చేసినవాడు తను ఉంటే ఇక్కడ పెట్టాను అదే నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను నీతో పాటు మధ్యాహ్నం షూటింగ్ వద్దామని ఆ తెరాయిలు కలిసి భోజనం చేద్దామని డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చున్నాను కూర్చున్న తర్వాత తెరా తిను అంటే ఆ లేదు నేను అదే నా దగ్గర ఫినిష్ అయిపోయింది నువ్వు కానీ అన్నాడు సరే అని చెప్పేసి ఉంటాడు అక్కడ అన్ని రకాల పదార్థాలు ఉన్నాయి ఏవో ఒక సాంబార్ వేసుకున్నాను వడియాలు తిన్నాను ఒక ఆమ్లెట్ ఉంటుంది తిన్నాను ఇంకో బయలుదేరి బయలుదేరిపోదాం రా అన్నాను రాను అన్నాడు ఏ అన్న దాని ఇంటికి వెళ్తాను కాదు ఏమైందా ఇంతో మంచిది మార్చుకొని రా షూటింగ్ దగ్గర సరదాకి కాసేపు టైం స్పెండ్ చేద్దాం లేదు లేదు ఇప్పుడే లంచ్లో మా ఆవిడ ఒక రెండు కోడిగుళ్ళు వేసింది ఒక ఆమ్లెట్ పెట్టింది కోడిగుళ్ళు తప్ప ఇంకా ఎన్వి ఎన్నికి ఏది లేదా ఇదే అని చెప్పేసి సకలం నుంచి ప్లేట్ విసిరేసేసి తన మీద కోపంతో వచ్చేసాను వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నువ్వు కూర్చున్నావు సాంబారు వడియాలు ఇవి మాత్రం తిని లేచిపోయి ఒకటి మిగతా ఉన్న ఏమీ వేసుకోలేదు 
అంటే నేను నెక్స్ట్ పని మీద ధ్యాస తప్ప ఏం తింటున్నావు లేదు నాకు పని లేక ఇంట్లో ఉండి తిండి మీదే ధ్యాస నా మీద నాకే చిరాకు వచ్చింది అసహ్యం వేసింది ఇప్పుడు వెళ్ళి నా భార్యకి నేను క్షమాపణ కోరుకోవాలి తనని సారి చెప్పాలి అందుకుని వెళ్ళిపో బాస్ నేను ఉండిపోతాను ఓకే ఆల్ రైట్ అన్న అంటే ఏ తినటం అనేది అంటారు అందరూ జనరల్గా బతం కోసం తినాలి తప్ప తిండి కోసం బతకూడదు అన్నది అది నేను ఆ రకంగా తిండికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకపోవడానికి ఏది ఉంటే అది ఆ టైం కడుపు నింపుకోవడానికి ఎన్సీసీలో నాకు వచ్చేటువంటి ఆ డిసిప్లిన్ అది అది మా కాలేజ్ నుంచి వచ్చింది వయానమ్మ కాలేజ్ నుంచి వయానమ్మ కాలేజ్ నుంచి అట్లాగే నాకు ఎవరు గురువు లేరు డ్యాన్స్ విషయంలో ఈరోజున బెస్ట్ డాన్సర్ చిరంజీవి అంటుంటారు రైట్ ఓకే తగ్గి ఒప్పుకుంటాను కానీ ఆ డ్యాన్స్ నేర్పి నేర్చుకోవడానికి నాకు కళాశాలలు లేవు ఎక్కడ పెద్ద పెద్ద నాట్య విన్యాసాలు నేర్చుకోవడానికి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి నేను వెళ్ళలేదు అంత చూసుకుని నేర్చుకోవడం తప్ప అంతే అప్పట్లో ఇప్పటిలాగా వీడియోస్ కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ ఇంత ఎక్స్పోజర్ లేదు ఎంటర్టైన్మెంట్కి అందుకని అప్పట్లో ఉంటే కనుక ఎవరు ఉండే ఎవరు డ్యాన్స్ చేసేవాళ్ళు జ్యోతిలక్ష్మి హెలన్ ఇలాంటి వాళ్ళే సో నవసైనిక క్యాంప్లో మన క్యాంప్ ఫైర్ టైంలో భోజనం అయిపోయిన తర్వాత క్యాంప్ ఫైర్ టైంలో అందరూ ప్లేట్లు తిరగేసి వాళ్ళు డప్పులు కొడుతూ ఉంటే ఆ మధ్యలో వాళ్ళ మధ్య వాళ్ళు ఎంటర్టైన్ చేసు చేయడం కోసంగా ఏదో నాకు తెలిసిన బాడీ వినాసాలు చేసేవాడు అదే డాన్స్ అనుకుని వాళ్ళు ముడిచిపోయేవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళు క్లాప్స్ కొట్టే కొలిది నాకు ఇంకొంచెం ఉత్సాహం వచ్చేవో చేసేవాడు అలాగా డాన్స్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ కానివ్వండి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ అందంగా మనం మన మన నేను మలుచుకోవడం కానీ నాకు దోహదపడినవన్నీ ఇలాగాయి ఇవన్నీ కూడా కాలేజ్ డేస్ అని నాకు ఏర్పడి ఆ రకంగా వయనం కాలేజీలో నాకు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడి నాంది పలికింది సీడ్ షో అయ్యింది కేవలం అక్కడ అందుకునే ఈ రోజు నేను ఏమిటి అన్నది ఆ రోజు నేను అవన్నీ కూడా నువ్వు ఓన్ చేసుకోబట్టి అవన్నీ కూడా నాకు నేర్చేటువంటివి సో అన్నీ బాగా నేర్పారు కానీ అక్కడ నాకు చదువు నేర్చుకోలేదు సరిగ్గా అంటే ఇందాక వర్మ గారు అన్నట్లుగా సో చదివే ప్రధానం కాదు అన్నారు రైటే కానీ అకాడమిక్ స్టడీసే కాదు కానీ క్రమశిక్షణ అనేది ఎంత అవసరం అనేది నేర్చుకున్నాను అక్కడ నాలెడ్జ్ అంటే బుక్కిష్ నాలెడ్జే కాదు ప్రపంచాన్ని చదవటం మా జీవితాలు చుట్టుపక్కల జీవితాలను చదవటం ఇలాగ ప్రతి ఒక్కళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే వాళ్ళు నేర్పుతుంటారు మనకి వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ అనేది అది చిన్న చిన్న కథలు అయితే కథ అయి ఉండొచ్చు లేదా పెద్దల యొక్క ప్రవచనలు అయితే ప్రవచనలు అయి ఉండొచ్చు ఈవెన్ సార్ వాటి ప్రతి దాని నుంచి నేను నేర్చుకోవాలి నేర్చుకునేది నేను అన్వయించుకోవాలి ఆపాదించుకోవాలి అన్న భావం మనలో ఉంటే కనుక మనం నిత్య విద్యార్థులాగా ఎప్పటికప్పుడు మనం పరిణితి చెందుతూనే ఉంటాం ఎవాల్వ్ అవుతూనే ఉంటాం అది ఒక్కడే నా సూత్రం నేను అలా చేస్తూనే ఉంటాను కాబట్టి ఈ రోజు కూడా మిమ్మల్ని అందరిని చూసి ఎంతో నేర్చుకున్నానని అనుకుంటాను నేను అలాగా ప్రతి క్షణం నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఇంత ఇంత యంగ్లో ఎలా కనపడతావు చిరంజీవి అంటే ఒకటి నా భక్తి కోసం సినిమాలో యంగా లేకపోతే కనుక నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ చూసుకోవాలి క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా వెళ్తే కనుక ఇప్పుడు వస్తున్నంత రాదు తగ్గిపోతుంది సో ఇది ఎంత రాబట్టాలనే ఉద్దేశంతో యంగ్ అనే నేను ఇంకా ఉండటం కోసం నా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను దానికోసం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటాను ఖచ్చితంగా డైట్ చేస్తుంటాను ఇలా ఎన్నో సాక్రిఫైజ్లు చేస్తుంటాను కాబట్టి ఈ రకంగా ఉండగలిగానేమో ఈ రోజున మార్నింగ్ మా ఫ్రెండ్స్ కూడా వస్తున్నారు అని అనిపించింది అరే మీరు మీలా రాకండి రా కొంచెం వేష వేసు రంగులే తీసుకురండి వీళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ అని ఎవరికైనా పరిచయం చేస్తే అంటే చిరంజీవి ఇంతో డాన్ అంటారు రా దరిద్రం కానీ ఇది ఇక్కడే కూర్చున్నారు వాళ్ళు ఎదురు వీళ్ళందరూ సో చెయ్యి చెయ్యి పైకి ఎత్తకండి కనపడిపోతారు వాళ్ళు ఏం మీరు ఇక్కడ యంగ్ అబ్బాయి అనుకుంటారు వాళ్ళు మనం సాయంత్రం కలుసుకుందాం ఇంట్లో రైట్ అట్లాగా వాళ్ళందరూ కొంచెం యంగ్ అంటే పిలుచుకుని రమ్మనని వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేశారు కానీ పెద్ద అంత అనిపించట్లా రైట్ అట్లాగా ఈ వేళకి వస్తారు కదా చాలామంది కూడా వాళ్ళు మార్నింగ్ రంగుంగ్ వేసుకుని వచ్చి కూడా ఉంటారు వాళ్ళు ఎందుకు పని ఏమండి చిరంజీవి వస్తాడు వేసుకోండి బాబు మీరు పెద్దోళ్ళకి కనపడకూడదండి వాళ్ళ భార్యలు కూడా ఈ రోజున రంగులు పులు ఉంటారు అంతే కదా అబ్దం కాదు కదా చాలా మంది చెయ్యి ఎత్తున్నారు చెయ్యి ఊపుతున్నారు సో ఎప్పుడు మనం యంగ్గా ఉండటానికి మన ఏదో ఫిజికల్ అప్పరెన్స్ యంగెట్ ఫిజికల్ అప్పరెన్స్ కాదు యంగెట్ హార్ట్ ఉండాలి అంటాను అది నేను ప్రధానంగా ఫాలో అయ్యాను అదే మనల్ని ఎంత యూత్ఫుల్గా ఉంచుతుంది నల్లటి ఇంటుకులు నల్లటి జుట్టు నల్లటి మీసాలు ఉండి కొంచెం బాడీ తగ్గిస్తే అది యంగ్ అని అనుకో నేను మన ఆలోచనలు యంగ్గా ఉండాలి మన ఆచరణలు యంగ్గా ఉండాలి 
మన ప్రయత్నాలు కానీ మన ఫ్రెండ్షిప్ కానీ ఇవన్నీ కూడా యంగ్ గా ఉంటేనే యంగ్ ఎట్ హార్ట్ ఉంటేనే ఖచ్చితంగా అవన్నీ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ఫేస్ మీద మన బిహేవియర్ మీద తద్వారా మన స్నేహితుల మీద వీళ్ళందరూ కలిసిగా ఉండటానికి ఆ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్కి యంగ్ ఎట్ హార్ట్ ఉండాలి అదే నా ప్రయత్నం చేస్తుంటాను దానికి గాను ఎప్పుడో ఎక్కడో విన్నాను మనిషికి రెండు ఫ్యాకల్టీస్ వరం అవే శాపం కూడా ఒకటి మెమరీ రెండు ఇమాజినేషన్ మెమరీ అనేది ఎంతంటే మనం మంచి విషయాలు గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు మన అందరూ ఏదో కాలేజీలో జరిగిన మంచి విషయాలు గుర్తు తెచ్చుకుంటే అవన్నీ ఆస్వాదిస్తూ చాలా సరదాగా మాట్లాడుకుంటాం ఇప్పుడు లంచ్ టైంలో ఇంకా బాగా మాట్లాడుకుంటాం అది అంతవరకు వెరీ గుడ్ కానీ గతంలో జరిగిన చేదు అనుభవాలని పదే పదే నెమరు వేసుకోవడానికి కారణం మనకు ఉన్నటువంటి మెమరీ అది అది మనల్ని చాలా శాపం మనకి అది ఏం తి తిరగ రాయలేవు తిరిగి మార్చలేవు కానీ ఎందుకు మనకి ఆ జ్ఞాపకాలు అనవసరం అలాగే భవిష్యత్తు భవిష్యత్తు మనం ప్రతిదీ ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం రాబోయే కష్టాలను కూడా ఇలా జరుగుద్దేమో ఇలా అవుతుందేమో అని ఒక భయభ్రాంతులతో ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం ఆ ఇమాజిన్ చేసుకోవడంతో మనం ఆ ఆందోళన గురవుతాం తద్వారా మనకు కూడా హెల్త్ కూడా పోతుంది సో నేను చాలా ఇదిగా ఆచరించేది ప్రజెంట్లోనే ఉండటం కోసం ఆలోచిస్తుంటాను ఈరోజు షూటింగ్ ఏంటి ఇది ఈరోజు ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నాం అరే అక్కడ ఏం మాట్లాడదాం అని అనుకోవడం కానీ వాళ్ళు మీట్ అవుతాను ఏం చేద్దామని ఇంతే ఆలోచనలు ఉంటాయి భవిష్యత్తు గురించి ఏదైనా ఆలోచించాల్సి వస్తే ఎస్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ ఏంటనేది అంతవరకే లక్ష్యం నిర్దేశించుకోవడం కోసమే తప్ప వాటిలో భవిష్యత్తు ఇలా జరుగుద్దేమో నా భవిష్యత్తు ఇలా అయిపోతానేమో ఇదేం జరుగుద్దేమో పిల్లలకి ఇది అయిపోద్దేమో నా ఆస్తులు ఏమైపోతాయి ఈ యొక్క భయాందోళనలే మనిషిని వృద్ధాప్యం వైపు త్వరగా తీసుకెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మనకున్న ఫ్యాకల్టీస్ మనకున్నటువంటి జ్ఞాపక శక్తి అలాగే సృజనాత్మక శక్తి ఇమాజినేషన్ ఊహాశక్తి ఇవన్నీ కూడాను మంచిగా ఉపయోగించుకోవాలి తప్ప మనల్ని భయభ్రాంతి చేస్తే అలా ఉపయోగించుకోకూడదు నేను ఫాలో అవుతున్నాను మీరు ఫాలో అవ్వండి అని చెప్తున్నాను అంతే అదే మనల్ని యంగ్ అవుతుంది సో చాలా సంతోషం నన్ను పిలిచారు అండ్ మీకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను చేస్తే వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నా మిత్రులతో వాళ్ళతోటి అండ్ మా పెద్దలు భవానీ ప్రసాద్ గారు కలిశాను చిరకాల మిత్రుడిని అండ్ తర్వాత ప్లీజ్ చిరిమిల సత్యనారాయణ గారు ఆయన కాదండి నేను మీరు పెద్ద వేషం వేసారు అంతే ఆయన కూడా వేషం చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళే కనపడుతున్నా అలాగే సత్యనారాయణ గారు డాక్టర్ గారు ఆయన చాలాసార్లు మా ఇంటికి వచ్చేవారు ఆయన ఆయన మాత్రం టచ్లో ఉంటుండే ఉంటుండారు ఆయన ఆయన ఆ మధ్యకాల కాలేజ్ ఎక్స్పాన్షన్ సంబంధించి అడిగితే నా ఎంపీ ల్యాడ్స్ నుంచి నేను పెద్ద మొత్తం ఇవ్వగలిగాను దాన్ని చక్క సద్వినియోగపరిచి ఈ రోజున ఒక చక్కటి హాల్ అది ఏర్పాటు చేశారు క్లాస్ రూమ్స్ సత్యనారాయణ గారు అందరి సమక్షంలో ఉంటున్నాను ఈ రోజున ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఎంపీని కాదు ఎంపీ ల్యాడ్స్ అక్కర్లేదు నా సొంత ఓనర్ల నుంచే మీకు ఇవ్వగలను మన కాలేజీకి సంబంధించి మీరు ఏదైనా సరే చేయి తెలుసుకుంటూ ఇది కడదాము చేద్దాము దీనికి ఇంత మొత్తం అవుతుందంటే కనుక అంతా నా సొంతంగా నేను ఇస్తానికి ఈ రోజు అందరి ముందు కంట్ అవుతున్నాను ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ నాకు ఆ అవకాశం ఇవ్వండి నాకు ఆ తృప్తిని ఇవ్వండి ఖచ్చితంగా చేస్తాను ఐ విల్ బీ విత్ యూ ఓన్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్తే మన కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ దయచేసి నిలబడితే మన పెద్దలందరితో మన గ్రూప్ ఫోటో ఉన్నాయండి అందరికి ఉన్నాయండి బాబు చిరంజీవి గారికి మేము టోలు అయితే ఇచ్చాము మీకు అయితే చేయించాము ధన్యవాదాలండి మరి చిరంజీవి గారు చాలా టైము బహుశా ఆయన ఇచ్చే కాల్ షీట్స్ లో కూడా ఇంత టైం ఎవరేమో మన వైఎన్ కాలేజీకి ఇంత టైము మన అసోసియేషన్ కి ఇచ్చారు మీ అందరి పక్షాన వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మీరు కూడా గివ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్ అంత సమయం మనకు కేటాయించినందుకు ధన్యవాదాలు అండి సార్ ని ఇంకా మనం ఎక్కువసేపు మరి మనం ఉండమని అడగటం మీరు కూర్చుంటే ఒక ఫోటో ఒకటి సార్ మీ కూర్చుంటే మా కమిటీ మెంబర్స్ అంతా ఒక గ్రూప్ ఫోటో
కొంతమంది పెద్దలకి సత్కారం చేయాల్సి ఉంది ఒక్క పది నిమిషాల్లో అయిపోతుంది అందరు కూడా కాసేపు ఒక్క ఐదు నిమిషాలు కూర్చోండి ప్లీజ్ ఒక్క ఐదు నిమిషాలు కూర్చోండి కొంతమందికి ఇంకా అంటే ముగ్గురు నలుగురికి సత్కారం చేయాల్సి ఉంది మన మీద ఎంతో ప్రేమతో వీరు ఈ రోజున అతిథులుగా మన ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చారు ఒక్కసారి అందరూ కూర్చోండి ప్లీజ్ ఆ వెనకాల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా లంచ్ వచ్చేసింది కింద వెళ్ళిపోతారు కానీ ఒక్క ఐదు నిమిషాలు కూర్చోండి అందరూ ఆశను కావాల్సిన కోరుతున్నాం ఒక ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర్చోండి సార్ అందరూ మన చెంది అనౌన్స్మెంట్ అండి ప్లీజ్ అలా అందరూ కూర్చోవాల్సిన కోరుతున్నాం అండి అందరూ కూర్చోవాల్సిన కోరుతున్నాం చెంది అనౌన్స్మెంట్ మన కళాశాల ప్రారంభించి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు కాబోతోంది మనం ప్లాటినం జూబ్లీ రెండు వేల ఇరవై ఐదు జనవరిలో జరగబోతున్నాం ప్లాటినం జూబ్లీ రెండు వేల ఇరవై ఐదులో రెండు వేల ఇరవై ఐదు జనవరిలో జరగబోతున్నాం తర్వాత మీ అందరికి కూడా డీటెయిల్స్ ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి మీ అందరికీ డీటెయిల్స్ తర్వాత పంపించడం జరుగుతోంది అదేవిధంగా కళాశాల ఆర్థికాభివృద్ధికి ఎవరైనా డొనేషన్స్ అనౌన్స్ చేయాలంటే అనౌన్స్ చేయాల్సిన కోరుతున్నాం ఇప్పుడే చిరంజీవి గారు ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఆ ప్రాజెక్ట్ పూర్తిగా ఆయన సొంత ఫండ్స్ ఇస్తారు ఎందుకంటే సాధారణంగా జస్టిస్ లెవెల్ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు తెలుగు స్పీచ్లు మాట్లాడటం తక్కువ అలాంటిది భవానీ ప్రసాద్ గారు తెలుగు వింటే చాలా అమృతం తాగినట్టు తెలుగులో ఉన్న తీయతనాన్ని అంతటినీ కూడా ఉంటుంది ఆయన తెలుగులో అలాగే నర్సాపురం అన్న నర్సాపురం కాలేజీ అన్న ఎంతో అభిమానం వారికి మా నాన్నగారిని అయితే మా చిన్నప్పుడు ఎస్వి రంగారావు గారి తమ్ముడు అనుకునేవాళ్ళం షరీఫ్ గారికి సత్కారం చేస్తున్నారు షరీఫ్ గారు చాలా డౌన్ టు ది ఎర్త్ మ్యాన్ షరీఫ్ గారు కూడా షరీఫ్ గారు ఆయన భోపాల్లో ఆయన బిఎల్ చేశారు చేసిన తర్వాత వ్యాపార రంగంలోకి వచ్చి ఆ తర్వాత రాజకీయ రంగంలోకి ఎనభై రెండులో ఎన్టీ రామారావు గారు పిలుపుతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చి రాజకీయాల్లో లాయల్టీకి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే లాయల్టీకి షరీఫ్ గారిని చెప్పాలి ఏనాడు కూడా ఆయన ఏ పార్టీలో ఉన్నారో ఆ పార్టీ కట్టుబాటు దాటడు కింద ఆ పార్టీకి కట్టుబాటు అంటే ఏమిటో చూపించిన వారిలో ఒకరు షరీఫ్ గారు అందుకే ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం చైర్మన్గా లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్గా ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం 
మరి ఎవరైనా సరే ఆ స్థాయి ఆ స్థితిలో ఉంటే ఆ రోజు తీసుకోలేకపోయే నిర్ణయాన్ని ఆయన చాలా ధైర్యంగా తీసుకున్నారు మిత్రుడు పాలంకి రామ్మోహన్ సత్కారం చేశారు డాక్టర్ చిన్న సత్యనారాయణ రావు గారికి ఆ రోజు ఎర్రమిల్లి వారు ఈ రోజు చిన్నమిల్లి వారు అస్తమానం మేము చెప్తూ ఉంటాం ఎర్రమిల్లి చిన్నమిల్లి అని మధుకుమార్ గారు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ మధ్యప్రదేశ్ మన కాలేజీ విద్యార్థులు మధ్యప్రదేశ్లో ఇద్దరు డైరెక్టర్ జనరల్ పోలీస్ శాఖలో ఉండడం ఇది మనకి చాలా గర్వకారణం వారిద్దరికీ కూడా జనార్దన్ గారికి మధుకుమార్ గారికి ఇద్దరికి సత్కారాన్ని చేస్తున్నారు అలాగే బసంత్ కుమార్ గారు వారి ఇప్పుడు అనంతపురం జిల్లాలో వారి ఇప్పుడు అనంతపురం జిల్లాలో కలెక్టర్ గా చేస్తున్నారు సత్యసాయి జిల్లా పేరు పెట్టారు ప్రస్తుతం అలాగే మాకు మంచి డాన్సర్ మన కాలేజీ నుంచి భారతి గారు పెండి భారతి గారు వచ్చారు ఆవిడ సంగీత నాటక పరిషత్తులో సభ్యురాలు కూడా అకాడమీ సభ్యురాలుగా కూడా ఉన్నారు ఆవిడకి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాయి కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ అలాగే మా సతీష్ చందర్ గారు సతీష్ చందర్ని చూస్తే మాకు ఎన్నో గుర్తుకు వస్తాయి అందరూ మా చె మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉన్నారు మా పని వచ్చాడు చాలా కాలమైన పనిని చూసి సుధీర్ బుక్లో మీ మీరు రాసిన ఉంది బుక్లో వచ్చింది సావనీరులో కానీ సావనీరుకి పంపించిన వాళ్ళందరికీ ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి ఇప్పుడు ఉన్న సావనీరు ఇది డమ్మీ ఇవాళ రోజుకి ఇవాళ రోజు కార్యక్రమం గురించి కూడా మళ్ళీ వేసి పూర్తి సావనీరు తర్వాత తీసుకొస్తాం ఇందులో కనుక లేని ఏమైనా ఉన్నట్టయితే అన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇందులో లేవు కదా అని కంగారు పడకండి లేవు మనమని అన్నిటినీ కూడా దాదాపుగా వచ్చినవన్నీ మంచివే వచ్చాయి కాబట్టి అన్నీ కూడా ఉంటాయి సావనీరులో మీరు పంపినవన్నీ ఎందుకంటే ఈసారి ఎక్కువ ఫోటోలకే ప్రాముఖ్యత ఇచ్చాం ఇది జ్ఞాపకాల దొంతరాన్ని పెట్టాం కాబట్టి ఫోటోలకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనిచ్చాం ఇంకా చాలా వ్యాసాలు అందులో ముద్రించవలసిన ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు అందులో ఉంటాయి
गोटे टी गंगाधर रामाराव गोटे टी गंगाधर रामाराव परकाल सुधीरगार की प्रत्येक यह मार्ग प्रत्येक नेतृत्व दिल्ली जस्ट कुंटो नो इन घंटे वालों ईस्टर्न नेवल कमेंट चीफ का चेसर इन वालों चाला नेवलो चाला पैदस्ता है दी ईस्टर्न कमेंट की चीफ का चेसर इन्टे और मन कॉलेज विद्यार्थी का उड़ा मन अंदर अब दृष्टों इन घंटे और चीफ का चेसर न पड़ो न अलगे मित्रों कोटे ट्रामुगरों स्टार ऑफ इंडिया बिरुद्ध चीज नहीं आरोज़ लो इंडियन टीम की इंडियन रेलवेस टीम की चल मेन प्लेयर राइट फ्रेंड और राइट बैक वाले वाले क्या सेंटर पर आड़े वालों ये पोजीशन है ना सरे साला अद्भुत अंग बैटमेंट आड़े वालों आये नाटक करने चाला मन चोटन को चावर अलगे मांबास कर बाप कर गर्नी प्रचेक के चप्पल सुनने ले अंदर की दिल सुनो दे इंटरनेशनल कांपटीशन से लो इन्नो मार्टलो आये नी टीवी लो चूसी यंता आनंद बढ़ता हूँ मैं यंता अलगे गंगा गंगा पेरु कोड़े गुत्ते चुको लक्षारी पालंगी गंगा गंगा पेरु 
ఇక సుబ్బరాయ్ చెప్పక్కర్లేదు కత్తి కష్ట బండగా ఆడేవాడు అనుకోండి తమ్మిరస్ జానకి గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం వారు ఇక్కడికి రావడం ఇవాళ ఆంధ్రదేశంలో తెలుగు మొత్తం ప్రపంచంలోనే తెలుగు రచయిత్రుల్లో మంచి రచయిత్రుల్లో పేరున్న వారు తమ్మిరస్ జానక్ గారు పైగా ఎర్రమిల్ నారాయణమూర్తి గారికి మనోహరాలు ఆవిడ మాకు చాలా ఆనందం వారు ఇక్కడికి రావటం ఇవాళ అలాగే జక్కం బాబ్జీ గారు మనోహరాలు ఇదిగోండి ఇక్కడే సంజయ శకుంతల గారు ఉన్నారు ఆవిడని చూసి నేర్చుకున్నాం మేమంతా మాట్లాడడం ఆవిడ కాలేజీ సిల్వర్ జూబ్లీ మనకు భారతదేశపు స్వాతంత్రపు రజతోత్సవాల సమయంలో ఆవిడ ఇక్కడ ఇంకా మా మిత్రుడు జొన్నలగడ్డ సత్య సుధాకర్ ఉన్నాడు వీళ్ళిద్దరు పోటీ పడినప్పుడు వాళ్ళిద్దరి స్పీచ్లు విని నేను కూడా ఎప్పటికైనా ఇలా మాట్లాడగలను అని అనుకునేవాడిని వాళ్ళిద్దరు స్పీచ్లు విని పోటా పోటీలుగా మాట్లాడారు వాళ్ళిద్దరు ఇప్పటికీ నాకు గుర్తుంది ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు సుధాకర్ రెడ్డి ఇక్కడే ఉన్నాడు